eh, tendremos en primer lugar la presentación de Ignacio Silva, del de Instituto de Filosofía de la Universidad Austral de Argentina. El título de su presentación es A Methodological Proposal for Classical Taste and Science, Some Thoughts on Science Engaged Tomism. Muchísimas gracias, José Tomás. Muchas gracias también, Gonzalo, por dirigir el proyecto de, en el que este paper se inscribe. Antes de, de ir directo al paper, quisiera hacer eh, dos anuncios publicitarios, ¿no? anuncios parroquiales previos a eh, que les pueden llegar a interesar. El primero es un call for papers para un special issue de religious studies que no es el mismo del que nos habló José Tomás, es otro separado. ¿sí? Este ya está, eh, ya es público, ya está lanzada la convocatoria. Eh, el título es Theology Meets Philosophy of Science. Theology, entendido muy eh, ampliamente, ¿sí? sobre todo para incluir Philosophy of Religion, eh, de, del tipo que hacía Sebastián ayer, por ejemplo, ¿no? o, sea, eh, o cualquier otro tipo de Philosophy of Religion, pero también temas teológicos. Eh, Eugene Nagasawa, el, el editor de Religious Studies, nos dio, depende de la cantidad de papers que recibamos, pero un, un número entero o una sección de un número. Lo vamos a editar con Megan Page, que es la directora de. ¿Se cambió? Sí. De, bueno, volvió lo mismo. De este proyecto, Set Foundations. Set Foundations es Science Engaged Theology Foundations. ¿Cuáles son esos, esos foundations, esos fundamentos? Los que presenta la filosofía de la ciencia. ¿Sí? Entonces, bueno, búsquenlo. Eh, ahí en setfoundations.com, en Essay Competition. ¿Por qué Essay Competition? Porque el mejor paper del número este de Religious Studies va a recibir un premio de 5.000 dólares. Así que, eh, va. Eh, a theoretical term, la verdad, why not? <ríe> puede ser, puede ser. Eh, así que ese es el primer anuncio parroquial. Tienen hasta abril, o sea, más de un año, para hacer, pensar un paper y presentar. Eh, es Chaguetoy, ¿no? Este proyecto son seminarios una vez al año. El año pasado yo participé, este año hay otro que ya cerró la, la convocatoria, pero el año que viene habrá otro, ¿sí? Así que mírenlo a eso de. Eh, en, en enero, febrero, es la convocatoria, no me acuerdo. Y. Ah, quizás les interese participar, te llevan. A, no sé a dónde será el año que viene, en San Diego, California, qué sé yo. Bueno, esto en primer lugar. Y el segundo, aunque ahí aparece que no, esta es la página de Latin Bridges in the Epistemology of Religion. Es un proyecto de la Universidad de Houston en Epistemología de la Religión, del cual José Tomás y yo somos parte, junto con Agnaldo Portugal en Brasilia, y lo dirige Luis Oliveira, que es un brasilero que trabaja en la Universidad de, de Houston, un proyecto muy grande, que empezó en el 2019, se hizo un seminario en Brasil. En el 2020 iba a ser el seminario en la Universidad Austral, en Argentina. Como bien dice la página, eh, no se pudo hacer. Ya se lanzó la convocatoria que está en la página del Instituto de Filosofía de la Católica de Chile y también en la de la Universidad Austral, así que búsquenlo por ahí. O sea, en julio, las dos últimas semanas de julio de este año, eh, Creo que Clemente estuviste en Brasilia, sí, ¿no? Y, y Gonzalo también. Y Gonzalo también. Eh, vale la pena. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Vale la pena. Así que los invito a, a, a buscar esa convocatoria y, y, a, y aplicar. ¿no? Ahí José Tomás decidirá si ustedes van o no. <risa> <risa> los, los temas son más o menos estos que están aquí. A ver si puedo correr esto. Y salvo, el primero, el primero hoy. Ah, bueno, ahí también. Bueno, ahí está. Eh, no son los mismos profesores los que van a venir. Básicamente son dos semanas en las que eh, estos cuatro, eh, en cada semana son cuatro profesores. Casi todos estos vienen. Eh, Kelly Clark viene, John Greco viene, Alejandro Pérez Caballo viene. No, hay dos de estos que no vienen, o todavía no están confirmados al menos. Pero bueno, 
eh, hay muchos muy buenos profesores con los cuales poder interactuar, además de interactuar con un montón de, de colegas latinoamericanos. Eh, los que son aceptados se les paga una suma, que son 2.000 dólares, algo por el estilo, y con eso uno se paga el pasaje y una vez que llega a Buenos Aires eh, le cubren todas las comidas y, y el alojamiento. Hay que leer mucho. Eso sí, hay que leer mucho. Y como ven los temas, por epistemología de la religión se entiende algo también bastante amplio. ¿no? Si uno hace algo cercano a ¿no? precisamente epistemología de la religión, yo de hecho quiero que igual aplique. ¿Mm? Eh, no, no, no tiene por qué estar trabajando temas de testimonio religioso para, para hacer eso. ¿no? Eh, así que bueno, esos son los dos anuncios que yo quería hacer. Cualquier cosa después me pregunta a mí o a, o a José Tomás. Dejamos de compartir pantalla. Ahí está. <coughs> ok. And now in English, because I prepared this in English, and José Tomás required and asked us to do this in English. A methodological proposal for classical theism and science. Some thoughts on science engaged Thomism. Okay, um, I had prepared a different version for this, but then my computer crashed. So yesterday I found a not so developed version, which I worked uh, last night and uh, I think it's fine. Okay, uh, Jack will remember some of these ideas from your workshop. Yeah. I will suggest in this paper that Thomists today should approach philosophy of religion questions that relate to the natural sciences, following something like the recently proposed understanding of science-engaged theology, thus creating a science-engaged Thomism. As far as I know, that's I am the first one to use this te term, science-engaged Thomism. This is a methodological proposal for a school of thought, a particular school of thought, namely Thomism, which is one of the most lasting schools of philosophical and theological thought, still very active today, and which continues to develop through the centuries. This methodological proposal will go hand in hand with a new strategy within theological and philosophical circles, namely science-engaged theology, of which I will speak more later. Now, since Pope Leo XIII's encyclical Eterni Patris in the late 19th century, in which he called all Catholic philosophers and theologians to restore Christian philosophy in the spirit of the thought of Thomas Aquinas, Thomists have tended to approach philosophy of religion and its relation to the natural sciences, referring to notions and concepts of Aristotelian heritage. By rejecting the early modern turn towards a mechanic and atomistic natural philosophy and referring to Aquinas' perennial philosophy, Thomists make use of causal notions that got discarded about four centuries ago. This philosophical take is usually termed under the banner of Aristotelian Thomistic philosophy and is usually construed as a system implying the logical deduction. And that's important, the logical deduction of all notions from the doctrine of act and potency, as Greth defines it in his classical Elementa Philosophia Aristotelico Thomistica. Yeah? You know that big handbook from the early 20th century? Uh, I think it's Joseph Greth. Uh, he says that the Aristotelian Thomistic philosophy is a system implying the logical deduction of all notions from the doctrine of act and potency. That's in the third page of his, uh, when he defines Aristotelian Thomism. So my argument in this presentation will suggest that the best move today for Thomas would be to abandon this search for a philosophical system and to adopt Aquinas' own approach, which is not that which Aristotelian Thomists tend to assume. I will suggest that one may read what Aquinas was doing as engaging theology 
with the best knowledge of the natural world for attempting at solutions for discrete theological problems or puzzles. He was thus conducting a science-engaged theology, which could ultimately be termed as science-engaged Thomism. Now, when I speak of theology, again, I include philosophy of religion as we understand it here, um, and what philosophy of religion is usually understood um, in uh, North American or uh, British circles. So there is not such a straight uh, or, or defined division between uh, what we know as natural theology and supernatural theology, right? More on that later. To arrive at this suggestion, I will first analyze how Thomists today understand Aquinas' thought and endeavor and how he understood it himself with the aid of Peter Harrison's historical analysis of past practices and notions. In his 2015, The Territories, Territories of Science and Religion, Peter Harrison offered what has been termed as the most important contribution to the field since John Brooks' foundation on science and religion historical perspectives from 1991. So Harrison's groundbreaking work basically argued that religion and science were not natural kinds. And as such, they could not have a perennial kind of relation, be it harmonical, conflictive, or otherwise. I would add, one could not argue that the way religion today motivates or justifies or regulates scientific enterprises, to use John Brooks' examples, could be the same as it was back in the 17th century for the simple fact that religion in the 17th century was conceptualized rather differently. See what Harrison has to say about his own project. I'm quoting, my argument is that these two ideas are relatively recent conceptions that emerged in the West over the course of the past 300 years. What I have sought to do is to examine past activities that we have typically, typically thought of in those terms. These two notions both begin as inequalities, virtues, <clears throat> if you will, before becoming concrete and abstract entities that are understood primarily in terms of doctrines and practices. In addition, I should also trace changing constellation of other conceptions that are genealogically related to our modern ideas of science and religion. They include philosophy, natural philosophy, theology, belief, doctrine, all of which had meaning for past historical actors that are quite unfamiliar to us today. One of my suggestions would be that there is a danger of systematically miscon misconstruing past activities if we mistakenly assume the stability of meaning of these expressions, end of quote. In line of this argument, I want to say that natural theology, of which Thomists are so keen, was rather different back in the 13th century when Aquinas lived. For him, Harrison argues, both religion and science were virtues of the person, and in being so, there were inequalities. The argument goes that in a process starting with the Reformation's emphasis on the truth of interpretation of scripture, and has hence an emphasis on the truth of diverse sets of theological propositions, and that developed up to the professionalization of science in the 19th century as a communitarian activity that transcended individual persons, religion and science became to be understood as external activities to the person and bodies of knowledge. Harrison labels this process as the objectification of religio and scientia. The emphasis on propositional knowledge in this process of objectification, Harrison argues, gave birth to a new theological activity <clears throat> during the 17th and 18th centuries, what we know today as natural theology. <clears throat> in fact, even if this comes as a surprise to many, Aquinas himself 
never referred to our natural theology in his writings. And in one of the very few times when he used the term natural theology, <coughs> he did so negatively to describe those who worshipped parts of the world. So for Aquinas, natural theology was the theology of those who worshipped the world. In fact, what most people today would describe as Aquinas' as natural theology was actually part of an exercise of the soul to attain wisdom, the ultimate goal of philosophical inquiry for Aquinas, which is a goal that <coughs> is rather absent from natural theology slash philosophy of religion slash whatever label you want to put. So what are the students of his philosophy and theology doing when they claim to be doing natural theology today? Usually, when Tomis address typical questions on science and religion, cosmology and creation, or evolutionary theory, or divine action, or design, they assume, or even explicitly refer to, Aquinas' distinction between truth, truths that we can attain via the light of natural reason and those that are revealed to us as the basis for the contemporary natural theology. One only need to look at the popular website and now book, both in English and Spanish, Thomistic Evolution, for a straightforward example of this approach. Now, Harrison's analysis would suggest that there are at least two issues with this strategy. First, Aquinas was conceiving of, this theolog of his theological enterprise as something rather different namely as an ascent to God, instead of a demonstration of the divine from neutral premises that anyone would uh, accept. In fact, Aquinas' proofs, the very core of most Thomists' natural theology, contemporary Thomists, were thought for an audience that already believed in God, right? In fact, they, were, they are, in the very beginning of a uh, handbook of theology for students of theology who were to become priests, right? So they were already uh, believers. So Thomists wouldn't really be following on Aquinas' own steps by attempting to construct a natural theology from neutral premises that could be accepted by anyone regardless of previous philosophical commitments. Second, to the second problem from Harrison's analysis, even if someone would claim that they are actually attempting as a continuation of Aquinas' path by presenting a way to attaining philosophical wisdom, uh, the Dutch philosopher and theologian, Tomis philosopher and theologian, Leo Elders does this, or uh, the French philosopher, Jacques, Jacques Maritain, also presents uh, his philosophy as this they would still face what is perhaps the most pressing issue of all, namely the fact that they insist on referring to notions and concepts of Aristotelian heritage to pursue this natural theology of souls. By which, as I said earlier, right, by rejecting the early modern turn towards a mechanistic and atomistic natural philosophy <clears throat> and referring to Aquinas' perennial philosophy, Thomists make use of coarser notions that got discarded about four centuries ago. Leo Elders is of this idea. He says, uh, I quote, the atomic theory has been elaborated within a framework of a certain philosophy, namely materialist mechanism. There is no reason whatsoever to accept this materialism and we should continue holding the doctrine of the essential nature of things according to which the underlying substance of material things is the bearer of their properties and functions. The atomic structure of which the scientists believe to observe certain aspects is not the deepest layer of things and does not make up their essence." End of quote. Sorry. <clears throat> The perennial philosophy in which many Thomists 
take refuge is for Jack Maritain, the accumulated fund of sure philosophical truths, the eternal store of primordial philosophical truths that remains in spite of all evolutions and changes, a stock of fundamental truths that survive the change of time and is identified with the philosophy of Aristotle as purified, synthesized, developed, deepened, and enriched by the genius of Thomas Aquinas. That's Maritain. For Maritain, Aristotle and St. Thomas gave his perennial philosophy a scientific formulation as a systematic philosophy. And I want to stress this idea of the system which is abiding and permanent for since its foundation as a system, it has remained firm and progressive and a powerful and living tradition. This system is no other than the Thomist system. And that's a quote from Maritain. It, it would seem then that both Harrison and some Thomists, at least those of the like of Maritain and elders hold on to different philosophies of history. While Harrison emphasizes the changes in philosophical ideas and activities through the centuries, Thomists tend to highlight the foundational and enduring character of Aquinas' thought. Could we hold to both while remaining true to each? <clears throat> Charles Taylor expressed this tension well between the historically contingent and the search for the universal. Uh, I can quote, the really difficult thing is to distinguishing the human universals from the historical constellation and not eliding the second into the first, so that our particular way seems somehow inescapable for humans as such, as we are always tempted to do. I can't pretend to have a general formula for making this distinction. If I did, I would have solved the greatest intellectual problem of human culture. I even suspect that no satisfactory general formula can be found. A Slovene Argentine philosopher, Emilio Comar, uh, as he used to say, there is a temptation to flee from the contingency of history to hide behind some, some so-called tradition and many Thomists fall into this trap. To avoid falling into this temptation, Comar suggests that it is in the temporal and changing nature of history where one finds those universals of which Taylor speaks. In a way, one may argue that Aquinas was aware of this historicity of ideas on which Harrison's mm -hmm. arguments rest. Consider, for instance, the fact that that for Aristotle, religio or epimeleia, or epimeleia, I don't know where to stress it. <coughs> epimeleia. Uh, sorry, epimeleia. epimeleia, yeah. Was not a virtue as it was for Aquinas, but rather the office of keeping the religious administrations within the polity. Or his own understanding of natural theology, which he received from Augustine. Even more, his discussion about the unity of the intellect with the so-called Averroist of his time, Averroists of his time, which shows a profound understanding of how the historical development of philosophical ideas run up to that point. Now, I do not want to make uh, of Aquinas a proto-Harrisonian at all with these comments. In fact, Aquinas was aware of the historical developments of ideas, but probably he did not reflect on the historical developments of different intellectual activities, as Harrison does, such as what it meant to do philosophy for people at different times and places, or what it was to do natural theology for that matter. Still, I want to argue that one may find in Aquinas' way of approaching theological problems an example of how Thomists today can remain true to their tradition while taking up Harrison's challenges. Aquinas was a man of his time and did not shield behind some false pretense of holding to the, to the past, 
to address the most pressing and determining problems in 13th century philosophy and theology. While sourcing much of his thought from Augustine and the Fathers, he also embraced the not so well famed Aristotelian philosophy in the 13th century, which meant that he was somewhat of a heterodox thinker for many of his colleagues. He appropriated the most modern of ideas concerning nature and the natural world, and acknowledging their modernity, he addressed theological problems of his present and his past. In a way, one may read what Aquinas was doing as engaging theology with the best knowledge of the natural world for attempting solutions for discrete theological problems. True, his search was for philosophical and theological wisdom, but he was, in any case, solving theological problems with a set of philosophical and theological tools rather than proposing a philosophical or theological system, as many contemporary and past Thomists like Maritain or Gret would want to do. One only needs to take a look at the way in which his Summa Theologia is structured into an order of questions and articles and not as a systematic development of his philosophical and theological thought. In fact, uh, yesterday we discussed the fifth way, and had he been a systematic uh, thinker, he should have first introduced what he understood by final cause, tendencies, and so forth, and so forth, and so forth. No, those are what I understand metaphysical tools, which he uses when he needs them, but not a systematic thinker as Gret, that starts by the logic, continues by the philosophy of nature, continues with anthropology, blah, 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 and has a fantastic, nice, wrapped up system of which nothing can be added, or to which nothing can be added. Now, this way of approaching, uh, answering theological questions with a set of metaphysical tools could be compared, as I introduced in the beginning, to what John Perry and Johanna Leidenhag have recently described as a new stream of thought within academic theology that has developed taking its cue from Harrison's ideas, namely science-engaged theology. In their paper, What is Science-Engaged Theology? Perry and Leidenhag trace its heritage right to Peter Harrison's critique of the field of science and religion, uh, and suggest that this new approach <clears throat> should, I quote, stand, study narrowly focused theological questions that are already entangled with scientific theories and findings. For them, science-engaged theology is bold in asking contemporary sciences, which are conceived as a source for theology, empirical questions. So theology asks the sciences empirical questions. And with those answers, theology can uh, answer theological questions. To a certain extent, Aquinas did this in his time when trying to solve different theological questions and sourced the best knowledge of the natural world he had at hand, the Aristotelian philosophy of nature, for that purpose. Consider, for instance, his discussion on the Eucharist and his use of Aristotelian notions such as substance and accident, or his commentary on the Xamera with a recurring illustration of Aristotelian cosmology and the like. This can be thought of, a, of as resembling this contemporary science-engaged theology. A funny or interesting example is his location of the Garden of Eden, where is the Garden of Eden? He asked. Uh, and he answered, recurring to Aristotelian cosmology, uh, on the other side of the torrid central zone, which cannot be trespassed because it's too hot. So it is impossible to access the Garden of Eden. No, God expel. Kind of thing. There's a very interesting paper by an Argentine philosopher looking at these kinds of interactions in Aquinas. Uh, which is Oscar Beltrán's Teología y Ciencia en la Obra de Santo Tomás de Aquino. Uh, if any, anyone is interested, it is very easily found. Um, he, he looks at very concrete examples of how 
Aquinas sourced science of his time to answer very theological questions, which is quite interesting. Um, now, there are certain objections recently raised against this new theological strategy, uh, in particular, um, those three proposed by James Boulding in this book, um, the multiverse and participatory metaphysics. The first one is framing theological investigations as discrete puzzles overlooks the vast scope, rich complexity, and limitless ambition of theology as it has been historically understood. <clears throat> Second, if data and theory from the empirical sciences might provide the basis for revising and updating theological claims, this opens it, its findings to the prospect that they might be invalidated even when the relevant science is changing. And third, science engaged theology appears to understand itself primarily as a scientific enterprise requiring highly specialized scientific uh, expertise. To the first objection, I, uh, I would say that even if Aquinas did engage with these great questions, these theological questions always open the path to new questions look into a hugely broad spectrum of theological problems as Bowden requires, so there's no problem. To the second objection, even if it's true, one could not really look away from the sciences when speaking about the, world, the relationship between the world and the divine. So this is a risk worth taking. And finally, to the third, I would suggest that all academic discourse requires highly specialized academic expertise. So <laughs> yes, taken, but that's the case, period. So I would like to suggest for a methodological term in Thomist studies, at least in those that involve uh, philosoph philosophy of religion or theological or natural theology in relation to the natural world, a turn from assuming that Aquinas' perennial philosophy is a system to which one might accept as to be able to solve all tensions with science and with faith, and to construct what I would term a science-engaged Thomism. <clears throat> For Perry and Leidenhag, Alvin Plantinga summarizes the starting point for this science-engaged theology. The world Plantinga claims, as God created it, is full of contingencies. Therefore, we do not merely think about it in our own, in an, in, in our, or from our armchairs, trying to infer from first principles how many teeth there are in a horse's mouth. Instead, we take a look, right? We don't deduct everything from the doctrine of act and potency. Um, on the one hand. And on the other hand, it's quite interesting. Uh, Florentino Ameghino, many of mm. you might know who he is. He was a 19th century um, paleontologist, Argentine paleontologist, actually came up with a mathematical model that would um, predict how many teeth uh, different species of mammals would have. Uh, so planting, I should uh, re rethink his, his example. It didn't work in the end, Amagino's model. <laughs> now, for these authors, uh, Perry and Leidenheim, this statement could well serve as a motor for science engaged theology. As some Thomists know, uh, Aquinas' metaphysics acknowledges that the world was full of contingencies. In fact, his ideas on providence required that there be contingent events in the world for creation to be most perfect, allowing for this motto also to serve for science engaged Thomism. Peter Harrison has re reflected on this new science engaged theology, suggesting three challenges that it sets to avoid. And I quote A pattern of subvenience in which science always trumps theology an anti-science agenda that either rejects the legitimacy of science or denies that it has anything useful to offer to theologians, and an assertion of the total independence of science and theology that disavows 
any significant point of contact. Does that free? End of quote. Science engaged Thomism could certainly avoid these pitfalls as well, even if some Thomists of the past had not done so. In fact, Thomism is usually confronted with the objection that by posing itself at a different level of analysis, be it in the metaphysics of being or uh, in the hylomorphic philosophy of nature, it simply distances itself from any scientific discourse. I want to claim that a proper science engaged Thomism is viable, that it would rightfully follow the example set by Aquinas and how to address theological questions, puzzles, as Barry and Leiden have called them, and that is already present in some discourses coming from Thomistic circles, as in the work of Austrian theologian, theologian Simon Kopf, who engages with evolutionary theory to develop a theology of teleology, or Argentine philosopher Juan Jose Sanguinetti, who has recently written extensively on how the neurosciences can illuminate our understanding of the human person, American biochemist Nicanor Austriaco, who also engages with evolutionary theory as to understand its implications for the theological image of the human person, or even my own work uh, when I engage with the indeterminism present in the contemporary physics to illuminate this doctrine of divine providence. What is more, this new approach could, as Harrison suggests, afford us new opportunities to reimagine aspects of a Christian tradition that had been lost as a consequence of habits of mind that arise out of modern concepts and ideas. In fact, the search for a Thomistic system, as Maritain would have wanted, or Gret, which was the great project of the early 20th century Neo-Thomism, could be seen as one of those not so beneficial habits of mind arising out of modernity. A truly Thomistic approach would consider theological questions, problems, puzzles, as Aquinas did, and a science-engaged Thomism would seek for relevant connections to the different sciences at a local level rather than a systematic level for solving some of those issues in this new approach. And following Harrison's suggestion, rather than defending itself against the findings of science, science-engaged Thomism would be true to Aquinas' spirit, make use <laughs> of the tools and resources that science had to offer to progress in those solutions to new and pressing theological questions. Thank you. Bien, tenemos entonces ahora espacio para preguntas, comentarios. Eh, Gonzalo. Muy, muy, muy iluminadora, siguiendo el término recién de iluminar, que me parece importante. Eh, sí, me parece que hay un problema, lo que mencionabas, eh, ahora dice, bueno, cierto tomismo más o menos contemporáneo, al, al quedarse, digamos, al fusilizar eh, el domismo, incluso usando el término sistema para referirse al domismo, de alguna manera se, se queda también anclado en una comprensión científica del mundo que era la de Santo Tomás. Entonces, digamos, hacer lo mismo que Santo Tomás en el fondo no es hacer lo mismo que hacía Santo Tomás. Y en ese sentido hay como dos, hay dos problemas en hacer eso. Primero, que uno deja de estar... Eh, comprometido con los problemas contemporáneos, científicos, y quizá también en parte teológicos. Y también con el hecho de que esa, esa ciencia, eh, hoy, digamos así, está retirada de la gran clasismo. Entonces, creo que hay una cuestión ahí, donde uno diría, bueno, el ejemplo que diste de, de, de la localización del Jardín del Edén, uno diría, bueno, Santo Tomás fue a buscar la geografía de Ptolomeo, ¿no? Y, y eso iluminó su, su investigación teológica o exegética, etc. Y uno diría, bueno, al final hoy sabemos que no lo iluminó. Digamos, fue una suerte de, de, de camino mal tomado, ¿no? Eh, uh -huh. 
Y está el pedido de decir, bueno, pero la neurociencia contemporánea, Sanguinetti sí está iluminando la comprensión de la persona humana, ¿no? porque la geografía de Ptolomeo no, pero la neurociencia contemporánea sí. Y eso, y digamos, cuando uno toma una posición así, eh, uno, uno, digamos, está entrando en, el, en, el, en un lío enorme de, de filosofía de la ciencia, ¿no? Es decir, uh -huh. bueno, Dentro de 100 años la neurociencia será como la geografía de todo. Entonces uno puede decir, bueno, no, mira, no me queda otra. O sea, sanguinete puede decir, bueno, es lo que tengo, no me queda otra. Podría yo aceptar eso y decirle, está bien. Pero por lo menos sé consciente de que, digamos, de que decir que esto te está iluminando es algo por lo menos problemático. En el fondo, es, digamos, es... Cuando, cuando uno hace una propuesta como esta, con, que, con la que estoy de acuerdo, digamos, ¿no? pero cuando uno hace una propuesta como esta, eh, digamos, está poniendo una carga enorme sobre cuestiones, en este caso, de filosofía de la ciencia. Digamos. Y me parece que esa, esa, esa cuestión y cómo juega es relevante a la hora de decir va, vale la pena actualizar la ciencia, porque si al final en el fondo, eh, digamos, en el fondo nuestra ciencia el día de mañana será tan problemática como lo es la geografía de todo el mundo o la cosmología aristotélica, etc. Uh -huh. eh, sí, a ver, eh, es la segunda objeción de Bowley. Es la segunda objeción. Es la segunda objeción de Bowley. Exacto. Eh, mi, mi postura es, eh, aunque me resultó curioso llegar a ella, porque es la misma que tiene un, un pensador americano que propone que Dios actúa a través de la mecánica cuántica, yo estudié mucho, se llama Robert Russell, eh, y el, con, con quien yo no estoy de acuerdo, tenemos un montón, nos conocemos, muy, muy buenos amigos, eh, pero es, y, eh, hay que tomar el riesgo ese, eh, es el conocimiento del mundo natural que tenemos hoy, eh, y como decís, siendo conscientes de que en 100 años va a ser distinto, es nuestra mejor forma de, de conceptualizar nuestra imagen de la divinidad con lo mejor que tenemos disponible hoy. ¿Sí? Eh, alguien alguna vez me preguntó, cuando vos haces ciencia y religión, ¿qué ciencia usás? Claro. Eh, yeah, no, bueno, lo mejor disponible. No es que elijo este paper que dice lo que yo quiero que diga. No, bueno, lo que la comunidad científica eh, acepta como válido hoy. Pero, por supuesto, siendo consciente de la inducción pesimista de Lauda y todos estos, estos asuntos de que va. Y que uno está introduciendo esa suerte de fragilidad, perdón, digo esto, en la teología. ¿no? O sea, sí, pero ahí. Ahí es donde quizás no soy demasiado tomista, eh, o tomista para los estándares eh, <risa> del siglo XX, ¿no? O sea, jamás podría hablar yo en la sociedad tomista argentina. A eso. Eh, la teología, ¿no? Tomás nos dice, es el conocimiento de lo divino, ¿sí? En primer lugar, el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Bueno, ahí a ese no se demos jamás, eh, porque lo tiene Dios. Y en segundo lugar el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Y en cuanto tal, ¿sí? ese conocimiento es siempre imperfecto, siempre perfectible, y va siempre cambiando. ¿Está bien? Y va siempre, si eres, no sé si decir mejorando, va siempre siendo adaptado a la circunstancia... Ah, Daniel, le voy a hablar. Se va siempre adaptando al medio ambiente. Eh, Entonces en eso, ingresarle una fragilidad a la teología, y la, esa fragilidad la tiene siempre, porque es parte del conocimiento humano, sobre todo cuando uno empieza a conceptualizar eh, diferentes cosas. ¿sí? La misma fragilidad la tienen las teorías científicas. Así que sí. Sebastián. Eh, sí, bueno, te, eh, mi duda apuntaba un poco en, en, en la misma dirección. Eh, tengo otra que después sí tengo la, no sé, pero más accesoria eh, pero entiendo perfectamente que, que 
eh, aquí, no, aquí no podría haber sido como consciente de la fragilidad de la ciencia y tomaba lo mejor que tenía a su disposición. Pero me pregunto si existe en él eh, alguna suerte de, de criterio, si queda implícito. Eh, meta científico, por decirlo así. ¿no? O sea, porque una cuestión es decir que, claro, la ciencia es frágil y lo que hoy es verdad, a lo mejor mañana es refutado o algo por el estilo. Pero yo no sé si aquí no sería algo así como un historicista radical como Kuhn, digamos, ¿no? Que de alguna manera... O sea, ¿tendría alguna concepción como que la ciencia en algún sentido va progresando? ¿O, como, o va acercándose a la verdad o alguna cosa así? ¿Quiere decir que el sistema aristotélico, por ejemplo, en ese entonces, o la, 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 digamos, la geografía, claro, era, claro. era mejor que la previa? Y que... Mi punto va en el sentido, en el sentido que, ¿en qué sentido puede ser útil esa ciencia, digamos? a una teología que supuestamente, no sé, en la que el jardín del Edén tiene una posición más o menos estable. Ah, sí, sí. A ver, eh, es muy difícil hablar de ciencia, eh, justamente por lo que decía al principio, ¿no? eh, para Tomás, ciencia es un hábito mental, en primer lugar. No hay un corpus científico. No, no, no. Entonces, pero bueno, eh, si te referís quizás a la, a la, a la filosofía natural, el idemorfismo, que eso es una cosa, si te referís a la geografía, es otra cosa. Eh, yo creo que... Si, si puede intervenir el, el, no sé, el maestro Alberto Magno, por ejemplo, él hacía mucha investigación empírica. Claro. Santo Tomás de Aquino no, pero claro, no era una cosa ajena, digamos. O sea, había gente que conocía Aristóteles, pero que estaba haciendo, no sé, viendo plantas y haciendo experimentos y cosas así. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero, pero en fin, no, 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 sí, a eso voy. Yo creo que Tomás estaba muy al tanto. Esto como una derivación histórica, ¿no? Eh, al tanto del de, eh, desarrollo del pensamiento. Ay, uno lo ve cuando hace la historia, de, eh, cuando hace historias de, 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 desde los presocráticos hasta Aristóteles, ¿no? Que la, la, la cuenta todo el tiempo. Eh, y te dice, había algunos que pensaban esto, y después vino este otro que pensaba lo otro, y este otro que pensaba lo otro. Cómo el pensamiento va desarrollándose. Eh, ¿Podemos eso decir lo mismo? <coughs> Evidentemente no era un eh, historicista radical, si como lo era, no es otra cuestión. Pero, claro. eh, eh, no, yo creo que no. Pues, él veía en ese, cuando cuenta esas historias, un acercamiento hacia la verdad. Eh, que si él era el epítome donde se llegaba a la verdad, yo creo que no, y eso lo demuestran estas historias que no estaba seguro si su tratado de la Eucaristía estaba bien o no, y se pasó horas y horas rezando, y qué sé yo, ¿no? o sea, para él era una porquería, ¿no? después quiso quemar todo lo que escribió. Entonces, eh, en eso no, no era como algunos, ¿no? que la autoconciencia del espíritu se, se refleja en mí, no es este tipo de, me importan los nombres filosóficos. ¿no? Eh, pues sí, yo creo que él tenía esa suerte de tendencia hacia, hubiese dicho, en su, en su filosofía de la historia, si querés, una, que nunca desarrolló una filosofía de la historia. Optimista. Eh. Sí, yo creo que sí. Es el Roberto. Sí, muy cortito. Bueno, te agradezco la, la presentación. Eh, se notaba mucho esfuerzo en, en digamos así, eh, aclarar y también justificar como el punto de partida para la propuesta, ¿no? De un mismo comprometido científicamente que se distingue de otras maneras de hacer y entender el legado de de aquí. Yo no te quería preguntar por eso, me quedó clarísimo y, y, y se nota que es un trabajo maduro. No, mi punto es otro. Mi punto es ponerte en la situación, tú que eres el, como el pionero de esa manera de hacer las cosas. En la es que le puso el título nada más. Sí, pero en la situación de que eso se desarrolle, Ajá. pasa el tiempo y esa propuesta crece y crece, ¿cuáles serían a tu juicio desde hoy, mirando prospectivamente, los criterios de éxito de esa manera de hacer lo mismo? que permitan, habiendo pasado una cantidad de tiempo, mirar para atrás, acordarse de hoy en Santiago de Chile y decir, estuvo bien plantear eso. O sea, ¿cuáles serían los criterios de éxito que pueden ser relativos, humildes? No sé, por eso te pregunto, quiero saber cómo lo ves. Sí, 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 no, es eh, una excelente pregunta. Eh, y sigo pensando en ese, en ese tipo de cosas. Eh, uno puede ser una proliferación de, de tomistas, o sea, sin, 
criterio simplemente sociológico, ¿no? que, que reconozcan que, que, que vale la pena seguir un proyecto como este. Eh, otro, una... A ver, hay muchos tomistas, ¿sí? dando vueltas en el mundo, muchísimos, eh, hay muchos que intentan, eh, de, de ese grupo hay muchos que intentan dialogar con, eh, en, en diferentes círculos académicos, de filosofía de la religión o, o, o teológicos, hay muy pocos que logran ser escuchados. ¿sí? Eh, entonces por eso se, se suele considerar al tomismo como, bueno, como una escuela que, que está ahí, y que, pero que no pincha ni corta en el, en el mundo general, ¿no? Eh, no corta el queque. Que no corta el queque, claro, como aprendimos ayer. Eh, entonces ahí tenés un criterio. Si, si este tomismo que yo propongo eh, es un poco más engaging, no solo con la ciencia, ¿no? sino que se compromete más con, con las diversas cuestiones teológicas que están dando vueltas, eh, bueno, un criterio de éxito puede también ser eh, que empieza a ser tomado en cuenta fuera de ámbitos tomistas, ¿sí? como una voz más en, 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 el, en el diálogo, en la conversación eh, académica, cultural y demás. ¿Mm? Eh, sí, yo creo que bueno, esto va a implicar una retraducción de estas herramientas filosóficas que yo llamo. Eh, pues para mí Aristóteles tampoco era sistemático. ¿no? O sea, menos que Tomás, y, y menos con, con los datos que tenemos ¿no? de Aristóteles. Pero estas herramientas eh, aristotélicas y tomistas eh, y demás, a todo esto sabían que el aristotélico tomismo, el término aristotélico tomista, eh, lo pude traquear hasta el siglo XV, en el que un, obispo, no, un historiador llama a un obispo del siglo XIV y le dice, y él era aristotélico tomista. Más atrás no lo pude encontrar. Bueno, nada, eh, estoy también trabajando en la historia de todo esto. ¿no? Eh, pero bueno, esa, esa traducción de estas eh, herramientas asistemáticamente. ¿Qué quiere decir ese sistemático y asistemático? Que es una, una línea bastante difícil de, de demarcar, ¿no? Cuando empieza a ser sistemático, cuando deja de ser sistemático el asunto. Pero o sea, mi, mi, mi mayor problema es con estos <coughs> manuales de filosofía <coughs> aristotélico tomista ¿no? eh, de, de principios del siglo XX. Y todo está ahí contenido. Y si está cualquier cosa, ahí está todo. ¿No? Eh, y después querés ir a Tomás a encontrar ese sistema y no está. No, no está. Francisco y después Clemente. Sí. No, muchas gracias. El, el participo de tu. O sea, yo desde historia de la filosofía, ¿no? desde, soy bastante crítico con esa idea de que así como Cristo es la plenitud de la historia, de la revelación, pareciera que Tomás para algunos es la plenitud del desarrollo. Claro, claro. claro. Esa, esa analogía me parece que es importante desterrarlo un poco. Y, y creo que para los que nos gusta Tomás, Alternis Patri siempre es un, más un problema que una ayuda. ¿no? Sí. Decir, porque uno pareciera que es un intelectual orgánico, más que alguien que piensa libremente. Eh, pero sin embargo me parece... A ver, do, dos cosas me, me interesa saber cómo lo, lo es. ¿no? Cuando se habla de ciencia, pareciera que la ciencia fuera una cosa pristina, inmaculada y carente de carga teórica, lo cual sabemos que es mentira. Eh, entonces, en cierto sentido, la cita que vos pones de Leo Elders no me parece inadecuada como para discutirla. No, 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 creo que esté, no estoy de acuerdo con su conclusión. No, me parece que, que también parte de tu propuesta es asumir esa esa cita y decir, bueno, pero esto se puede abordar desde otro lado. ¿no? Eh, y por otro lado, eh, también un poco lo de, lo de... Digo, esa era la primera, ¿no? Es decir, bueno, en el, 
fondo quizás un criterio de éxito sería poder hacer una filosofía en diálogo de la ciencia con una perspectiva distinta a la que parte de la ciencia se propone. No sé si terminan muchos científicos haciendo como filosofía desde la ciencia. O sea, filosofía o teología desde la ciencia. Estamos cortos en tiempo. No, que... no, no, pero eso es lo que quiero decir. Entonces, ahí me parece que hay... Quería saber cómo lo, o sea, cómo lo ves, porque, porque me parece que a veces es un poco... Eh, no. Creo que el espíritu de estos... Eh, Leo Elders es un grande. Eh. No, no, no. Para nada quiero desmerecer los méritos de Maritén, de Elders, de Gres. No, no, no. Estábamos sí. siendo a quemar los libros. <risa> eh, no, no. Sin ellos no se podría hacer esto. ¿no? Va de la mano. Eh, <coughs> creo que es hora de decir, bueno, sigamos adelante. No, 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 no nos quedemos en el manualcito. Eh, pero a veces el espíritu que tenían era al revés de lo que yo quisiera proponer desde la filosofía tomista explico a la ciencia ¿entendés? Eh, desde el sistemita de filosofía natural o teología natural explico lo que propone la ciencia le pongo un, 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 un nuevo, una nueva capa de filosofía natural a lo que explica la ciencia. Me parece que, eh, más allá de que la ciencia no existe y son eh, diversas actividades que te quedas como vivir y salir en un aire de familia, eh, tiene mucho que decirle a la filosofía. O sea, el, el camino va, es bidireccional en todo caso. ¿sí? Bueno, si lees el paper este de Elders, que lo leyó en el Maritain Center de, en Notre Dame, justamente. Eh, lo que hace es ir muy rápido, pasa por la psicología, por la teoría de la evolución, por la teoría eh, cuántica, atómica, diré, eh, por la cosmología, y a todo lo explica desde la filosofía natural aristotélica. Punto. ¿Sí? Eh, lo que hace Sanguinetti hoy en día es al revés. Toma el dato eh, de... De la, de, la, de la neurociencia en su caso, en el último caso, porque hace todo eso, eh, y con eso informa su filosofía. Tomita. ¿Sí? Me parece que va por ese lado la diferencia. ¿Te responden algo lo que me preguntaste? No, no, ahora entiendo internamente, o sea, entiendo, lo entiendo internamente como escuela, pero si queremos hacer un diálogo real... O sea, de alguna manera, siguiendo la analogía de Peter Harrison, sí. que, que tenemos que identificar el territorio en conflicto. Hay un territorio en conflicto. Que es la discusión de la frontera, del espacio. No en conflicto, no conflicto en el sentido bélico. No en conflicto donde se puede dar el, o sea, el espacio donde hay un, una... ¿Entre quién y quién, perdón? Entre la ciencia y la filosofía. Ya sea la filosofía eh, tomista, la claro, otra, pero... la otra. Eh, y sí. eso también es decirle al científico, vos tenés una filosofía atrás también. Ah, es muy sí, sí, eso sí. es lo que quería decir. Claro. Él les dice, no, no podemos asumir el atomismo porque sigue a Tomás. No, no, no eso sin me duda. Son atomistas, la crítica de Robert. No, eso sin una duda. Una extrapolación de esa discusión. Sí, sí, sí. Momento. Entonces no puedo admitir esto porque si no me lleva al materialismo, ateísmo. No sé. Claro. No, no, sí, eso sin duda, evidentemente. Hay... Eso era lo que quería decir. Una, sí. La pregunta es, bueno, la propuesta es ir a discutir eso. O sea, no discutir para pelearme, sino para proponer también una, un doble cruce. De sí, 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 sí. No, eso sí, eso por supuesto. Sí. Es un parte, parte de cualquier filosofía. Eh, sí. Vamos a tener que quedar aquí. Después seguimos. Muchísimas gracias, Ignacio. Esta presentación es de Roberto Rubio, de la Universidad Alberto Hurtado, y Emilio Vicuña, de la Universidad de Ibáñez, The Concessive Structure of Religious Experience. ¿Van a, ¿Van a presentar algo? No, esta es mi presentación. Siempre para acá. Ya que tenemos un pasito. Sí. No. Gracias.
Perdonen por llegar tarde, pero estaba haciendo clase ahí en la punta de la montaña, cerca de Mendoza. Así que perdí la primera presentación. Eh, bueno, gracias José Tomás, antes que todo por tu recepción y por hacer este evento posible. Y gracias a ustedes. Eh, bueno, este es un trabajo a, a dos manos que escribimos con, entre Roberto y yo. Y entonces... La mejor fórmula que encontramos para hacer esta presentación es que yo voy a leer y Roberto va a tener y Roberto va, va a partir respondiendo sus preguntas. ¿De acuerdo? Eh, obviamente yo puedo saltar. No estamos de acuerdo con todo, pero casi todo. <risa> Tenemos una rutina de policía buena y policía mala. <risa> ya lo que yo soy muy extremo. <risa> eh, bueno, lo que voy a estar leyendo es lo mismo que está ahí, así que solamente para que puedan seguir la presentación. ¿no? Así que... Sí, si quieres, sí. muy bien, ¿no? Vale, gracias. Bueno, ahí es... Glaube als Glaube's Thoughts, The Concessive Structure of Religious Experience. The topic of this reflection is the religious belief. Specifically, I will use for certain tools in order to describe what I, what I think Husserl could have said or could have said better concerning the phenomenon of the religious belief. I will be less interested in the question concerning the success conditions of this experience and more in its subjective structure. The question of whether there is a distinctive regime of evidence governing the success conditions of religious intentions is beyond the scope of this analysis. In Husserl's terms, I will not center on the manifestative dimension of religious experience, but in its noetic one. This reflection is about the belief in God. Its theme is the religious noesis. The central question I will address is this. What are the distinctive components of this belief in virtue of which we call it religious as opposed to other extra religious beliefs? What is the positional or aesthetic structure of a functional religious faith? How does someone who holds religious beliefs confront the everyday world as opposed to someone who does not hold it? What makes a religious belief religious? Scheller on believing that versus believing in. In his essay, Glauben als Act Art, Scheller distinguishes between two irreducible types of acts, which can be referred with the German term Glaube. First, Glaube can be understood as an intellective act of belief about a certain situation or state of affairs. For example, the belief or disbelief that something is or is not the case. Second, Glaube can be understood as an act of faith, that is, as the experience of believing in, on something in German, as when we say that someone believes in God or in a certain person. The correlate of an experience of believing in something is not a mere state of affairs, not even the state of affair that God exists. Rather, it is a reality deemed valuable in relation to which <laughs> the subject experiences herself as dependent in some way. For example, when I say that I have faith in a medical treatment or in my superior officers, I'm implying that I accept a reality trans transcending my powers, 
which is capable of making possible some, something that is objectively impossible for me. Here, to have faith in a person involves being conscious of the fact that I myself cannot be decisive in making something to happen. I will return to this below. In the case of religious faith, we can add that the existence of mundane evidence speaking in favor of the subject of the subject's belief is inessential for the configuration of such a belief. This point is central for my argument, for our argument. Although Scheller does not put it in these terms, one way of discerning the nature of, our, of the religious belief in a thing, as opposed to the extra religious belief that a thing exists, happens, or has happened, is to pay attention to the way in which both experiences coordinate, so to speak, with mundane evidence and counter evidence. To begin with, our beliefs about mundane facts are characterized by the provisional and self-corrective character. This means that they can undergo modelizations or cancellations in conformity with the evidence that confirms them or disconfirms them. For example, depending on the evidence I confront, an initially a critical belief can become a grounded conviction or even the emphatic assertion of a fact, what Husserl calls a yasage, yes, indeed. By considering reasons, I can become more or less convinced about the authenticity of a certain fact. Alternatively, an initial belief about a state of affairs can grow weak, motivating an experience of questionability or be disappointed or confused by contradictory evidence, thereby instituting a new corrected belief, not P, but rather Q. The establishment of beliefs of this type goes normally hand in hand with the encounter of authenticating or contradicting evidence, however provisional it might be. Acts of faith, by contrast, and in particular the act of religious faith, are not coordinated with evidence in the same way. Quite the opposite. They are, in a sense, uncoordinated with evidence. Part of my intention in this paper is to explain in what sense the religious attitude involves experiencing one own experiencing one's own orientation and ultimately one's own self as being in tension with the demands of mundane evidence. As I intend to show, the religious attitude or religious style of being in the world, in brief, the experience of living having faith in something or someone, has what I will call here a concessive structure. Being, religiously, being religiously installed in the world is a way of being, is a way of believing in spite of having good reasons not to believe. Faith is believing in something in confrontation with admitted evidence, speaking against one's beliefs. A note on the term attitude. Before presenting my argument, let me say a few words about the term attitude. What do we mean when, it's, when we speak about a religious attitude, as opposed, for example, to a religious act? My understanding of the concept of attitude derives largely from Husserl. An attitude, Einstellung, is an habitual way of being installed in the world. The German word stellen denotes precisely the idea of installing, placing, or putting something in a certain position or orientation. An attitude, unlike a simple act, is not an atomized, momentary operation of the subject. The idea of attitude is closer to a style of acting than to a simple act or action. When I live in a certain attitude, I am referred to the world governed by certain holistic interests. An attitude prescribes a direction to experience. It organizes what I will count as relevant and marginal data of it. Thus, the correlate, the correlate of an idealizing attitude is an idealized world in which all its cultural formations are marginal data. The world of this attitude is a depragmatized one. The correlate of a practical attitude is a world of artifacts, goods, and resources subordinated to human tasks. The correlate of an aesthetic attitude is an aestheticized world where things are not apperceived in terms of their utility, but in terms of their beauty. In summary, we can exist in the world aesthetically, ethically, ludically, religiously, scientifically, etc. According to Husserl, the natural attitude, that is, a pre-reflexive acceptance of the world as being there, da, vorhanden, is a primitive attitude to which every other attitude <coughs> is referred as its earlier norm. The natural attitude is a permanent basis for the alternation of different attitudes. Other attitudes as are reorientations, reinstallations, or displacements, umstellungen, within the natural attitude. The religious attitude is not a, an exception. 
as I will explain below, the person living in a religious attitude is habituated to confront the everyday legality of the world, that is, what is typically accepted as valid in a distinctive way. The religious attitude is a style of being polemically installed in the world. Yet, for this to occur, the world must be first established as a background of normality. Religious faith as Glaubensstrotz. Scheller employs the expression Glaubensstrotz, which we might translate as the obstinacy of faith, to describe what Husserl would call the positional or aesthetic structure of the religious attitude. The inclusion of the noun trotz, obstinacy, defiance, in this complex expression, which is also connected with, with the concessive preposition trotz, in spite of, as well as in the verb trotz, to be obstinate about, to defy somebody, to cling to something, is revealing, for it, cap for it captures the decisive, the decisive noetic, noetic aspect of the experience of faith. The religious attitude is a way of behaving in conformity with certain beliefs in spite of the existence of counter evidence that would normally be strong enough to moralize or abolish these beliefs. This, in my view, is the idea behind Scheller's characterization of the religious novices as a Glauben's thought. The religious orientation is a style of being in the world challenged by counter evidence, not only by the absence of evidence. In the absence of this conflict with admitted evidence, the religious attitude would become an unproblematic, mundane one, losing its religious radicality. As indicated, the religious attitude has a concessive structure in the sense that it is a way of admitting a rule as something typically true, and then asserting that such a rule does not apply in my case. To be more precise, in a concessive assertion, for example, P in spite of Q, I admit that a certain situation that is normally an impediment for the occurrence of a certain results happens to be exceptionally ineffective. Before examining the religious qualification of the notion of concessivity, let me present some, exam some examples to clarify this idea. When I say, in spite of the rain, John went running, or despite the significant increase in her salary, Mary quit her job. I'm first establishing a rule with an evidential basis and then declaring an exception to it. Implicitly, I'd lead my interlocutor to acknowledge the general rule that people normally do not go running when it rains, or that people normally do not quit the tro their jobs when they receive an in a significant increase in their salary. Formulated, formulated negatively, I'm implying that a presence of rain will normally be an impediment to go running, or that a significant raise in one's salary will normally be an impediment to quit, to quit one's job. Yet at the same time, I'm asserting that, that this typically effective impediment was not sufficient to, to prevent John from going running or to prevent Mary from quitting her job. Without invalidating a rule, and this is a central point, Without invalidating a rule, in this case, the negative correlation, if Q then typically not Q, in the concessive assertion, I declare an exception to it, P in spite of Q. The rule, in any case, remains as the status quo. Against this background, the reader can probably foresee the next step of my argument or the listener. My claim is that the the specificity of the, night, of the nature of the religious attitude must be sought in the way in which living through this attitude modifies the usual experience of perplex, perplexities, obstacles, or obstructions, hemungen, that we find in the doxastic sphere. The religious attitude is a complex disposition in the sense that it involves, paradoxically, experiencing contradicting evidence as not modifying a set of basic beliefs. Expressed in technical terms, as long as the religious attitude is operative, what would normally present itself to the subject as factual counter evidence, motivating a moralization of belief is experienced as lacking its usually moralizing or in inhibiting effect. Again, what would normally be sufficient, even fatal evidence speaking against the fundamental belief mm -hmm. is experienced as, as being ineffective, that is as not modifying this belief. The religious attitude is paradoxical if contrasted with our normal doxastic, doxastic orientation, Einstein, for it consists in experiencing obstruction as not producing what they typically produce in the doxastic sphere. 
My doxastic attitude toward the world as the ground of my belief, validities has a self-corrective structure. In encountering anomalies that frustrate my preconceptions, my current body of beliefs undergoes a local readjustment. A rupture is followed by a, by a compensation and a new background of validities is instituted, which in turn becomes the framework for encountering future anomalies. The uniformity of experience is therefore restored while remaining open for the future corrections. For Husserl, the presumption governing theoretical life is the idea of the compens compensability of discordance. The movement of experience strives teleologically toward a life without correction. Peirce makes the same assertion. This would be a fully concordant, unperplexed life in which every doctastic discordance has been compensated by a subsequent concordance, or briefly put, where all the conflicts have been decided in the tribunal of the world. Clearly, this is not the structure of the religious attitude, as long as it is operative in the subject. In this case, the obstruction installs a conflict that cannot be decided within the horizon of the factual world. The obstruction catalyzes obscenity. It is, so to speak, a motivating negativity. In the present context, therefore, the obstacle has to be understood as a vehicle or occasion for faith, or in other words, as an enabling perplexity. <laughs> for example, having no honest explanation for human suffering, despite all efforts for understanding it, is a factual perplexity that simultaneously serves as an occasion for faith. Abram's failure to see the, intellig the, intelligibility, the intelligibility of God's command to, sac to sacrifice his son Isaac is his avenue to believe by faith. Paradoxically, without reasons not to believe, there would be no room for faith. Seen from this angle, there can, be only, there can only be a challenged believer. Again, faith's, faith needs to establish a problematic relationship to the everyday legality namely to what is most familiar and obvious to us in order to acquire a religious significance. Obscenity requires repelling rather than favorable, favorable evidence. As indicated above, the conflicts that make faith possible must be undecidable within the horizon of the factual world. Anything different from this would be an extra religious comportment. I don't know if you agree. <laughs> A faith preceded by, by satisfactory evidence would be a mundanized one. The religious attitude is not an effort to find satisfactory evidence in order to reach permanent, unshakable beliefs. Faith is not inquiry. It is not the base available explanation of objective facts. In effect, believing with sufficient evidential basis is not believing by faith, but rather by a reasonable extra-religious conviction. This is what I have in mind when I say that the, that the religious faith, that religious faith is uncoordinated with evidence. As stated above, if faith and evidence were strictly coordinated, faith would lose its religious radicality, thereby becoming a sort of natural, unproblematic way of being in the world. It would become doxic. The religious attitude, therefore, does not imply an evasion from or indifference to mundane counter evidence. On the contrary, it is, it is experienced through this conflict. The person behaving in conformity with their religious orientation does not deny that there are good reasons not to believe what she believes. As long as this disposition orients her conduct, she concedes tacitly that there is factual evidence militating against her beliefs while simultaneously not experiences this evidence as actually modelizing them. This leads back to the decisive point. The positional structure of a functional religious faith consists in a sort of fundamental obstinacy, a vital cause, in the sense that it supposes both encountering reasons not to believe and believing in spite of these reasons. Faith is an habitual style of confronting reasons not to have faith. Faith as a transformation of impossibility. The experience of faith involves a transformation of one's consciousness of the impossible. Following Steinbock, the correlate, of, the correlate of the religious attitude is a re-elaborated impossibility, an admitted impossibility lived as possible. 
in a nutshell, faith is believing that the humanely and mundanely impossible is possible, not knowing how this is possible. This paralogical characterization of what I call the religious style of being in the world is a well-known Kierkegaardian doctrine. In the sickness unto death, Kierkegaard tells us that faith emerges most distinctively when having, ex having exhausted every resource for overcoming a situation of extreme adversity, the humanely and objectively impossible is experienced of being possible through a tenacious commitment of the subject lacking any evidential base. Clearly, <coughs> then, faith involves positing an element of alterity. Something extra mundane can make possible what would normally be accepted as impossible. Against all evidence, I believe that I will be healed, rescued, comforted, suspending judgment as to how this might be possible. One must not confuse, therefore, faith with optimism. We talked about this yesterday. Here, optimism supposes that although they can gradually lose their motivating force, I still have reasons to believe that the means leading to my ends are available in the world. The conflicts and local uncertainties affecting the optimistic person are expected to be resolved within the horizon of the world. To have faith, by contrast, supposes that one has failed to resolve these conflicts intramundanely. Faith is useless when optimism is a rule. Faith as a paradoxical disposition. From the above, it follows that contrary to what might first appear, the religious attitude is irrevocably referred to the factual world. As indicated earlier, the natural attitude is the ground for the alternation of different attitudes. And then again, the confrontation with mundane obstacles originating reasons not to believe is, as a matter of fact, required for believing by faith. Religious faith, faith does not install the believer into an independent province disconnected from her factual reality. Faith is not a, a neutralization of the world and as if behavior. In fact, in order to be a paradoxical disposition, there must be a previously established doxa. The paradox presupposes the norm. The correlate of this doxa is the everyday world. Crucially then, the religious attitude does not compete with or replace the Texas attitude. For as I have insisted, the believer in no way denies that there, that there are, have been, and there always will be factual evidence speaking against her, her fundamental disposition. Now, if living in a religious dispositions, disposition sorry, requires experiencing attention with conflicting evidence, theoretical or moral, faith is not denial. That is a refusal to accept such a body of evidence. Although in a controversial way, the believer takes their factual reality quite seriously. In other words, there can only be a challenge believer and the everyday world is the occasion for every challenge. Risking repetition, obstinacy, thoughts, believing in spite of having good reasons not to believe is the positional structure of the functional religious faith. Denial would be, would be acting as if there were no facts speaking against or even repelling one's religious beliefs. Obstinacy instead supposes acting in a certain way despite the admitted existence of these conflicting facts. In this connection, recall the grammatical structure of the concession. To believe B in spite of Q supposes accepting that Q is normally, is normally a good reason not to believe P. For example, the occasion for believing in miracles is the acknowledged existence of laws governing physical nature. The person who believes in miracles concedes this assumption of normality while at the same time declaring her position as an exception to this norm. The believer is perfectly aware of her eccentricity in the sense that she will not try to denounce the norm as something foolish. On the contrary, it accepts it as the status quo. Her self-affirmation self as an exception to the norm verifies the norm. The believer is not trying to invalidate a norm by presenting a counterexample to it. Faith is not about defeating competing hypotheses. Understanding faith as a refutative attitude would imply situating its object into the wrong ontological province. 
Religious life, unlike theoretical one, is not directed toward the world hypothet hypothetically, but rather polemically. In a Kierkegaardian gesture, one might say that approaching faith as the affirmation of a probability would be an abortive point of departure. What is believed by virtue of faith is not a risky hypothesis. Mm -hmm. Understanding faith as the best available explanation of a surprising fact, fact, say the beauty of nature or someone inexplicable recovery from a life threatening disease would be vitiate its religious dimension. It would turn faith into something closer to what Peirce calls an abductive inference. Now, just as faith is not about postulating a risky hypothesis, it is ne neither about defeating the factual legality, replacing it by a religious one. This is the essence of religious radicalism. While the former case would imply mundanizing faith, that is, turn it, it, turning its content into a probability for this world, the latter would imply transforming it into an alternative to this world. Both extremes falsify faith. Faith is not an alternative to mundane legality, but an exception to it. This is why concession rather than negation is the best way of describing the conflict between faith and world. The peculiarity of the concession is that it contradicts a prevailing legality without invalidating it. As I have insisted, the conflict with that acknowledged norm is that which enables the establishment of a religious attitude. Living in obstinacy requires a background of normality in relation to which I can declare myself as an anomaly, as a rebel. This is the paradoxical dimension of the religious attitude. The tensional character of faith is possible by this conflict with a norm. Returning to a previous example, the person who believes in miracles does not pretend to transform her exceptionality into a new legality. She lives in confrontation with everyday legality. She's not telling us that the laws of physics are false. Rather, her stance involves a transgression of a common norm, which is simultaneously acknowledged as a status quo. The believer leaves becoming an exception. Religious experience is self-conscious, that is, conscious of itself as religious, when the believer internalizes her exceptionality. The opposite of this, namely turning one's exceptionality into the norm, would abolish the polemic dimension of faith entirely. In summary, there can be an average person, but not an average believer. The idea that believing by faith supposes becoming an exception to a prevailing legality evokes the case of Abram, cited and re-elaborated by Kierkegaard in Fear and Trembling. Phenomenologically, the internal tragedy of Abram could be described as an experience of absolute exceptionality in the sense that the fulfillment of his religious duty, the, sacri the sacrifice of Isaac commanded by God, requires violating an ethical norm, the obligation to love your son, that remains valid both for him and for others. As in the previous case, Abram's act of faith consists in violating a norm without questioning its general validity. In one and the same act, he accepts an ethical norm, you have to love your son, and contradicts it. I will obey God. This is, again, the very structure of a concession, admitting a rule as a normal impediment to act in a certain way, and then declaring the rule as being ineffective in my case, and only in my case. Mm -hmm. As in the previous case, Abraham is not instituting a new legality. He's in no way denying every person's ethical duty to love her children. He's not a reformer. He knows that ethics condemns him. He lives in a state of absolute concession of a moral evidence. For Kierkegaard, Abraham's tragedy consists in the fact that the respect of an ethical duty is itself what inclines him not to fulfill his religious duty. For Abraham, ethics, ethics is literally a temptation. Ethics is a good reason Sorry, ethics is a good reason not to have faith. Still, against all moral evidence, he believes. Conclusion. In conclusion, we can establish that faith is not a conflict between a belief and belief, but a conflict between a norm and an exception. The former would be a conflict between two mutually repelling mundane probabilities, 
is the object at a distance, a mannequin or a person? Each of these probabilities has its own experiential support. They have more or less weight, Gewicht. Husserl would call them motivated, pos motivated possibilities. Is that a rabbit or a dog? Given the non-stationary character of the toxic experiments, such a conflict is sooner or later decided within the tribunal, within the tribunal of the world. Or in other words, it is decided through experience. It is not a person, but rather a mannequin. It is not a dog, but rather a rabbit, <coughs> etc. We might refer to this kind of conflict as an intra-attitudinal attitudinal one. That is, as a conflict within my primitive toxastic attitude. The epistemic conflict as to whether the object I see at distance is a mannequin or a person occurs within my tacit acceptance of the world as the ground of my reasons to doubt. That is, as the non-modalizable ground for every modalization. This is a local or intramundane conflict that emerges and is decided within the tribunal, within the horizon of the world. The conflict between norm and exception, which motivates faith, on the other hand, is a conflict between an, obst an obstinate commitment of the believer and a body of factual evidence speaking against the rationality of such a commitment. This is an inter-attitudinal conflict. Specifically, it is a conflict between a natural mundane attitude and a religious one. <coughs> this is not a conflict between probabilities for, for the world, but between styles of being in the world. What is at stake here is the choice of living as a case of an everyday legality or as an exception to it. Returning to the tragedy of Abram, he is not confused as to whether the sacrifice of Isaac is allowed or forbidden. This would be an inter-attitudinal inter conflict, a conflict occurring within what one might call an ethical attitude. Abram does not wonder if there is an alternative morality that could help him, help him living with his decision without repudiating himself, that is, living as a case of a norm. That would be easy. Unlike Descartes, Abram cannot resort to a provisional moral code that would allow him, allow him to live comfortably while suspending the validity of the prevailing legality. If he, were, if he were to find refuge in an alternative code, his conflict would be resolved intra-attitudinal. The inter-attitudinal conflict proper of faith is one between an everyday legality and the believer's reaffirmation of her exceptionality in contrast with this framework of normality. The central point here, again, is that the believer does not live under the expectation that this conflict will be settled within the horizon of the world, for that would imply believing governed by the hope of replacing faith by evidential conviction. This would be to confuse faith with optimism. In summary, the believer does not live hoping that the world will eventually confirm her risky hypothesis. There is nothing religious in the idea of hoping that evidence will eventually be on my side. That would be equivalent to the hope of no longer have that would be equivalent to the hope of no longer having to believe by faith. It would be a faith striving for its dissolution. Thank you very much. Si me deja la pregunta, me Oye, eh, te voy a preguntar aquí. Vamos a ver la pantalla. Eh, a ver, levante la mano de nuevo Creo para hacerme una idea. Todos. Eh, todos. Jack, en primer lugar. Vamos. Eh, También tengo una pregunta en inglés. Sí, como quieras. Y yo la contesto en español. Me juego a hacer mi habilidad de estar usted. So, my question is. Is our encounters with counter evidence necessary for faith? My thought is yes. Yeah. In that case, there are possible lives that people live where they can't have faith. So we can imagine a life, we'll call it the lovely life. Mm -hmm. Someone you know, they live at the top of the beautiful valley in Switzerland, and they have a little village church that they go to. Every Everything is wonderful. They simply never encounter any sign that God, that the world isn't exactly like the priest says. So faith is impossible to express. 
And that seems like a problem. Now, <laughs> maybe no one lives this way. <laughs> maybe no one really lives this way. Although I think there may be people who live something approximately. But the fact that it's a, a possibility and not like a weird logical possibility, like an earthly possibility, would be worrying for someone who wanted to endorse the more extreme position. Is that what you're Comienzo yo siendo más este, mesurado. Y después, y después, y después refuerza Emilio. Eh, claramente, claramente eh, hay una concepción que está a la base, ¿no? una concepción acerca que está a la base de este planteo y de esta descripción de la experiencia de fe posible de realizar en primera persona, no, no ética, como decía. Y esa concepción que está a la base de estos análisis es que eh, hay un orden de legalidad ya de, habitual, típica, cotidiana, ahora que puede, se puede llamar como eh, el mundo o las legalidades o um, este, valideces mundanas o el orden del mundo, que va desde la experiencia cotidiana hasta el rol que pueden jugar conocimientos ya estatuidos por la ciencia contemporánea, la física, la química la ecología, etcétera. ¿no? Todo esto ya son como, eh, digamos así, incorporadas en nuestra manera de pensar y de conocer y de guiar nuestra conducta habitual. Es el en sentido muy amplio, el orden mundano. Y el punto de base con esto, y ahí está esa concepción de fondo, es que el, nosotros como personas humanas, seres humanos, en fin, eh, viviendo en el mundo, ¿no es cierto? Estamos constantemente no como hipótesis de otra posibilidad, de una, no sé, del mundo de, de, de la vaquita de Milka, digamos, en Suiza, sino que constantemente estamos expuestos, ¿no es cierto?, a situaciones donde ese orden del mundo ofrece contraevidencia, ¿no es cierto?, precisamente porque las cosas no son como en una publicidad. Uno podría imaginar en un debate filosófico qué pasaría si las cosas fueran como en una publicidad, pero el punto de vista de base es que precisamente tenemos que partir de que no vivimos en una publicidad de Milka, digamos. Yo entiendo la discusión y entiendo que desde el punto de vista teórico y, y en un debate epistemológico, como tú bien has hecho, uno puede decir, bueno, pero ¿qué pasaría? Sí, pero esa hipótesis precisamente está negando lo que es una asunción de base en todo este enfoque, que vivimos en este mundo y que estas son las condiciones para la fe. Se, se ve, lamentablemente estoy como sacando la, como no, no estoy confrontándote con tu pregunta pero estoy explicando por qué no sería eso este, aceptable desde ese punto de vista Daniel Gracias. pero él quería decir algo no, no, si, si me permite la digresión Kierkegaard distingue Kierkegaard distingue entre la cristiandad y lo cristiano se dice la cristiandad es eh, el cristianismo cultural, ¿de acuerdo? Y él habla de, él, él lo llama el flaco favor de los 1800 años. Entonces él dice, el hecho de que la cristiandad se ha vuelto la norma, en el fondo vuelve imposible o, en la experiencia cristiana, porque, porque transforma la fe en algo fácil. En el fondo le, quita, le, le, le arrebata el componente decisional o el componente polémico. Mientras que lo cristiano, dice él, es precisamente una suerte de rebelión frente a algo que para cualquier persona normal sería una razón para no creer. Entonces, un caso, por ejemplo, entonces, no sé, eh, no lo mencioné, pero eh, hay una persona que eh, tiene una enfermedad terminal y está perfectamente consciente de que todos los tratamientos disponibles fallan. Todos los profesionales le han dicho, esto no tiene remedio, eh, prepárate. Entonces, para que... Mientras, mientras eso no suceda, diría yo, esa actitud es, es, es optimismo. O sea, si el médico me dice, no, tranquilo, queda un tratamiento disponible, entonces no necesito la fe. En ese caso yo puedo seguir siendo optimista, más o menos optimista. Pero es precisamente cuando no hay ninguna esperanza mundana, cuando, eh, es posible, cuando yo digo, bueno, dado que el mundo me juega en contra de todo punto de vista, entonces ahora creo por fe. Entonces en ese sentido yo diría que que sin, sin contravidencia no, no es posible. Daniel. Sí. 
Bueno, primero, gracias. La verdad que es la primera vez que, que escucho una, digamos, esta idea y en parte estoy un poco bastante persuadido, digamos, bien convencido en eso, en parte. Yo quería, quería preguntarte algunas cosas, todo esto de que en el desafío evidencial y demás, en la rebeldía, esta fascinación. Sí, sí, sí. Y me parece también atinado que, que hablando de la fe, utilice en el caso de Abraham. Ahora la pregunta, la pregunta es esto, ¿no? Porque uno piensa en qué fe y qué tipo de evidencia, ¿no? Porque acá tenemos a Abraham eh, obstinado contra una evidencia de una regla ética. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, alguien tiene, dice tener fe en el registro bíblico, pongamos, y se encuentra, no, no hay ausencia de evidencia meramente, uno puede apelar, bueno, no, no sabemos, no tenemos, sino se empieza a encontrar evidencia que va en contra de ciertas cosas en las cuales esa persona tiene fe. Entonces me preguntaba si, si esto es una actitud de todo o nada, si hay algo que puede ser negociable y de todas maneras algo queda. ¿Qué sé yo? Estoy pensando en gente, por ejemplo, que rescinde la salida en Egipto, que rescinde la existencia de un, de un David histórico. Mm. Eh, en fin, eh, si, si esto es aplicable según lo que ustedes plantean o lo piensan eh, irrestrictamente, si es un todo o nada, eh, así, pensarlo así, o hay cosas que son... Gracias. Ah, muchas gracias por la pregunta. Creo que, creo que es importante mmm, digamos así, situar, digamos, eh, compartir con ustedes el mapa, la cartografía dentro de la cual opera este análisis fenomenológico por una cuestión de tiempo, y eso yo lo, digamos, este, le dije un poco antes de la presentación a, a José Tomás, un poco cómo iba a ser el guión de esto, y dije, no, si, si nos ponemos a explicar todo el mapa primero, si esto te come la mitad del tiempo, prefiero que hable Emilio, que levante mucho la mano, que discutamos, y ahí a, 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 ocupo este tiempo para decir. Así que no fue una falla de estructura, sino fue un, una estrategia retórica comunicativa. Y acá hay un mapa básico, ¿no? que consiste en lo siguiente, a lo, a lo que él hizo referencia. Um, y la, la, la noción central es la noción desde Husserl, ¿no? la noción fenomenológica de actitud. Que por favor no, no confundir con la noción de actitud que se utiliza, por ejemplo, en la filosofía del lenguaje tra tradicional cuando se habla de este, que creer ¿no? ¿Cierto? es una actitud proposicional. Esa noción de actitud tiene muy poco, casi nada que ver con esta de la que vamos a hablar. ¿no? Él refería hablando de un estilo de vida, una manera de estar instalado en la experiencia, tiene que ver con la formación de hábitos y tiene una dimensión práctica o pragmática esencial, la actitud en este sentido. Y vistas así las cosas, hay dos grandes esferas actitudinales. Lo que justo llama la actitud natural, que es la primera, la originaria, la insustituible, toda otra actitud parte tiene como punto de partida la actitud natural, es la del día a día, que puede estar informada por la ciencia, claramente, por la ciencia del momento, etc. ¿no? Aquí. Ahora, esa actitud natural da pie a otras actitudes de distintos rangos que interactúan de distinta manera. La actitud naturalista, la actitud teórica, la actitud práctica, la actitud que sea del científico, etc. La actitud ética. Ahora, la pregunta ahí, y ese es el mapa, es, ¿En qué consiste y qué rol juega la actitud religiosa cristiana? Entendiendo que el cristiano no solamente lleva a cabo actos sueltos, que claro que sí, ¿no es cierto? El acto, qué sé yo, de dar en un cierto ritual, ¿no es cierto? Te saludas y te das la mano y te deseas la paz, o el, acto, o el acto de la plegaria, o de la oración, o de la veneración, o del sacrificio, etc. Pero todos esos actos están hilvanados en un, por una trama, con un estilo, con un ritmo, por decirlo así, de vida que es la actitud religiosa cristiana. Podemos discutir si hay una sola, si esto, si, si a nivel histórico no podemos subir, ir distinguiendo distintos matices, variantes, por supuesto. Pero el punto aquí es que tenés la actitud natural con todas sus modalizaciones y la pregunta por la actitud religiosa cristiana. Y la idea de fondo es que la actitud religiosa cristiana es tan originaria y es vivida. No, esto no está dicho desde fuera, sino de analizar fenomenológicamente cómo la vive quien la vive. Desde el punto de vista del creyente, y esto es lo paradójico, desde el punto de vista del creyente cristiano, eh, vive su fe como si fuese, o sea, él la vive más originariamente que esa doxa en el mundo de las evidencias cotidianas. Pero no significa que lo nieguen, sino que lo vive más originalmente. ¿Cómo? Esa era nuestra pregunta. ¿Cómo explicar esta paradoja según la cual tú tienes un estilo de vida que desde el punto de vista del de asentimiento o posicionalidad es vivido originariamente la vida cotidiana y a la vez tienes una actitud 
que es segunda, porque nadie nace cristiano, digamos así, ¿sí? si nacemos en nuestro mundo cotidiano, familiar, vamos aprendiendo el lenguaje y demás, y después nos vamos haciendo cristianos. Digamos. Pero esa secundariedad de la, de, la, de la actitud cristiana, curiosamente no es vivida como secundariedad, es vivida como originaria. Entonces se genera esa paradoja. Ahora, eso en términos muy generales, es decir, las reglas, por eso le hablaba de interactitudinal y no intraactitudinal. No es que la religiosidad cristiana quede subsumida en la actitud cotidiana, sino que se vive como otra actitud y entra en conflicto. Por eso es lo que decía por eso. Tu pregunta es muy específica porque tiene que ver, por eso hice todo este, este giro, con el interior de la actitud cristiana. La pregunta, por ejemplo, por el rol de ciertos pasajes bíblicos o de qué manera accedemos a la Biblia bajo presupuestos de sistematicidad o no, etcétera, etcétera. Cómo pensamos la aplicación, ¿no es cierto? Eh, etcétera. Pero todas estas preguntas que tú haces caben dentro, al interior de la actitud cristiana. Mientras que el énfasis en, en la relación del trots, them, o en spite of, y de la obstinación, etcétera, nosotros lo planteamos a la luz de la relación entre la actitud natural y la actitud cristiana. Clemente. Sí. Eh, muchas gracias también por la, la presentación. Ha sido muy interesante. En este caso no ha estado especialmente persuadido, sino que ha remandado por lo que está en desacuerdo de principio a fin. <risa> Pero tiene nada más una idea teológica de la que me, me cuesta mucho ver cómo podría extender esa perspectiva, que es el tema de la memoria de las misericordias del Señor, que eso recorre toda la Sagrada Escritura, ¿no? ese tema, ¿no? de que hay que acordarse de que Dios nos creó, Israel debe acordarse de que uno les dirigió, que hizo una promesa, que los liberó de Egipto, etc. Y es muy fuerte porque la Biblia siempre que enfrenta este tema de la oscuridad, lo enfrenta sobre la base de que parte hablando de la creación, parte hablando de la promesa. Y esa promesa y esas acciones de Dios en la historia sirven como evidencia para que tú confíes que Dios va a volver a actuar. Y por eso Dios le manda a Israel que en el exilio recuerde cómo Dios lo liberó de Egipto. Entonces no es una creencia contra tu evidencia de alguna manera, sino que siempre está fundada en esa promesa y en ese don primordial. En el caso del joven, medio de toda su oscuridad, ¿qué es lo primero que dice? Dios me lo dio. Y por eso le entiendo que Dios me lo quite y bendito sea Dios, ¿no? Eh, en el caso de Abraham, el hijo que le están pidiendo sacrificar, es el hijo, el hijo que el mismo Dios le dio contra toda expectativa. Y eso lo arraiga para confiar y hacerlo de todas maneras. Que sube en el huerto es muy bonito que cuando hace todas estas que semaní, antes de salir del huerto se dice que rezaron el salmo. El Salmo que rezaba según el ritual judío era el Salmo 135, que justamente hace ese recuerdo de la misericordia de Dios que se manifiesta en la historia. Entonces, ¿hasta qué punto está esa idea de que uno ignora la evidencia? De que está en una evidencia fundamental, que es la resurrección de Cristo. Y por eso San Pablo ¿no? le, le preocupa tanto cuando los corintios quieren de, de, eh, dejar de creer en la resurrección y pensar que todavía puede seguir creyendo, digamos, y tener esperanza cristiana, si no estás arraigado en esa evidencia totalmente excepcional, digamos, del don y la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que a ti te lleva a adoptar esa actitud de confianza en ese momento oscuridad y de prueba? No sé si se entiende, digamos. Sí, como... clarísimo. Y también es una pregunta, eh, creo yo, que más bien exige de parte nuestra, una vez más, seguir aclarando el contexto, la manera de, de, digamos, de, de, de llevar a cabo este approach. ¿no? Mapear la cosa. Muy cortito, muy cortito. Eh, a ver, el análisis que hemos hecho es un análisis acerca de la vivencia tal como puede ocurrir en primera persona, ¿no es cierto?, de la fe cristiana. Y para eso hemos destacado esta característica de la actitud religiosa cristiana y hemos analizado la relación entre la actitud religiosa cristiana y la actitud natural. Hasta ahí tampoco teníamos tres horas. Y... Ahora, dicho eso, cabe preguntarse, cabe preguntarse por un elemento central para la evidencia, de eso él no habló en detalle, la evidencia en la experiencia religiosa cristiana, no las evidencias mundanas de las que él sí habló, porque como él se concentró, nos hemos concentrado en este paper, en, el, en, en la relación entre la actitud natural y la actitud religiosa cristiana, hablamos de la actitud natural y de la legalidad del orden del mundo, de la factualidad de las evidencias que puede, y de, las contra, de todo ese juego de evidencia y contravencia en el orden del mundo, que puede ser la actitud natural, naturalista, teórica, científica, en todos sus niveles. De lo que no hablamos, y tu pregunta es muy punzante porque nos, nos invita a ampliar la mirada y sí hablar de aquello, de lo que no habíamos hablado, es de las evidencias en el orden de la actitud religiosa cristiana, que por supuesto que es una experiencia de evidencias. Claro que sí. No hablamos de eso por una cuestión de que nos concentramos en, el, en la polémica con las evidencias del mundo y de su legalidad. ¿sí? 
Y la idea era mostrar que no es una negación de aquello, sino la vivencia de una excepcionalidad o concesión respecto a aquello. Pero tampoco puedes disociar ambas evidencias, porque la evidencia fundamental cristiana es la evidencia de la creación. Y por lo tanto, toda la evidencia del mundo también es sí, una pero, evidencia fundamental. A ver, pero, pero, no hay tiempo, yo sé que no hay mucho no, no, tiempo. No, 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 ya, dale. Pero... Eh, bueno, sí, yo sí, no, sí. no soy tan interesado, no soy interesado en, en la Biblia, pero el punto de Kierkegaard es que la promesa de la resurrección es absurda. Eh, es un escándalo de todo punto de vista, porque en el fondo es eh, lo eterno volviéndose finito. Entonces Kierkegaard te dice eh, esa promesa, y, y lo mismo con el género, o sea, eh, no, todos los desafíos que Dios le pone al pueblo judío, no sé, eh, el hambre que pasan eh, antes del maná, no sé, la verdad, estoy, no, no lo recuerdo muy bien, ¿de acuerdo? Pero en el, en el fondo todos o sea, todo esas son un montón de razones para no tener fe, ¿de acuerdo? Todo el sufrimiento del pueblo judío es una tremenda razón para no tener fe. Pero en sencillo, la promesa de que Dios resucita, de que, de que, o, o el hecho de que, de que Cristo es Dios, según Kierkegaard, es escandaloso. Y es solo eh, vivenciando el escándalo que yo puedo creer por fe. Entonces, si no hay escándalo, dice él, hay cristiandad, hay, hay cristianismo cultural. Pero solo puede haber lo cristiano viviendo el escándalo. Entonces, cualquier promesa, en el fondo de la revelación bíblica, tiene esa estructura escandalosa. Sí, yo querría matizar pero... un poco... Porque... <risa> Leo un pasaje muy corto. No, 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 Después podemos seguir conversando, porque hay un horario también. Sí, yo tengo una pregunta. Muy sana. Profunda la, 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 la charla y el tema y la presentación. Esto realmente es muy interesante. Eh, lo, 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 lo voy a hacer breve. Eh, voy a tratar de ser breve. Eh, me gustaría eh, señalar o decir algo en contra de la excepcionalidad de claro. esto eh, como algo distintivamente religioso. Okay. Me parece, si uno mira la, la historia de la ciencia, cuando nace un programa, un paradigma, no sé, newtoniano, el programa nace plagado de contraevidencia. Mm. Y los modos Newton podía decir claro. cualquiera. Eh, por supuesto, y digamos, y, y los, los que adhieren, no puedo decir uno solo, los que adhieren a eso, adhieren a pesar de eso. Es verdad, y creo que en esto es algo similar a lo que decía él, que siempre hay algo que ilumina de una manera especialmente significativa. Quizás es un problema muy puntual de la época, pues un montón de cosas. Y, y que eso le da la fuerza para, digamos, creer a pesar de la contravidencia, pero, y, y quiero ir al, al final de, de lo que, la última frase que dijiste, con la esperanza de que los puzzles con Julia Kuhn se resuelvan. ¿no? Y vos decías, eh, 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 una fe que espere la renormalización, en el fondo sería una especie de fe que busca su propia muerte, digamos. Y me parece que, y ahora sí, yendo al cristianismo, me parece que los cristianos, claro, o sea, eh, mientras que Newton o la comunidad newtoniana, lo que sea, puede esperar que, por supuesto, la historia se, se resuelva eso, eh, creo que los cristianos esperamos que eso se resuelva después de la muerte, digamos, donde no haya falta fe, y que, que aquí tenemos la, la promesa, tenemos contra evidencia, no sé, la barca, hombre de poca fe, de, 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 se nos hunde el barco y Jesús le recrimina eso, pero esperamos que después de la muerte eh, no nos haga falta creer a pesar de, sino que todos, todo esté del lado de la salud de la evidencia. ¿no? Cortito, sí, dos, o oh, respondo en dos momentos y después le doy la, la palabra a, a Emilio. Um, um, bueno, me quedé peor con, con lo último que decías, pero... Eh, cuando tratas de, digamos así, aproximar la cuestión de la vivencia de excepcionalidad como estructura concesiva, aproximar eso a la descripción que hace Kuhn, por ejemplo, eh, respecto del surgimiento o, o esa situación inuche de lo que luego veremos que se convertirá en un paradigma y se consolidará como tal. Um, recojo, recojo el guante, me parece bien buscada la, el, el punto, pero ahí eh, me permito responder utilizando una distinción que fue importante en el paper, eh, y es la distinción entre eh, cómo se resuelve un conflicto al interior de una actitud, ¿no es cierto?, o cómo 
se vive el conflicto, no digo que se resuelva, se vive, y esto me anticipa la respuesta a tu segunda pregunta, cómo se vive el conflicto, no al interior de una actitud, sino entre dos actitudes, en esta tensión de paradoja, ¿no es cierto? Donde doxa es como el, el asentimiento constitutivo, inmodalizado, incuestionable, que está fundamentando cada una de estas dos actitudes. Entonces, yo te diría que la descripción del surgimiento de un paradigma científico funciona muy bien al interior de una actitud. Cambia, por decirlo así, cuál es el modelo científico que se va a ir este, consolidando, pero en todo caso se va manteniendo un tipo de actitud que llamamos científica. Por eso se trata de revoluciones científicas, no de revoluciones de la ciencia hacia otra cosa. Son revoluciones bajo un común denominador o conexión, por más débil que sea o por más historizable que lo quieras analizar, que es ciencia. ¿Sí? En ese sentido, estamos dentro de una misma actitud en general que tendrá su desarrollo histórico y sus modificaciones. Son conflictos interactitudinales. De lo que estamos hablando en cambio, en conflicto, o sea, perdón, intraactitudinal, y de lo que estamos hablando es de entreactitudes. Y eso me, llega al, me lleva al segundo punto. Cuando tú dices, bueno, en condición humana mundana, el creyente o la creyente cristiana, ¿no es cierto?, lo vive como polémica, pero no olvidemos que hay un contenido de su fe que lo pone en una situación postmundana, más allá de la muerte. ¿sí? Uh -huh. Ahora, uh, aquí hay un punto que quedó pendiente, pero después lo vamos a conversar lo que él decía, y es que nosotros nos hemos concentrado exclusivamente en la vivencia de la fe tal como es vivida en primera persona, destacando ese aspecto, como él llamaba, posicional o doxástico. Tético. Hay otro elemento tremendamente importante que no hemos mencionado y que es central, y que es la revelación, ni más ni menos, y ahí volvemos a la, a la conversa anterior. La revelación te da contenido si, si es un contenido según los estándares de Husserl o no, es otra discusión, ahí entran otros fenomenólogos más recientes, pero te da contenido a tu fe. Y entonces entra en un circuito que vamos a llamar de evidencia. Pero la evidencia que la revelación trae no es, la, no es el mismo modo ni el mismo régimen de evidencia que las evidencias científicas, que las evidencias mundanas, que las evidencias... ¿Me entiendes? O sea, es lo que se conoce como la regionalización de la evidencia en la fenomenología. O sea, la evidencia se organiza regionalmente y tiene sus propios modos conforme a su región. Y es completamente discutible si hay algo así como un hilo conductor que aúne los distintos regímenes o regiones de evidencia. Yo soy cauto y te diría que hay dos regímenes, por lo menos en esta conversa, dos regímenes de evidencia. El que trae la revelación en la actitud cristiana y el régimen de evidencia científico en la actitud natural, naturalizada, naturalista, teórica, científica. Bien, después hay que conversar sobre el otro mano pues vamos a tener que quedar aquí eh, estamos atrasados así que ahora vamos a hacer un alto de 10 minutos para el café y volvemos con la presentación de Diego Machuca Diego estás ahí, ¿no es cierto? sí, sí ahí está ahí lo veo. Sí, sí. bueno, un aplauso vamos a hacer un alto de 10 minutos esta sesión, les pido por favor que tomen asiento. Eh, tendremos a continuación la presentación eh, de Diego Machuca del eh, CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Su ponencia tiene el título Skeptical Theism, Fideism and Pivonian Skepticism. Eh, Diego, ¿no vas a ocupar el PowerPoint? Sí, sí. Um, sí, voy, eh, voy a um, compartir pantalla si es posible, a ver si puedo hacerlo. Deberías poder hacerlo. Se ve perfecto. Sí, sí perfecto. Um, bueno, ok, antes que nada quisiera agradecer a, a José Tomás por organizar el, el workshop. Um, lamento no estar allá, pero bueno, cuando había que decidir... Uh, si participar presencialmente o no, la situación era, el COVID era más complicada. Quisiera, quisiera asegurarme de que uh, se me oye bien. Sí, sí, perfectamente. Ok, so um, I'm going to read because it will be easier since I'm not a native speaker and I'm not there, it will be easier for everyone. Um, ok, so I should say first of all that I'm a skeptically inclined person and so 
<laughs> I may be, as Clemente would say, I might be biased towards skepticism. Um, anyway, when I first read about a skeptical theism a few years ago, I was intrigued. Uh, just as I had been intrigued by fideism when I read about it about 20 years ago in Richard Popkin's writings. And so this project has uh, kind of given me the opportunity to explore a little bit uh, these two views and see if I could determine what bothered me, uh, bothered me about, about them. Okay, so... My aim in this talk is to explore the comparative possibility of a skeptical theism, fideism, and pyramidal skepticism, given our acknowledged cognitive limitations. I will describe the three stances more fully later, but for now it will suffice to offer the following brief characterizations. The skeptical theism is the view that we should be skeptical of our capacity to know or understand God's reasons for acting or refraining from acting in a given way. Fideism is the view that reason is, at least by itself, useless for the attainment of knowledge or justification about religious matters in general, faith being either the only or the primary means one has to acquire religious knowledge or justified religious beliefs. And Pyrrhonism is a form of skepticism that applied to religious matters consists in suspended judgment about, among other issues, whether God exists, whether he has certain attributes, and whether human cognitive powers are intrinsically useless for acquiring religious knowledge or justified religious beliefs. I will first briefly present the logical and evidential versions of the argument from evil. I will then describe the replies to them offered by the theodicist, uh, theodicist and the skeptical theist focusing on the reply proposed by the latter. Then I will explore the other types of the skepticism that one seems compelled to adopt if one accepts the skeptical component of the skeptical theism. And I will argue that the skeptical theists have not offered compelling reasons for rejecting the view that his position has wider skeptical implications. <laughs> Next, I will succinctly present fideism and consider whether it is a position of the skeptical theist might adopt if he realizes that his skepticism does entail other forms of skepticism. Lastly, I will examine whether Pyrrhonism is more a more consistent stance of both skeptical theism and fideism, given the limitations of human cognitive capacities. The so-called argument from evil is an argument for atheism rather than agnosticism. What is known as the logical version of the argument maintains that the existence of evil is logically inconsistent with the main attributes that theists ascribe to God, namely omnipotence, omnibenevolence, omniscience, and also sometimes eternity. But not sometimes, always, but eternity is not an attribute of people. Uh, that the argument focuses on. Another version of the argument from evil is the evidential one. According to it, although the existence of evil is not logically inconsistent with the existence of God, it is more probable given atheism than given theism. For this reason, the existence of evil constitutes a strong evidence against the existence of God. This version of the argument lays emphasis on the notion of gratuitous or pointless evil which is an evil that God would have no all things considered reason either to directly cause or to allow. That is, an evil that is such that there are no God justifying reasons either to directly bring it about or to permit it. The crucial step of the evidential argument from evil is the inference from the claim for some actual evils we know of. We can't think of any God justifying reason for, for, for permitting them. To the claim, probably there aren't any good justifying reasons for permitting those evils. Theists have followed two main strategies for responding to the two versions of the argument from evil. One strategy is to propose a theodicy, which consists in coming up with the specific reasons that explain the occurrence of both moral and natural evils. A second strategy consists in refraining from trying to understand what reasons 
God might have for either directly causing or permitting certain horrendous evils and stressing instead the cognitive limitations of human beings. This is the strategy followed by the skeptical theist who maintains that humans cannot know whether there are gratuitous or pointless evils. He adopts an agnostic or suspensive, suspensive stance with regard to the full range of goods, evils, and their connections that there are. The skeptical thesis therefore questions the inference mentioned earlier from our inability to come up with a goal justifying reason for directly causing or permitting an evil. We cannot infer that there is no such reason. Given that if God existed, there would be a cognitive abyss between him and us. He could well have reasons for directly bringing about or allowing certain horrific evils that we would be completely unable to think of, know, or understand. Michael Bergman points out that the skeptical thesis endorses particularly the following skeptical thesis. We have no reason for thinking of the possible goods we know of are representative of the possible goods there are. We have no good reason for thinking that the possible evils we know of are representative of the possible evils there are. We have no good reason for thinking that the entertainment relations we know of between possible goods and the permission of possible evils are representative of the entertainment relations there are between possible goods and the permission of possible evils. And we have no good reason for thinking on the total moral value of this value we perceive in certain complex the states of affairs accurately reflects the total moral value of this value they really have. Okay. Um, when presenting the skeptical component of this stance, the skeptical thesis typically hastens to remark that he intends his skepticism to be local and moderate. He restricts the scope of the skeptical component of his view to the realm of potentially God justifying reasons for either directly causing or permitting certain evils. That is, he only affirms certain limitations to our knowledge about value and modality rather than a complete skepticism about these two realms. However, what the skeptical thesis regards as a restricted agnosticism appears to first spill over into his theism to um, undermine the epistemic justification of our moral beliefs in general, and three, even give rise to an across the board skepticism. Then the skeptical component of the skeptical theism seems to lead to three types of skepticism, theological, moral, and global. Okay, theological skepticism. Note first that, that there seems to be an inconsistency or a tension between the skeptical and the theistic components of the view. On the one hand, the four skeptical theses identified by Bergman express the view that we cannot tell whether or not the goods, the evils, and their connections of which we have knowledge are representative of all the goods, the evils, and their connections that there are. This means that for all we know, there might be gratuitous evils. And similarly, that for all we know, there might be no gratuitous evils. On the other hand, the skeptical theist thinks he knows that given that God is an, an omnibenevolent and loving creator, the goods, the evils, and the connections between them of which we have knowledge are not representative of the goods, the evils, and the connections between them that there are. That is to say, he thinks he knows God must have all things considered reasons to directly cause or permit certain evils. His point seems to be only that we cannot expect to have cognitive access to those reasons. Hence, it seems that if he consistently embraced the skeptical component of his view, the skeptical theist would have to accept that he does not have such knowledge, which undermines his theism or at least his theistic belief that God is an omnibenevolent and loving creator. Someone might perhaps argue that the attention is merely apparent because saying, for instance, that we have no good reason for thinking that the possible goods we know of are representative of the possible goods there are, is actually compatible with theism. For the reason for having no reason for thinking that P may be that one has good reason for thinking that not P. 
which in the present case means that one has good reason for thinking that the possible goods we know of are not representative of the possible goods there are. This interpretation, though in principle acceptable, we not do because the skeptical component of, the skept of skeptical theism is independent of its theistic component in as much as it is a skepticism that according to the skeptical theist himself can or should be accepted by the non-theist. This is confirmed by the following remarks by Bergman. According to ST1, ST4, it doesn't appear that there is no God justifying reason for permitting for E1 and E2. E1 and E2 are two examples of horrendous evils. Nor does it appear that there is such a reason, nor does it appear likely that there is, nor does it appear likely that there isn't. Rather, we just don't know how likely it is that there is a God justifying reason for permitting evils such as E1 and E2. So again, if the skeptical theist accepts the skeptical component of this view, how can he be certain that God would not allow gratuitous or pointless evils? Note, second, that the arguments for the existence of a God that conclude that there must be a good being that is the cause of the all things considered good when observed in the natural order or in people's lives are undermined by skeptical theism inasmuch as we do not know if the goods in question do not actually entail certain evils. The skeptical theists usually accept this objection, but remark that first, there might be a way out of that simple observation of how good something is, of determining that certain things are really all things considered goods. And that second, there might be other theistic arguments that are sound. With regard to one, the skeptical theist owes us a precise account of how such a determination is carried out, mentioning a mere possibility would not do, at least by my lights. And with regard to two, I think the problem is not restricted to certain theistic arguments. For if our cognitive capacities are such that we are unable to determine whether they are the tweetos evils, how can we confidently affirm that our cognitive limitations do not extend to such questions as the existence of God, his possession of certain attributes, or any other fact concerning the divine? How can we come to know that there is a God, or if we can gain such knowledge, how can we know that God, God is omnibenevolent? Or if we can know this, how can we know that he's not a systematic deceiver motivated by benevolent reasons that are beyond our ken? It seems that if a skeptical theist wants to be consistent with his agnosticism about the existence of the treatise evil, he should have doubts about much of what he regards as his theological knowledge. Given that we are talking about a being that has attributes that are beyond human comprehension, namely omniscience, omnip omnipotence, omnibenevolence, eternity, it appears to be an ad hoc move to limit the extent of our ignorance to only part of the realm of value and modality. Okay, moral skepticism. If we are not justified in making claims about whether there are pointless evils, then it seems that our moral knowledge is at the very least much more limited than we think. For we have no strong reason to further that an action with regards morally appalling or inexcusable will not, in either the short or the long run, cause some greater good or prevent some greater evil. Neither do we have a strong reason to further that an action with regards morally right will not, in either the short or the long run, cause some greater evil or prevent some greater good. From an internalist point of view, I'm talking about epistemic internalism here. It seems that if God exists, we cannot tell whether any given action is all things considered morally right or wrong. And from an externalist point of view, it seems that we are morally unreliable or at least much less morally reliable than we think even that if there exists a God, our cognitive faculties are such that we might be incapable of having a grasp 
of all the goods, the evils, and the connections between them that there are, and of the total moral value or this value over least certain states of affairs. The awareness of such a lack of moral knowledge or such a limitation in moral knowledge might in turn have serious practical implications in as much as might lead to indecision and even to paralysis in the face of what we commonly regard as horrific evils. Should we interfere to prevent such evils or doing so might prevent the occurrence of some other way in good or contribute to the occurrence of some greater evil of which we have no grasp. Bergman offers the following considerations in reply to the moral skepticism objection. First, while we regard to certain actions, it is key to consider there are possible good and bad consequences in making moral decisions. There are other actions that are intrinsically right or wrong. He remarks that there is nothing in ST1 to 4 that keeps us from knowing, perhaps via moral intuition, certain moral truth about what is intrinsically wrong, regardless of the consequences. Second, with respect to the former actions, we aren't morally bound to do what, in fact, has the over best consequences, since we typically can't determine that. Rather, we, ought, we morally ought to A, consider the consequences we can reasonably expect of performing them and of the, and of the light alternatives to performing them, B, refrain from performing them if the reasonably expected consequences of performing them seem significantly worse than the reasonably expected consequences of one of the live alternatives, and C, perform them if the reasonably expected consequences of performing them seem significantly better than the reasonably expected consequences of each of the live alternatives. Third, God's moral decision making is analogous to ours. He will seek to bring about the best consequences of his actions, except in those cases in which an actions being morally right or wrong is independent of the consequences. And fourth, just as it may be morally appropriate for someone to permit their child to suffer in order to attain some greater good, but morally inappropriate to do the same with someone else's child, so too may it be morally appropriate for God, a loving creator, to permit someone to suffer in order to attain some greater good, but morally inappropriate for me to do so. It is therefore crucial to consider what kind of relationship one has with the person who is permitted to suffer. I find Bergman's considerations unconvincing for at least three reasons. First, how can we know that the actions will regard as right or wrong, regardless of the consequences, correspond if there is a God to those that this supernatural person regards as being so? Setting aside that the appeal to intuition is at least sometimes a magic car one plays to justify certain beliefs in too easy a way, and that people have conflicted <laughs> moral intuitions. And supposing that God knows by intuition, I don't know anything about that, uh, how can we know that our intuitive capacity is such that we can grasp the things that God is able to grasp? Also, can we rule out the possibility that God might have an all things considered reason to deceive us into thinking that there are actions that are intrinsically right or wrong, or into thinking that the actions we regard as being intrinsically right or wrong are those that are really so? Lastly, is God constrained by the alleged wrong or moral values or principles, or is he rather a source and has dictates what is right or wrong and can change what is one or the other? Once we recognize as plausible the skeptical component of skeptical theism, the above, quest the above are questions that, if there is indeed a God, we do not seem able to answer. Second, I think that Bergman's line of argument establishes at most that, from our own limited cognitive vantage point, we cannot but go along with some criteria or other when making decisions in our daily lives because we cannot remain completely paralyzed. By the pragmatic constraint in question, um, in no way entails that we can affirm that we have moral knowledge or justify moral beliefs, and hence that our decisions are likely to be correct 
in an objective sense because they are based on such knowledge or justified beliefs. For we are seeing the dark about whether what we regard as goods are all things considered goods, about whether what we regard as evils are all things considered evils, about whether we have a grasp of the, or of the relevant containment relationship between them, and about whether the total moral value or this value we perceive in certain complex states of affairs do reflect their actual moral, total moral value or this value. The three rules mentioned in the quoted passage by Berman that tell us what we morally ought to do in no way guarantee that we will be brought into the light concerning those issues. Despite our best efforts, we might fail to find out what the correct course of action is. This is, of course, a difficulty with which both theists and non-theists are confronted on a daily basis. But the skeptical theists, the skepticism adds another source of doubt about the epistemic justification of our moral beliefs about alternative courses of action whose implications are to be taken into consideration when decided, deciding how to act. My third reason concerns for rejecting his, his, uh, his view concerns Bergman's final consideration. I will set aside the fact that it is at least sometimes extremely difficult to determine when and the extent to which one is morally justified to cause or to permit someone to suffer in order to attain a greater good, both when one has a close relationship with them and when one does not. For what I want to emphasize is that even if what is morally appropriate depends on the kind of relationship one has with the person who is permitted to suffer, we are still in the dark about whether it is in fact the case and not a mere, mere possibility that it is morally appropriate for God, but not for us not to prevent someone from suffering in order to bring about some other way in good. Global skepticism. Given the, the, the skeptical feast, the skepticism, our knowledge in general would be severely undermined, including our knowledge about the external world on the past. Indeed, for all we know, there might well be a goal justifying reason to directly cause or to permit our being deceived by, a, by an evil demon into thinking that there is a physical external world when actually there is not, or into thinking that the universe has existed for millions of years and that I have existed for several years when in fact both the universe and I came into existence a few minutes ago. A response offered by some authors is that we do not know that those scenarios not obtained by realizing and the possible goods, possible evils, and their connections that we know of provide no God justified reason to direct because or to permit those scenarios, are concluding that since God, since God exists, they must not be actual. Rather, we know that those scenarios do not obtain in some independent way namely by means of some of the arguments to that effect that have been propounded by epistemologists. Since we independently know that those scenarios are not actual, we can conclude that if God exists, he has no all things considered reason to directly cause or to permit them. I confess that I do not see how this move can dodge the skeptical bullet. For the independent reasons to think that the skeptical scenarios are not actual are defeated by the possibility that God might have an all things considered reason for deceiving us into believing that there is an external physical world or that we did not come into existence if, uh, five minutes ago. Indeed, given the skeptical theists, the skeptical thesis, it seems that we cannot rule out the possibility that if God exists, he might have an old things considered reason to make us believe that the epistemological arguments in question are sound, but in fact they are not. <clears throat> or if we think that we come to know that there is an external physical world, or that we were not created a few minutes ago by means of intuition, we cannot exclude the possibility that God, if exists, might have an old things considered reason to make us believe that intuition is a reliable belief forming process when in fact or when actually it is not. But are these possibilities not far-fetched? 
not more far-fetched than my life, than the possibility that God, if he exists, might have an all things considered reason to allow the rape, torture, and murder of a young mm. child, or the city <coughs> of concentration camps. In some, a skeptical theism can be regarded as a magic card played by the theist that, if accepted as legitimate, in fact blocks any atheological, or at least most atheological um, implications of the existence of evil. But it is a two edged sword. The skeptical theist thinks that he can partially unleash the skepticism so as to neutralize the atheist's argument for evil, while at the same time keeping it on a short leash so as to not to threaten his theism or his beliefs in general. But this is nothing but the wishful thinking, for he cannot have his cake and eat it too. Okay, uh, how can the skeptical theist respond? when confronted with the arguments that draw the alleged full skeptical implications of his stance. One possibility is to appeal to fideism. Popkin defines fideism as the view that truth in religion is ultimately based on faith rather than on reasoning or evidence, or that the fundamental tenets of religion cannot be established by proof or by empirical, by proofs or by empirical evidence but must be accepted on faith. He distinguishes between two forms of fideism, extreme and moderate. Extreme fideism maintains that religious truths are contrary to those that are supported or justified by evidence and rational standards, and that they cannot be attained by using our rational capacities. By contrast, moderate fideism maintains that faith precedes reason in establishing certain fundamental truths but that reason and evidence can play some role both in the search for truth and in the explanation and comprehension of them. This means that once rational inquiry has revealed the need to accept some fundamental principles of beliefs and faith, then it may be possible to show that these commitments are reasonable, probable, or plausible. The skeptical theist would accept the full package of the skeptical implications entailed by his view if he embraced fideism. For the fideist is more consistent with the skeptical component of his of her stance than the skeptical theist is with the skeptical component of his stance. Let us consider extreme fide fideism first, whereas the extreme fideist thinks that once one can, sorry, that one can gain no religious knowledge or understanding by means of reason, the skeptical theist thinks that he can compartmentalize religious matters into those that fall within the scope of our rational capacities and those that are beyond them. The problem with adopting extreme fideism is that we have no evidential or epistemic reasons for any of our theistic beliefs if we take faith to be utterly independent of such reasons, a position that the skeptical theists are not willing to endorse. But even the moderate fides is more consistent than the skeptical theist. Whereas the former thinks that one can acquire some sort of understanding of certain religious matters by means of reason only to the extent that one's religious beliefs are based on faith. The latter thinks that it is in principle possible to gain knowledge of certain religious matters by means of reason alone. From the perspective of the Pyrrhonian skeptic, extreme fideism is more consistent with the recognition of the limitations of our cognitive capacities on both the skeptical theism and modern fideism. With regard to modern fideism, although the Pyrrhonist does not have any objections to the idea of employing one's rational faculties to search for truth, if any exists, he finds it mysterious why one could all of a sudden be able to understand religious truth once one has accepted them on faith. I would suppose that our cognitive, I would suppose that our cognitive capacities are somehow upgraded when they are enlightened by faith. Note, however, that though the stream fides strikes the feelings, strikes the feelings as more consistent. And his fellow modern fides, the pyrrhonist thinks that extreme fides is not cautious and humble enough. 
for from the Iranian perspective, it is far from clear that one's beliefs based on faith are not actually the result of wishful thinking or wish fulfillment. Indeed, the limitations of our cognitive capacities are also observed in the fact that people hold beliefs that seem to be deeply rational, such as beliefs about ghosts, ghosts witches, the predictive power of tarot cards, the healing power of certain stones, or the influence of the positions and movements of celestial bodies on earthly occurrences and human affairs. If asked how he can be sure his religious beliefs are not likewise the result of epistemically certain factors, the extreme fideist might respond as such line of argument is nothing but the result of the very same approach he rejects. One is criticizing the extreme fideist stance by having recourse to reasoning and evidence. He might also reply that his religious beliefs, unlike the above magical or superstitious beliefs, have a legitimate and authoritative origin, namely God. Though these responses probably make sense from the vantage point of the extreme fideist, from the vantage point of the pure skeptic who holds no religious or superstitious beliefs, it is a light possibility that extreme fideists' reliance on faith is nothing but the result of certain delusion on some other epistemically contaminating factor. In this regard, two remarks are in order. First, the Pyrrhonist is confronted with a considerable number of conflicting religious beliefs, at least many of which are said by the leaders to be based on faith. If the conflicting beliefs cannot all be true, then most of them are false, despite being based on faith and have to be explained by the influence of some epistemic distorting factor whose contaminating effects are not detected by those who hold the beliefs in question. If it were objected that the main world religions, namely Christianity, Judaism, and Islam, agree on the existence of the God of theism, it should be replied that there are important world religions such as Buddhism and Hinduism that do not agree on that. Second, the Pyrrhonist is also confronted with a disagreement between the fideist and the superstitious person who does not believe in God. For both may appear to personal experience that can be neither explained nor supported by rational considerations to justify or ground their respective beliefs. Why is such experience to be considered reliable in one case, but not in the other? If we take into consideration the various views that have been briefly examined there is by the Peony slides, what we might call a progression in intellectual humility. Theodicy, skeptical theism, moderate fideism, extreme fideism, and pyrrhonism. This progression in intellectual humility may be viewed as parallel to a progression in consistency. As one moves through the line, each new stance to the right is more consistent than that immediately to the left, when the recognition of the limits of human, with the recognition of the limits of human knowledge and understanding. The Pyrrhonist is both more cautious and more radical than the Fideist. More cautious because he refrains from maintaining that our rational faculties are useless to support theistic beliefs. More radical because he does not have recourse to faith as a means to acquire knowledge of existence and the nature of God. Thank you. Eh, tenemos entonces ahora tiempo para preguntas eh, y observaciones. Hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta en el chat. Bien. Eh, sí, voy, voy a ver la pregunta en el chat. No sé si puedes verla tú también, Diego. Sí, sí. <coughs> eh, eh, pregunta de Víctor Rivera, que eh, hace hay una distinción entre tres tipos, tres tipos de males, mal cósmico, mal moral y mal metafísico. Eh, y después tiene la explicación, el primero es inherente a la naturaleza material y energética del cosmos. Eh, el mal moral es causado por la criatura humana. El mal metafísico es mal difícil de explicar. Dada la postura incongruente de la bondad divina y la existencia de este mal que fundamentalmente se remite a la temporalidad humana y al aparente final inexplicable de la muerte 
punto al inevitable final del universo, al menos como lo conocemos. No sé si esas distinciones de tipos de males hacen alguna diferencia, eh, Diego, para lo que estás planteando. ¿O podría ser una diferencia para un teísta escéptico? Sí, yo eh, creo que para el eh, que propone una, como dice, teodicea, ¿no? Creo que habría una, una diferencia porque algunos males serían más difíciles de explicar que otros. Desde eh, el punto de vista del eh, teísmo escéptico, creo que no hay diferencia alguna porque eh, con respecto a aquellos males que, para los cuales no sé, es difícil o imposible encontrar una explicación, eh, recurrimos a, a la afirmación de que existe un, un abismo epistémico o cognitivo entre Dios, si existe Dios, y nosotros, y que, tiene, y que es esperable, epistémicamente esperable, que no, que no podamos comprender las razones que tiene Dios para, permitir, para pro, producir o causar o permitir ciertos males. Um, es decir, aquellos males que no pueden ser atribuidos a la libertad humana, tendremos que, que eh, resignarnos a, a que, a que no, no somos capaces de, de, de comprender su causa. Eh, si si me, me permite, eh, yo también tenía una pregunta acerca de la cierta simetría epistemológica en la cual se puede encontrar eh, el teísta escéptico eh, y el ateo ¿no? respecto a esto que claro, si uno va a sostener que no hay razones que justifiquen o que hagan razonable o tienen un, un mal menor eh, un sufrimiento o un mal de algún tipo eh, el tipo de justificación que se tiene que conseguir o el tipo de estándar que se tiene que conseguir es sustantivamente mayor que el que se tiene que conseguir para encontrar la justificación de algún mal en particular. Quiero decir, si, si uno sostiene que no hay ninguna justificación, uno tiene que tener, por decirlo de alguna manera, un cierto tipo de comprensión, o en fin, debe tener a la vista el espacio completo de todas las razones posibles, para decir que no hay ninguna de todas esas infinitas razones posibles que pudiese ser justificación para este mal. Lo cual ciertamente requiere una capacidad cognitiva, una capacidad epistémica eh, mucho mayor que si es que uno es capaz de identificar una justificación específica. Eh, no sé si, si a ti esa simetría te parece que puede tener alguna importancia o no. Um, a ver, no sé si puedo responder a tu pregunta, pero... Eh adecuadamente. Yo estoy de acuerdo, eh, a ver, las, vamos a decir, las objeciones que sostienen que el escepticismo, que el teísmo escéptico conduce a otra forma de escepticismo, son objeciones que apuntan o eh, propuestas por aquellos que rechazan el componente escéptico del teísmo escéptico. Como ellos consideran que estos tipos de escepticismo son absurdos, son, son insostenibles, esto funciona como un reductio del componente escéptico del, del, te, del teísmo escéptico. Eh, yo considero que estas son objeciones, pero, en el, pero no en contra de la, de, de, de la del componente escéptico, sino del componente teísta. Es decir, yo estoy de acuerdo con el componente escéptico. Yo creo que, que es verdad que el ateo eh, si fuera verdaderamente consciente de lo que vos decís, de las limitaciones cognitivas eh, del ser humano, tendría que ser mucho más cauto. Es decir, eh, yo no creo que sea posible, al menos por el momento, no me parece que sea posible demostrar sobre la base de la existencia del mal o de eh, ejemplos de, 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 de horrendos de, de mal, no sé cómo decirlo, que demostrar la, la inexistencia de Dios. Pero yo considero que, eh, dado el componente escéptico del teísmo, del teísmo escéptico, es un juego de palabras, el teísta escéptico no es lo suficientemente humilde, escéptico. ¿no? Entonces yo creo que, estoy de acuerdo con lo que vos decís, creo que los estándares para poder hacer esa afirmación de, de ontológica, negativa, que hace el ateo, hay que saber mucho más de lo que uno parece saber, o 
en lo que uno parece poder saber. Pero me parece también que eh, el, el, es un problema también para el componente teísta del, del, del teísmo escéptico. Es decir, por supuesto uno podría decir, no, no, está bien, yo no puedo quizás eh, demostrar o... o, 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 o sea, aquí el, 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 el planteamiento es la diferencia entre identificar una razón y ser capaz de identificar que no existe ninguna razón posible. A mí me parece que hay, hay una simetría. Ahora, claro, si, si uno tiene objeciones adicionales para decir, mira, también nuestras capacidades para identificar justificaciones eh, eh, es problemática. Por supuesto que eh, lo que estás planteando tiene, tiene razón. Yo, yo simplemente quería marcar eso diciendo, a mí, aquí me parece que hay una simetría en la cual tal vez el, el teísta escéptico podría engancharse diciendo, mira, yo solamente estoy admitiendo que tenemos nosotros capacidad para identificar un buen argumento, una buena razón para justificar un, un, un evento, una situación, pero, pero no tenemos, sin embargo, justificación, o no tenemos capacidades para rastrear el espacio completo de razones posibles. Sí, a ver, yo creo que el, el, en aún, no sé si es paralela la situación, pero el teísta escéptico critica tanto al ateo como a aquel que propone una, una teodicea, ¿no? Es decir, los dos quizás yeah, okay, okay. Eh, hace, tienen, sí. tienen, eh, hacen afirmaciones que van más allá, sí, afirman demasiado. Eh, entonces, ya la, la situación paralela sería entre aquel el ateo, porque defiende el ateísmo y el que defiende o propone una, una teodicea. ¿no? Incluso algunos dicen, teodicea hay dos formas. Uno dice, bueno, son, yo propongo posibles explicaciones que podrían ser, y otros que dicen, bueno, las explicaciones que yo propongo son las explicaciones, son las explicaciones la, las razones que yo propongo son las razones que tiene Dios, ¿no? Por eso se habla de, quizás de un, una teoría sí. más ambiciosa y otra más modesta. Eh, pero bueno, sí, no, yo veo, con vos. Si, si, si hay más, o sea, si, si, si el teísmo escéptico también ataca la forma de teodicea, entonces estamos efectivamente en una situación con la que Bien, más preguntas. Clemente. Sí, solo una duda. Igual toda tu argumentación supone que eh, tú puedes jugar la consistencia o inconsistencia de aceptar un teísmo escéptico sin aceptar un teísmo más amplio. ¿Cómo podrías, desde un escepticismo pirrónico, hacer esta gradación de consistencia de las posiciones? ¿no? Y sostener que es más consistente la postura escéptica pirrónica global de este escepticismo localizado. Eh, si si eres escéptico, digamos así, nivel tan fuerte, ¿cómo podría hacer esa escala de consistencia? Lo que querés decir es que sería el, escéptico, el irónico sería uh, inconsistente porque haría afirmaciones que no podría hacer. ¿Ese sería más o menos tu objeción final? O... No, básicamente, tu argumento tú estás quejándote por inconsistencias que tiene la posición del teísmo escéptico porque bajo ese modo argumento deberías llegar a un escepticismo más global. Ahora, una vez que ya has llegado a ese escepticismo global, ¿cómo logras sostener las razones que te mostraban que era inconsistente el otro tipo de escepticismo? Um... <coughs> Yo diría que el, el, el pirónico, en este caso, estaría eh, argumentando de manera ad hominem, ¿no? Ad hominem en el sentido que se usa, no sé, mm -hmm. al menos cuando uno habla de, 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 de pirronismo antiguo. Es decir, bueno, yo me baso en las consideraciones, por ejemplo, estas cuatro tesis escépticas que propone Berman para describir el, el teísmo escéptico, yo me baso en estas consideraciones que vos propones, eh, y, y usando quizás tu, tu lógica, es decir, tus principios lógicos, tus reglas de diferencia, eh, intento, eh, perdón, eh, intento eh, no sé, sacar o, o eh, inferir qué se sigue o cuáles son las, las, um, las consecuencias totales de, esas, de esos presupuestos. ¿no? Si tenemos que ser consistentes, vos querés, es como decir, bueno, vos querés ser consistente, por ejemplo, es decir, bueno, el teísta escéptico sostiene que el ateo no es consistente con, eh, o el agnóstico no son mm. consistentes con, quizás, con, eh, pues sobre todo el ateo, con el reconocimiento de las limitaciones cognitivas del ser humano. ¿no? Por eso sostiene que el componente escéptico del, del teísmo escéptico es puede o debería ser aceptado por, non, por aquellos que, que no son teístas. Al igual que el que digamos, si yo me baso en esa acusación de inconsistencia o de falta de humildad, uno podría aplicar internamente, si una perspectiva interna, si de manera cómina o dialéctica, eh, 
a la posición del teísta escéptico. Es decir, bueno, si vos querés ser consistente plenamente, eh, porque si no parecería que el, el teísta escéptico adopta un criterio, pero lo aplica de manera arbitraria, o ad hoc, ¿no? Es decir, bueno, lo aplico acá porque me conviene y no, en, en, no lo aplico a mis creencias teístas porque no me conviene. Parece que hay una cierta arbitrariedad en, en el uso de, del componente escéptico. Pero yo podría decir, Después el teórico podría decir, bueno, vos podés, es una interpretación mucho más complicada del, del pironismo, ¿no? Vos podés afirmar que tu posición está epistémicamente justificada, yo creo que el pironismo no diría eso. Eh, eh, Diego, Diego yo, a ver, yo, yo quería un poco insistir, ya estamos como en el tiempo, pero creo que se podría ir un poco más allá de la objeción que, que ha planteado Clemente. Cuando tú hiciste ese cuadro final en que hay, por decirlo así, un avance de la dación entre el teísmo escéptico y el y el pibonismo, eh, creo yo que, o sea, el pibónico por lo menos tiene que descansar en que es capaz de identificar con suficiente confianza epistémica relaciones de consecuencia lógica. De otra manera no podría estar haciendo esas acusaciones. Y, y la pregunta es, eh, ¿tiene el pibónico suficiente conocimiento y suficientes recursos epistemológicos para identificar correctamente esas relaciones de consecuencia lógica? Es decir, cuando dice que una tesis P incluye una tesis Q, eh, está diciendo que todo modelo de P es también un modelo de Q, etc. Bien, lo, lo que está implícito en ese conocimiento lógico. Eh, no, no, ¿No es eso también algo que abre un riesgo a que la misma línea de argumentación que tú estás dirigiendo contra el teísta escéptico pueda volverse contra el pirbónico también? Um, a ver, tendría que explicar un poco mi interpretación general del pironismo, pero dicho de manera muy sucinta y que va va a parecer pronto absurdo. Eh, en primer lugar, yo creo que el pirónico, el pirónico reconoce que tiene eh, facultades cognitivas y reconoce que está, uno diría, quizás, quizás evolutivamente hardwired, ¿no? y programado para responder de determinada manera. Eso no lo niega. No, no, no está negando. El pirónico no, no afirma que, la, que la, el uso de la razón es inútil o es epistémicamente inútil, no sé cómo, o useless, ¿no? Eh, mm -hmm pero tampoco, no lo afirma ni lo niega. Eh, yo diría, el pirónico se, se basa en lo que sus adversarios sostienen y utiliza su, su, sus, eh, sus capacidades cognitivas y ve dónde lo conduce. Eh, yo creo que el, el problema del pironismo sería si negara el, el valor de la razón, cosa que no niega, si fuera un fideísta, por ejemplo. ¿no? Por eso hice la distinción. Ahora bien, eh, yo creo que el pirónico dice, bueno, yo tengo estas, estas herramientas conceptuales, racionales. Cuando las aplico, termino una situación aporética, o situaciones aporéticas. Situaciones incluso en las cuales la razón parecería autosocavarse, ¿no? Pero consideraría que es una posibilidad que la razón, cuando, eh, cuando uno, ¿cómo se diría? Cuando uno eh, aplica la razón o... o o lleva la aplicación de los estándares, de los, de los, eh, perdón, no me sale en español, de, cuando, cuando aplica los, los, eh, los estándares racionales, o lleva su aplicación al extremo, se encuentra uno con situaciones aporéticas, ¿no? eh, o, que pueden ser la negación del principio de una contradicción, o la, la, las, las, parado, las paradojas lógicas, eh, o los contraejemplos a, al modus ponens y al modus tollens, ¿No? O incluso el, el, lo que le pasa al teísta. ¿no? El teísta propone un Dios que es omnipotente, pero al mismo tiempo se ve en la obligación para que no se le desmadre el asunto y, 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 no, y que, que su, el suelo sobre el que se, 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 se para eh, no, no empiece a... No, no sea socavado. Y dice, sí, sí, Dios es omnipotente, pero hay límites a esa omnipotencia. Dios no puede actualizar lo que es metafísicamente imposible. Dios no puede violar el, 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 el principio de no contradicción, la ley de no contradicción. Entonces digo, bueno, cuando lleg, llegamos, a, cuando planteamos o llegamos la, la, el razonamiento a sus límites, nos encontramos situaciones aporéticas. Eh, ¿no? Situaciones aporéticas, es decir, situaciones, problemas eh, para los cuales no encontramos soluciones. ¿no? Eh, no sé si respondí tu pregunta, pero yo creo que, la, que, la, que el uso de la razón es aporético y que nos lleva a situaciones en donde parecería que la razón termina autosocavándose, ¿no? O, por eso está el, todo el, la, 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 la,
pues, self undermining, ¿no? O self refutation, diría. Pero sí, Bien. estoy de acuerdo que es un problema, pero creo que el pirónico podría aceptar, y sí, es una agitación, pero es lo, es lo que hay. ¿no? Muy, cortita. muy cortita. Diego, Ignacio Silva. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo andás? No, 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 no puedo ver muy bien la pantalla de, la pantalla de allá, pero... Es que está no, ni cancelado. siquiera aparezco en la pantalla. Ah, che, listo, listo. Dijiste eh, en la pregunta anterior, o la anterior, que el teísta escéptico se oponía tanto al ateo, eh, que proponía el problema del mal, de, sobre todo por los males gratuitos, o aparentemente gratuitos, eh, y también al que propone una teodicea. ¿En quién estás sí. pensando específicamente? ¿En alguien en particular? ¿O es una interpretación del teísmo escéptico que haces vos? Que es, ¿Lleva a que se oponga a la teodicea? No sé. De... Bueno, yo creo, eh, creo que todos los, al menos todos los teístas, eh, um, bueno, no sé cómo pronunciar el, el, el nombre, nunca lo escuché, eh, Pla, Platinga o Platinga, no sé cómo lo pronuncian. Eh, es bastante claro, ¿no? Y Berman, creo que todos los teístas escépticos eh, me, me, piensan que ofrecer una, 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 una teodicea no, no tiene mucho sentido. Eh, bueno, no, tendría que buscar los textos que leí, pero se rechaza la teodicea. Pero además creo que eh, conceptualmente la teodicea, la teodicea es incompatible con el, con, el, con, el, con el componente escéptico del teísmo escéptico. ¿no? Oh, bueno. La teodicea justamente pretende identificar cuáles son esos bienes, males y eh, conexiones entre bienes y males eh, que explican la existencia de esos males terribles que el ateo dice que no se pueden explicar. Dice, no, no, yo te voy a explicar cuáles son, cuál, 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 qué razones hay, o, digamos, algunos, eh, algunos dirían, puedo identificar razones posibles o ¿no? bienes, males y conexiones posibles que explican la existencia de esos males, y otros dirían, bueno, que, que las explicaciones que ofrecen son las explicaciones que ellos tienen. Uno es más ambicioso, una teodicea es más ambiciosa que la otra. Pero creo que conceptualmente la teodicea es incompatible nuevamente con el componente escéptico del, del teísmo escéptico. Pero justamente decir, bueno, el hecho de que yo no pueda ofrecer una teodicea aceptable no implica que el ateísmo sea verdadero, porque es esperable, dado el teísmo, que yo no pueda identificar esas razones que Dios podría tener para causar o permitir la, eh, la existencia de ciertos males. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Diego, por estar en este punto. Le damos un aplauso. Eh, vamos ahora a hacer un alto para el almuerzo y volvemos a las 3 de la tarde, hora chilena. ¿Vas a estar, Diego, no? Eh, sí, sí, voy a, voy a intentar estar, sí, sí. Bueno, nos vemos entonces. Chao, gracias. Bien, vamos a empezar entonces eh, la sesión de la tarde. Tendremos en primer lugar la presentación de José David García de eh, este Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Jessica Espinosa del Departamento de Filosofía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de México y presentarán el trabajo Three Dimensional Models for Prophecies. Bueno, muchas gracias a todos. So, um, uh, this is a, a follow-up of, of my previous uh, presentation uh, in the last uh, workshop in, in September, I think. And in that uh, paper, we uh, explained some ideas about uh, prophecies and uh, Uh, in, in an uh, approach of um, uh, with epistemic logic and temporal logics. And now uh, we will present uh, a, a new analysis and new results uh, with this uh, logical approach. And first, um, 
we want to present uh, the overview of, of, uh, of this talk. And uh, the new part of the, of the paper is the last part. And uh, I, I, we want to, to focus on two specific notions. And, and the first one is uh, perfect prophecy. And the other concept is um, instinct, uh, prophetic instinct. So uh, I, I began with some uh, basic elements of prophecies uh, taken from uh, William of Ockham and uh, Aquinas. And then I want uh, we want to uh, explain again some uh, features of, of this logic. Um, and in the final part, uh, we will present um, some new results and some uh, future prospects for, for this uh, research. So first, um, we have here some, some research questions about um, this uh, general project. Uh, but the, uh, the motivation is to explain from a logical point of view uh, some um, analysis of prophecies with some logics uh, defined with, with um, cryptic structures and, and some uh, non-classical approaches. Uh, and also uh, the, the, the motivation is a reading of uh, William of Ockham that was the predestination and the Aquinas analysis of prophecies. Um, we have uh, two basic objectives for today. Uh, we will present uh, two variations of this branching temporal epistemic logic. Uh, one for prophecies from a human perspective and the other for a more omniscient uh, uh, point of view. And also we, we have here these two concepts that I, I mentioned before, uh, perfect prophecy and prophetic instinct. And but first uh, we have some um, uh, basic uh, elements for, for textual uh, uh, evidence for for an or, or, uh, approach. First, with uh, alchemist approach, we have here two uh, basic ideas about what prophecies uh, could be from a logical point of view. Uh, we have here uh, that prophecies are propositions with contingent matter. Uh, with that determination with respect to, to truth and faith. So in one sense are uh, propositions with contingent matter that are necessary <coughs> in another sense. And also we have here that uh, most of the pro uh, prophetic statements are uh, conditional statements uh, with some elements of branching uh, time um, notion of a uh, concept of uh, a conception of, of, of the time. Um, on the other side, um, with Aquinas, we have here some uh, two, two concepts. And in the first place, the comparison between perfect prophecy and prophetic instinct. And on the other side, again, a conditional a um, form of prophecies and some uh, a, a, some a, a logical um, concepts like persistence, consistency, and interaction. And when we uh, explain the language of this logic, we will see what uh, does it mean that uh, this concept persistence and inconsistency and so on. And 
for example, we have here uh, this uh, text in which uh, there is a, a reference to the, the, this difference between prophetic instinct and perfect prophecy. And so the, the, the main part of this uh, talk is, is related with this distinction. And what we um, have been doing with this logic is to compare uh, the, the, the logical scheme of introspect introspection in epistemic logic and this uh, distinction between perfect prophecy and prophetic instinct. So, uh, for example, the, the logical scheme of uh, positive introspection in epistemic logic is similar to perfect prophecy. And on the other side, uh, negative introspection is similar or, or formally speaking, is very similar to prophetic instinct. And our approach uh, shows so, some interesting properties for agents that hold uh, perfect prophecy and a uh, prophetic instinct. So the distinction is um, could be seen in, in this uh, Kripke approach. So um, we have also this uh, reference to, to the conditional form of prophecies. And th this is important because um, most of the uh, objections to um, a difference of this um, characterization of prophecies as conditional as conditionals um, comes from the, the fact of a many of the uh, if the condition of the prophecy is uh, impossible, there is a truth value for this kind of prophecy. It's trivial, for example, or could be inconsistent. And so the, the, the Aquinas, uh, Aquinas uh, conception is very interesting because uh, we have with this text some um, guidelines to to interpret in a in a logical uh, setting uh, this this idea this 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 uh, this difference of uh, this analysis of, of coins. And um, so let me start with with the uh, uh, with the logical system, and it's very uh, it's like a. a a basic uh, model logic, but it's a, it's a multimodal logic with all these modalities. But uh, the the distinction between uh, strong and weak weak modalities is, is the same as in basic model logic. Mm -hmm. But we have a new um, this first this uh, the modalities are uh, the, uh, defined to represent uh, modalities for prophecies or for prophetic statements in conditional form. Mm -hmm. So uh, our approach is only uh, in this uh, moment uh, related with uh, uh, with the conditional for, uh, form of of this um, of, of prophecies, but it it can be. Um, Extend to other uh, other approaches, and so we have here the, this this model these modalities with the uh, classical reading. Uh, and we have for uh, temporal modalities and modalities for branching time. Uh, these are stories or, or, or branches, and we have epistemic and doxastic modalities. And also um, the logical connectives as, as, as classical to, to uh, present. Uh, 
de clarificación solamente en el, en el 22 para pasar el futuro que significan los paréntesis cuadrados o ah, okay, okay. Uh, yeah the the distinction uh, between these two presentation is uh, the same as in boxes and uh, diamonds so we have in every in all past point and in some past point or in the future is in all future point in some future point and uh, past and future are or, uh, quantified over points in line and stories quantify over branches so we have branching time and yeah eh, en, en knowledge lo que tienen las letras K eh, o B con el eh, okay, okay. eso sí es el dual o no yeah it's the dual it's, it's the, the hat is is the it's like the diamond eh, is is the contemporary notation for epistemic logic the, the, the hat is the weak of operation without the, the hat is the strong so we have here a conditional knowledge um, modality. An agent A knows that P or whatever, if the condition C is hold. The same with, with the, the other, but in, in, in the dual case. And the reading of the other modalities is, is the same. And an agent A knows that P or, and so on with belief and with a weak and knowledge and um, so it's basically uh, a, a simple a classical notation for or classical modalities uh, for knowledge and for, for future and uh, but the modalities for uh, temporal modalities are uh, only defined for branching time are not uh, serial uh, Time, uh, uh, these stories and uh, modalities are, are, are for identification of our uh, branches or bundles or bunches of, of points. And the grammar is the same as in model, basic model logic are, are uh, operations with this additive is one. Well, we have here uh, some examples of the, the reading of the modalities. For example, this first uh, example is, is, is a, basically a, an epistemic and uh, a doxastic statement. The second one is a conditional um, epistemic statement. One knows the combination of the safe box under the conditional in any future story at some future time, Alberto knows it. So, the condition in the in the top is hold. So uh, then Juan knows the, the, the combination of the set box. It's basically the, the, the reading of these modalities for conditional uh, knowledge. And we take these modalities for conditional knowledge to represent um, prophecies. But the the, the distinction with classical conditional modalities and our approach is that these conditions are stated um, and related with points over time. So are conditions that um, have reference to points in time and make access to other um, epistemic states. So we know something if uh, other thing in the future is uh, true. So the condition is present and this implies uh, uh, another information in the future. And we have here the, the, the basic text uh, that uh, we, we use to define the semantics and the language and also uh, Aquinas and Occam text and uh, but the, the the hard part of the uh, interpretation is the, the semantical and due to this um very counterintuitive semantics we define uh, a proof theory 
to, to manipulate this language. We define a, a system, a tablet system. So to, to, to be more clear uh, with these uh, formulas, we omit some of the basic definitions of, of this uh, logic, but I only want to point some of the aspects, of the general aspects of this logic. Semantic, semantics is defined in product structures. Uh, we have a product of points in time, stories, and, and epistemic indexes. So we evaluate formulas in sequences composed by a point in time, um, a line or a story, and a set of uh, epistemic or information in general, so or epistemic state. And due to this um, definition uh, of the structure of the kind of structures, we have a relations for each uh, modality defined over these product structures. Um, and this, I, I will omit this because it's, it's uh, some technical uh, part of the paper. But the relevant part is um, definitions for, for each of the uh, operations. First, for the past modalities and future modalities, we have the same uh, thing as in temp basic temporal logic. The only difference uh, consists in the, um, we don't have here uh, possible words or points. We have sequences composed by three elements, a uh, point, a story, and a state or epistemic state. So the access uh, from a point or a sequence with a past a strong operator um, is only an access in the part of, of, temporal, of temporal points. And to and the same with the with the other temporal modality. So we have here the the access, the accessibility relation or the um, temporal relation between two sequences. And the only axis is between T and T, T1 or T N. So the it's, the it's basically the same condition as in temporal logic, but we have more information. Uh, we have uh, uh, three coordinates of the elements of, in this sequence. And in the case of stories, we have the same, but the access um, comes in in branch in branches. We have uh, access between um, stories, but in in the case of epistemic um, operators, we have the access in epistemic states. So we have here the same, almost the same as in basic epistemic temporal and model logic, but in, in one language. And with that sem uh, dynamical semantics that uh, is, um, is coherent with, with this uh, multimodal uh, setting. But the, the new part is uh, the semantics for conditional knowledge, or in this case, a prophetical conditions. Because the, uh, the classical reading of, of conditional modalities uh, is only uh, an access between, or a, a translation with a conditional, classical conditional and a, a possible word semantics. But in this case, we have here two relations, the epistemic part or the epistemic relation, the, the agent uh, relation and a uh, temporal relation. So uh, to explain these conditions, I, uh, we, I use uh, another uh, approach, a tableau system. But here, uh, 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 we have to hear the, the, the conditions. 
um, consequence is the same. Um, so I, I want to, this is only a, 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 a basic um, a outline of the past, uh, of, the, of, of our past um, um, presentation in the previous workshop. Uh, but the new part uh, starts here uh, with uh, a new approach and some examples and a new uh, new results. These conditions uh, have been presented in, in other uh, in workshops. But I, uh, but I remember that, that in the in the past workshop we discussed some of the more philosophical. Uh, Interpretation of these uh, these sequences of temporal points and and this kind of, of product structures, and also we discuss a perfect prophecy of prophetic instinct, and because of that I, I want to um, stop with this uh, or, or or take a moment to explain in more detail these these two conditions these two uh, formulas and. The, the two final uh, formulas are, are also um, interesting, but to to give a a better uh, explanation of, of the product structures we have here this indistinguish indistinguishability relation. It, it's like a, a three dimension uh, three dimensional possible world semantics. We have instead of Possible worlds access. We have this three uh, D structure. So uh, think uh, that the actual world is zero zero zero, like a, a coordinate, and you access to a new epistemic state. You you, uh, for example, if you access, if you if you make an access uh, epistemically. Here and you go to here. But if you have a, a temporal access, you go, you go, go on in time, you make an, uh, an access to the horizontal. And if you have an access to another branch, another story, you can use this, this axis. So the accessibility relation. Uh, works uh, uh, operate here like uh, indistinguishability relation in epistemic logic. These two uh, points or these two sequences, these, these two sequences are not non distinguishable. If the same information holds between one point and the other, this is this, almost the same, but we have a new axis. Uh, epistemic. Uh, we have here information and we have here new information on the epistemic side, for example. So this picture, I want to, I, we want to compare this picture uh, in 3D with a, with a, how humans, uh, agents conceive prophecies and how a prophet or divine agents uh, can conceive this interaction. For a human perspective, we only have a line. We have a, a sequence of facts and effects. But from a point of view of uh, prophets, we have uh, some alternatives to one, uh, to one uh, state, one prophecy or to, to only a single information. So uh, this is a, a system uh, for for the semantics, uh, for the previous semantics, for all the modalities. We have here past, uh, stories, future, and epistemic, basic epistemic and conditional. Uh, the system works like uh, basic model logic system, but instead of possible words, we have sequences of these three 
dimensional uh, structure. For example, the past modality uh, relates this sequence with the sequence the same, but in the temporal part, we have a minus one axis. So we have here the same as in uh, temporal uh, basic temporal logic. And with the same with other modalities. In the case of stories, we have an interaction between the, the part, the middle part. And in the case of epistemic, we have the interaction the final part between the epistemic part. But in the case of conditionals or prophetic uh, modalities, we have a twofold um, interaction between epistemic and temporal access. So we have an access to a new, a new, time, a new point in time and a new end state. So the reading, or the proof theoretic reading of this modality is if in a new epistemic state we have the information C, we will have in a new temporal uh, state. And in, a, in that uh, epistemic state, the information does fit. And we will see some examples in, 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 the, in the next presentation. But uh, this, that system is, uh, uh, can be used to prove some formulas like prof, uh, perfect prophecy, for example. Uh, perfect prophecy states that <clears throat> an agent uh, makes a prophetic um, statement of, of a, for a prophesied, prophesied something. And also, the agent uh, has knowledge about its own prophecy. So if you are uh, aware of your own prophecy, you have some kind of introspection about your prophecy your prophetic um, statement. So for example, if when, when Chris tells to Peter that uh, it will be uh, gated three times and so on, Christ has knowledge about this prophecy. He's aware of, of it, it, its own prophetic uh, information. So. It's a kind of interact, uh, introspection about its own prophetic uh, emission, uh, interaction or prophetic statement. And so the, the, the proof is using the, the, the rules shows that what is needed to for an agent to, to be an introspective agent for, for prophecies, the proof shows that transitivity is or, or uh, an agent, a transitive agent is a characteristic agent for introspection about a prophetic statement. Because we have access between epistemic states and also to temporal points, but we, we, we use the, uh, the transitivity of the previous interactions to, to give this access to, 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 it, to its own introspection. So to, to be an introspective agent is to be transitive. But what, what happens with prophetic instinct? If I, know, I don't know that I am, I am a prophet or I, I am prophetizing. I don't have knowledge about my own prophecy. And in this case, the proof shows that uh, the characteristic condition for a uh, prophetic instinct is reflexivity. We don't have a uh, reference to other states. We only have a, 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 an access to, to the actual state. And we don't have uh, this introspective a reference. So the also this uh, previous uh, formulas only show what happens with human agents or in this case uh, prophet uh, prophetic agents 
but if we, we want an uh, omniscient perspective, uh, we need another kind of access, uh, universal access to uh, stories and, and also to temporal points and to uh, epistemic texts. If you remember the, this uh, cubic structure, humans are from a uh, aligned perspective. And maybe a prophet uh, recognize another alternative to give uh, an advice to, to believe somebody in the universe example is the there is no red in simply to be destroyed. So in, in this point the prophet have the knowledge of all destruction and not destruction because in this case in this point is the advice and if there is no regret, we have the condition regret. If this happens, then this should be sustained with the possibility. This is a two dimensional uh, conception of prophecy. The human, when you have a line, and we know that the, the city was destroyed. But in the case of prophet, we have. And <clears throat> parallel access to possibility, possible stories. But what happens with a divine conception of this access to story points and to epistemic states? Uh, we think that in the case of uh, omniscient or, or universal omniscient uh, agent. This cube is only a point because uh, all these uh, coordinates are the indistinguishable between them because there is no difference between present and past or story one, story n, or state one, state n. So this uh, in uh, divine perspective or, or mission of mission perspective is only a point. And yeah, it's the same. All these uh, sequences of points or coordinates are only a point from a divine perspective. So this, uh, <coughs> in our formalism, is uh, represented with this modality uh, uh, in God's epistemic modality or no God's knowledge epistemic modality that relates. Everything with everything. You may have uh, the actual state, and you may access to uh, whatever you want, because there is no limit for this uh, knowledge of the of this agent. <clears throat> we have here some examples of how this modality uh, could be understood. For example, the, the likeness between prophecy and God's knowledge could be represented by, by persistent modality, by these conditions. No, uh, God's knowledge is, implies prophet, prophet's knowledge and also human knowledge. And this is an example also of communication between divine information and human uh, um, prophet, uh, prophetic statement. And also another interesting um, formula that we, we can call composition. And it's only a, a, an, an exploration of, of, the, of this language because we not a uh, reference to a final song, I don't know. Philosopher, but it's an extension of multi agent um, setting. For example, if an agent has a, a, makes a prophecy about other agents' prophecies, 
you may compose this protection uh, condition. But have the, the property of fit if we have the information, a sum of information, a composition of information. And, but this is only a, a for speculative at this moment. This modality is, is have, have some problems. It's, it's very strong. It's, it's, it's universal modality. It's maybe a trivial, uh, trivialist uh, modality because everything is by. Uh, but yeah, to sum up with this uh, object, we have three kinds of, of modalities. We, we, divide this uh, this uh, research in, in two parts in something like a human perspective or a logical human perspective about properties and other part about other paper about the possibilities of universal modality and omniscient logic and divine agents or agents. And we have three levels of modalities or access between states. And also possibility infinity dimension because we have some attributes to add, but it's only also a, a, a speculation. And but yeah, we have uh, this uh, approach is is uh, we have uh, proofs, soundness, and completeness for for this analytical uh, system, and it's more intuitive than axiomatic. In the in the previous uh, presentation, we have axiomatic and. This, yeah, we have some problems with the formula, but in this case, it's, it's very transparent. And this, this paper is only focused on, on the distinction between perfect and distinctive prophetic agents. And the other, the other paper is related with this relations with what a human logic is. And, but yeah, it's, it's, it's that's that's all. Thank you. Hey, puedes dejar de compartir pantalla. Sí. Bien, eh, tenemos espacio entonces para preguntas y comentarios acerca de la presentación de de José David y Jessica. Roberto. Muchas gracias. Una pregunta básica Este tipo de, de investigación que ustedes están llevando adelante, análisis en términos de una lógica, una lógica moral, moral temporal, etc., respecto del lenguaje profético, tal como se manifiesta en los textos sagrados, digamos. Um, Además del objetivo obvio que vemos que consistiría en poder precisamente eh, formalizar ciertas estructuras que aparecen en el lenguaje bíblico, además de ese objetivo que funciona a través de toda esa eh, estructura y todo ese aparataje lógico, se plasma una serie de profecías expresadas en el lenguaje bíblico. Además de ese objetivo, ¿hay algún otro segundo objetivo? Estoy pensando en, bueno, eh, calcular... <risa> Porque hay algún tipo como de cálculo respecto del conocimiento profético, de manera que si uno le da un input a su sistema, ¿no es cierto? pueda procesar y analizar esa información y ofrecer un output. No sé. Bueno, eh, gracias por la pregunta. Y la verdad, pero... sí. 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 <risa> ¿Me dio sí. sí. Ah, bueno, eh, bueno, sí, no. Pero nuestro enfoque ahora es solo cualitativo porque lo primero que se tuvo que hacer es pues diseñar el lenguaje pero así alguien podría hacer tomar el enfoque cuantitativo y decir compararlo con estos con estas lógicas que son probabilísticas por ejemplo eh, pero no hasta, hasta este momento no tenemos el bueno no no hemos tomado ese enfoque para, porque si quisimos tomar un enfoque representacional primero y después semántico, si quiere. Pero ahí también hay problemas filosóficos porque 
también cómo se, se interpretan estas, digamos, mundos, islas, ¿no? eh, Y el enfoque el de cálculo también le restaría un poco, digamos, al asunto del de, significado de una profecía, porque se supone que ya por definición tienen, hay garantía de que, de que será, ¿no? Entonces, si se calcula, también le restaría mucho al profeta, a la imagen del profeta como únicamente a, una, a alguien que así, se aproxima solamente, digamos. Así es esta idea de, de cálculo. No, pero, pero espera un poquito. El tema es que ustedes tienen operaciones de consecuencia lógica y el, el conocimiento está clausurado por el, la operación de consecuencia lógica. Sí, sí, sí. Sí, entonces, bueno, ustedes pueden saber que el profeta profetizó que P y de sí. P se sigue Q, entonces Q, sí. Eso es. Ah, claro, claro. Bueno, sí. Desde, Eso un, sí. desde una perspectiva, digamos, eh, argumentativa, digamos, si, yo, si hay una colección de información, digamos, este, donde hay implícitas cosas, pero nos dan esa colección de información, esta regla sí nos permite sacar más, más conclusiones. ¿eh? Si, va, si, es, si va por ahí, sí. Ignacio. Perdón por ignorancia, realmente es muy fascinante. De lógica, es muy, muy poco. Eh, pero en el en línea con esta pregunta, ¿no? La escritura habla de falsos profetas. Ah, ah claro. claro. Un, eh, ¿Serviría <risa> esta modelización para distinguir? ¿Para desenmascarar los falsos profetas? profetas. Ah, bueno. <risa> bueno, en, en principio, <risa> sí. Es, ya, esa, pero quizás no tiene sentido la pregunta, ¿eh? No lo no somos. No, 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 no lo sé. Sí, sí, sí bueno. No sé. eh, sí, sí, porque, sí. claro, es algo que no... Sí, sí. Hasta ahora no, no hemos, digamos, este, testeado ahí. <risa> pero, pero, no hemos en el de la filosofía pero, pero ahora que lo menciona, lo que sí se podría hacer, digamos, es, es lo que tenemos es una jerarquización de, de tipos de agentes. Entonces, ya que tenemos esa, esa jerarquía, digamos, hay agentes que saben más que otros, por ejemplo, dadas las... No, de acuerdo a las dimensiones. Sí, de acuerdo a las conexiones de donde operan, digamos, las dimensiones. Pero, Pero para, digamos, para eso más crack, o para hablar de falso, profeta, eh, uno tendría que recurrir a... a Así, habría que haber hermenéutica por ahí también. Así. No, pero... Un falso profeta que realmente crea que es profeta. O sea, no, pero el test es que no se cumple. Entonces, ¿cómo puedes tú saber a priori que no se va a cumplir la profecía? Por ejemplo, si tú pruebas sí. que la, el contenido de la profecía es contradictorio, es inconsistente. Y si tú sí lo puedes hacer con cálculo de tablo, fijo. Sí. No, no, y, 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 y también, por ejemplo, el, por definición, si ya es... Sí, sí, así es. Eh, eh, hay, hay condiciones que no va a aceptar el falso profeta. Así de entrada, por ejemplo, que quiera hacer una profecía con un antecedente que sea, digamos, tautológico. Entonces, un falso profeta sería, digamos, aquel que, sin darse cuenta o, no sé, toma condiciones que son ilógicas, digamos. Que si uno quiere validar cualquier cosa, también sería un falso profeta. Si, si parte de una contradicción y quiere validar cualquier cosa. Pero ahí sí no, no tiene una respuesta concreta porque eso, eso también es... Pero... pero Sí, habría algo. Sí. Jessica, tú me... no. yo quería preguntar, también preguntarte algunas cosas sobre esto, eh, aunque creo que otra, varias veces hemos conversado otra. Pero <coughs> un tema es, eh, tú estás ocupando aquí una lógica epistémica extraordinariamente fuerte, que es una lógica S5. O sea, la lógica S5 es una lógica en donde si un agente ignora algo, debe saber que ignora algo. Eh, ¿Por qué razón estás ocupando esa lógica epistémica tan fuerte? O sea, ¿por qué no ocupa, no sé, yo, está el tema del, del S4, que el S4 es una lógica en donde si uno conoce algo, uno conoce que conoce algo, lo cual está perfectamente bien para la profecía perfecta, sí, claro. pero no para el instinto profético. Sí. ¿de acuerdo? Entonces tampoco, o sea, mi pregunta es, ¿por qué hiciste esas opciones? Ah, sí, sí, eso nada más como por exposición. Si no, quisimos ir restando. O sea, tenemos ese 5 y lo que hacemos es, al caracterizar agentes, le quitamos condiciones. Así llegamos, digamos, a un sistema más débil, T, por ejemplo. 
y ahí, digamos, esta es de la lógica de las noticias perfectas. Es, es, es cuatro. Y otra lógica sería la lógica de las intuiciones, de los instintos perfectos. Una sumada de esos dos. Pero ese cinco, digamos que le estipulamos para trabajar de ahí para atrás. Oh, yeah. sí. Porque era más sencilla formalmente, digamos. Podemos sí, sí. colocar restricciones en las relaciones. Sí. Oye, eh, ¿por qué todas las formulaciones están en términos de profecías condicionales? Ah, claro, sí. ¿Son todas condicionales? No. Ajá, sí, es que solo quisimos enfocarnos en ese punto nada más, porque... Por ejemplo, hay ciertas críticas hacia esta, hacia Ockham en específico, bueno, pues, bueno con, con esa forma, donde se dice que hay muchas que tienen, donde no hay condición, donde, como saben, por ejemplo, en este, en este caso de Cristo y Pedro, este, que le dicen, ¿dónde está la condición ahí? No? En el caso de Nínive es muy claro, porque es la advertencia, en el caso de, de Cristo no. Y lo que hemos visto es que es, puede estar implícita, puede ser como rastreada también en el mismo texto de la Biblia. Pero tú quieres decir que cuando Cristo le profetiza a Pedro que lo va a negar tres veces, ¿eso era condicional? Eh, no. Sí, no, no. Así, la, eh, por ahí en el texto y las críticas van hacia eso como un contraejemplo. Okay, él dice que esa, pero, en ese caso incluso sería condicional pero, y hay que reconstruir las condiciones. Oh, ah, sí, y, y eso es como que la, la parte especulativa que tenemos, porque leyendo también esa parte, ese fragmento uno podría encontrar ahí, o ahí otros elementos ahí que nos darían información para decir cuál podría ser el, el ansiedad. Pero, a ver, pero, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué se meten en ese problema? Si no necesitas para que poder estar colocando... Ah, no, no, no. Si sí. no suposiciones de que todas las profecías son condiciones. Sí, no, 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 sí, no, 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 no dijimos que eran todas, sino que solo agarramos las que tienen esa forma, porque hay otras que, que, que sí, que, que, que no. Me parece interesante todo eso al respecto de si lo van a aplicar por profecías condicionales. ¿Te ayudaría o no el modelo para discernir si, lógicamente, una profecía condicional requiere algo así como la ciencia media molinista? Que según la he escuchado, pero era esta idea de que Dios tiene que tener un conocimiento de los contrafácticos. Lo, no solamente todo lo que ha ocurrido y va a ocurrir, sino también lo que habría ocurrido si es que tú hubieras tomado tal decisión o estuvieras en tal otro escenario. ¿Te podría ayudar el modelo a, a determinar si tiene que existir algo así como la ciencia media para hacer lógica de esas profecías? Tendría que ser modal tetradimensional. O, eh, bueno, me parece que sería parecido como lo, en lo del cubo, porque las, esas condiciones contrafácticas se representarían como las historias, que sí, uh -huh. en un caso sí se destruye otro. Así es. Así eso, desde la perspectiva del punto, sí es accesible pero desde la perspectiva de las flechas del, del profeta, no. Él solo no accede, digamos, realmente, sino que él sí tiene conocimiento de qué podría pasar si no se lo cuenta. Otra pregunta. Si Dios sabe en el tiempo T presente que en un tiempo futuro T2 va a pasar que P, según su modelo, esto debería, o sea, debería ser entonces que P, ¿no es cierto? En el tiempo T1 o T2. Ah, bueno, usando sea, la definición, sí. Sí. ¿Cómo? O sea, piensa lo siguiente. El futuro está mamificado, ¿no es cierto? Objetivamente mamificado. Entonces, quiere decir que en el tiempo T no hay un hecho objetivo acerca de si en el futuro va a pasar que P. Va a pasar que P en una de las ramas, pero no en las otras. Entonces, ¿cómo es que Dios puede saber qué va a pasar que T? Ah, sí, porque a la larga encontrará una, una rama. Un, un punto Pero si de... todavía no está decidido. O sea, si objetivamente el futuro está ramificado, claro. no puede haber conocimiento, conocimiento en tu modelo del hecho futuro. Ni siquiera para Dios. Porque no está decidido. Que, o sea, si, si es un hecho determinado en el tiempo presente de que en el futuro va a pasar que te... Es que la única rama que se va a realizar es esa rama, no las otras. Y eso implica que en el tiempo T no existen las otras ramas. O sea, puedes tú modelar que epistémicamente yo no sé cuál es lo que va a pasar en el futuro. Pero si epistemológicamente estás, o sea, perdón, ontológicamente estás pensando de que el futuro está objetivamente ramificado, entonces es que objetivamente no hay algo así como un futuro ah, claro, que sea claro. objeto de conocimiento. Por tanto, Dios no podría tener conocimiento de futuros contingentes. Mm, bueno, eso, eso sería desde, nuestra, desde la perspectiva, digamos, cúbica, porque no se necesitarían las ramas, porque ya estaría todo en el punto. Ok, entonces no está ahí la fama. Sí, bueno, Dios no la necesitaría. 
Sí. Bueno, es, es, es porque ese sería el significado de la, de la última modalidad que, que pusimos. Sería universal en ese sentido de que todos los puntos se identifican. <risa> Entrando en esta tensión que plantea José Tomás entre los dos aspectos de un modelo que ontológicamente consagra un punto desde el punto de vista de su definición y por lo tanto no permite abrir ramas que se quieran. Eh, lo digo de manera polémica, ¿no? Pensativa. Dios no, en, en sentido estricto, Dios no profetiza. Sí, no. <risa> Digo, polémicamente sí, hablando sí. desde el punto de vista de lo que dijo José Tomás, porque si sí. profetizar tiene que ver con este desfase entre un punto presente consolidado y a través de una línea, una rama, y sí. una historia, un posible punto sí, que sí. ahora desde el T1 está diciendo, bueno, sí. se entiende que para el humano sí, sí. hay una estructura profética dado ese desfase, pero sí, pero para Dios, ¿no? desde el punto de vista en que tú lo presentabas, ¿no? es como la mirada del cubo entera. Sí como que no hay mucho que profetizar. Si ya... sí, sí. sí, porque ya tiene la mirada del cubo así de todo, de todo, porque él acaba colapsando, digamos, desde esa perspectiva en un punto. O sea, no profetiza en sentido estricto porque sabe. Exacto, y sí. por eso, sí, pero si eso fuese así, cuando tú lo habías hecho la exposición, hablabas de la mirada de la gente común, humano, luego la mirada o perspectiva epistémica del profeta humano, y luego la perspectiva de Dios, pero ahí quedaría fuera de la cuestión profética, la perspectiva sí, de Dios. De, sí. Dicho así como lo decimos sí. recién. Sí, sí. Sí, 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 se relaciona porque de ahí, porque implica la, la perspectiva, la, 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 la profecía, pero no... Enfrentando que Cristo es hombre sin profetismo. tendría como, por un lado, un espacio tridimensional profético y por otro un punto. Sí. Sí. Bueno, eso sí sería abierto a discusión porque ahí no... Bueno, sí, pero siguiendo este, este, esta formulación, sí, él tendría la mirada divina y la mirada humana y la profética. Porque él podría tanto emitir juicios condicionados, pero también líneas, digamos, también saber el paso del tiempo, pero también la visión colapsa en un punto. Bien, vamos a que en este punto le damos las gracias a... a... Y a continuación tenemos la presentación de Facundo Serra Olivero, de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Sí, exacto. Eh, con su ponencia con el título Mechanism uh, as the Basic Building Block in Bailey's Argument from Design. No, no. no. Antes de meterme con el inglés, eh, que todo esto no es tan perfecto, depende por ese lado. Eh, lo que voy a presentarles es eh, una partecita, podría decirse, de eh, mi tesis, de mi plan de tesis, mi tesis de licenciatura, que yo presenté el plan de tesis en el workshop pasado, que trata específicamente, recordando para los que eh, no me pudieron escuchar, Recordando ese momento también. <risa> eh, un lindo momento de mi vida. Eh, esta es una comparación de dos argumentos para la prueba de existencia de Dios: el argumento del diseño, eh, que me enfoco en el argumento de William Paley, y el argumento eh, teleológico, que me enfoco en la quinta vía de Santo Tomás de Aquino. 
y considero que una de las grandes diferencias es la perspectiva de naturaleza de ambos autores. Entonces, bueno, ahora voy a empezar con, con el inglés. Vamos a ver cómo sale. I truly believe that is of paramount importance considering nature notion when it comes to developing argument from design or theology. Therefore, my main objective in this workshop is to point out that that significance in William Spaley's argument. In other words, the idea that the universe is governed by the mechanical laws uh, that are in an interpretation of nature as a big and complex machine becomes the building block in Paley's argument. Why is this important to emphasize the nature's perspective in Paley? In fair place, because various writings that introduce arguments from design tend to present it from a logical perspective. That is to say, it identifies the different ways in which the argument is formulated and which are the problems that each of them has. For instance, if the argument from design is established as an inductive argument, then we will um, be facing inductive problems such as how many examples are necessary to reach the true in a conclusion. Thus, the focus on a logical perspective in many opportunities, I consider that derives in epistemological problems, or in some cases, in debates about probability theories. That, for example, consider the idea of God as an hypothesis that tried to be the most probable against other like chains, etc. Is this logical or epistemological perspective present as a problem? I consider that yes, but only in those situations where these new problems, uh, this is called the epistemological problems of the fight uh, about the uh, probability, tend to uh, overshadowing or distancing from the source of argument. That is to say, if um, we don't focus in face argument and we start to focus in that problems. How can this problem be solved? Well, again, I consider that is uh, to go back to the nature's conception, that in last instance will be the one in which the argument is facing. Therefore, in second place, I consider important to highlight the nature's, that, um, the nature's idea that Bailey has, that is the mechanism. That's when we read, reading the argument in natural theology, focusing on that perspective, I consider that many questions to analyze arise, such as well, what is mechanism in Paley? What range does it have? Uh, is there any relation between mechanism and ideas such as design? Can design be told uh, without relating it to the artificial file? And why is design related with an intelligent and isn't, isn't mechanism already an analogy by itself? Some of these questions I will. Uh, uh, Oh, we are talking about uh, next. In the first and last place, focusing again on nature's perspective can help not only to elucidate in which way the argument is formulated, the base argument, providing answer to that logical perspective, but also to comprehend some humanist ob objections that, um, such as the one focusing in on the analogy. In a way, if the critic were applied in Paley, and in the case that we are uh, we will limit it to the analogical elements, mm -hmm. say the mechanism in one way and the um, world as a big uh, organism, this would be possible by the natural perspective that underlies it. This referred to the consideration mentioned in the first paragraph about the importance of natural idea of where the one arguments are built. Science, and this is some uh, very simple consideration, but if the idea were different of the, that the idea of nature, then, um, for example, in Paley's argument, the human object objection will not be applied because they consider that uh, that specific uh, objection is, is um, against the mechanicism idea. idea. However, <coughs> wouldn't be the mechanicism consideration an answer to the analogical problem uh, that I established that like a question. You know? Well, so the exposition will develop in the following way. In first place, the problem of the arguments analysis from logical perspective will be briefly present. In the second place, the mechanism important will be argued, pointing out what implies 
what Bailey says about it in his book, Natural Theology, and the importance of a key concept like design. Finally, the mechanistic idea related to human objections to DNS. So, I'm starting with the first part, as I was pointing out at the beginning, there are introductory books to the argument from the side that emphasize a logical view of the argument. By that, I understand the rigorous attention that is paid by authors to how they are formulated. So the objective is to point out the impact that it has in Bailey's argument, I will resort to two specific cases. In the first place, the writer Elliot Sober in the design argument from Cambridge Elements collections present a section where six different formations of argument, analogic, inductive, describing, among others, are enumerated. Just contextualism, uh, putting in context what Sober say is these formulations are referred to the argument from that in general. But what does he say about Bailey? And I am quoting, he said, the famous design argument about a watch and an eye, frankly, credit to Bailey, is often described as an argument for analogy, but it can easily be placed in a likelihood framework. In the quote. Uh, immediately after that, he outlines the argument of Bailey in a framework probabilistic way, but the rest of the article, he, uh, he continued without referring to Bailey, and he started to um, look in what, what the problems of likelihood framework are. So if one considers Bailey's argument in this framework, and the argument of Bailey is reconstructed in such a way that an, that an idea from a designer it's treated as an hypothesis that is more or less probable than others, such as chains. What are the probability percentage, percentage depend on, on different events that corroborate one hypothesis on another? So um, the complexity that is one of the characteristics of design that Bailey found in different organisms are only events that benefit the design hypothesis. But, uh, in the end, the problem there is that we are trying Bailey's argument like an hypothesis and have the problems of uh, epistemological problems. So, uh, like, well, um, now this hypothesis it can be true, but then it can be false, etc. Secondly, I want to mention Benjamin Jensen's analysis in his book Introduction to Design Argument. Where in the chapter about Bailey, after presenting the argument, he dedicated three segments to uh, different formulations of it. As well as most of the authors, the first formulation is the one that considers the argument as an analogy. Jensen affirms that even Bailey did not consider it in such a way. And I quote So if Bailey claims about his own argument are accurate, the argument cannot be an analogy. The second formulation is that one that considers at an inference to the best explanation. Nevertheless, as I was explaining before, such a view remains a sovereign interpretation for the design argument as an hypothesis, because this brings epidemiological problems and a debate about what implies better explanation. And, I, and now I will go in uh, uh, certain books. Let's also suppose that design is the best explanation among those considered. How much confidence should we put in the conclusion of design? The answer depends partly in two things. Both, both suggest general difficulty with the inference to the best explanation. The first has to do with the fact that the best explanation is always relative to a set of alternatives. The second point relevant to asserting the strength of this argument concerns the premise that the hypothesis of design makes this suppressing facts likely. To make the case that design is the best hypothesis, we need to show that it does a better job of explaining the fact in question. Well, and the first formulation that Jensen indicated is the is like the argument like an order. But I will not focus on that. The, uh, what I want to say is that Bayes' argument is considered again as a scientific hypothesis that is immersed in its epistemological debates, which end up overshadowing it. And this is and this about the most fructiferous side of the author. 
going back to the question, if this uh, emphasis on a logical view and it takes or cannot be considered a problem, I assure again that in my opinion, this is a problem only if it stands us for the author itself and its context. So now I'm going to the second part that is um, looking at the natural perspective of, uh, of Bailey in his argument. But, um, what, in first place, and briefly, what is mechanism explicitly in Paley? I point out that it's a scientific philosophic postulate that considers that to describe the world, the four Aristotelian causes are not enough. They mention that for the Peck's explanation of the phenomenon, it's necessary a new view of the causes and the way we understand the world. The new conception set in materials and efficient aspects that cause the objects and events of the world. Both of high spoon minis. The mechanicism finishing by suggesting a universe like a big machine governed by physical laws and composed by and composed by parts harmonizing between them in a such a complex way that the absence of one part can affect the purpose of the totality. And there are mechanic view knowing the law and the materials one can predict what is going to appear. I spoon point. What new school of thought pretend wasn't just to display the admiration of nature as in the past, but to find keys of the functioning with the objective of attain one use, dominate and make use of them to find a practical advantage. End of the quote. Therefore, the title of this exp exposition, now I will make um, uh, a um, comparison and, and mark a difference between mechanism and the mechanicism, because one can say that the foundation block of the argument, it can be the mechanism that is present in the object. Um, but I can say that natural logic it doesn't only refer to the mechanism. mechanism. If you stop there, then we are talking about an argument that is really specifically like an analogy. I don't consider uh, that analogy is not present, but instead it is used like an another element of a more sophisticated argument. The reason for this is that despite the fact that one that someone can find some common properties between natural and artificial beings, these two are different. You want only consider not the perspective of mechanicism. If not the perspective of uh, that are mechanism. Um, quoting Mariano Artigas, natural, according to Aristotle, is distinguished from the artificial in the fact that these ones do not have internal tendencies. Therefore, Hume's critic view that the universe is more like a living being than a mechanic can perfectly apply. But I consider that Perry uh, and his idea of mechanism implies. Uh, go one step further in which the artificial things are not different <coughs> from natural things. <coughs> Alistair McGrath, in his book Science and Religion, a new introduction, said, It might be stressed that Pell is not suggesting that, they are, um, that there is a simple analogy between human mechanical device and the natural world. In other words, natural is like a machine. At some point, the force of his armor rests rather on his assertion that natural is a machine. When the universe is completed as a machine, the line between what is man-made man -made and what is natural disappears. Even so, Peggy highlights that there is just one difference, which is the rank of perfection on the natural objects. He said, the difference between an animal and an automatic statue consists in this, that in the animal, we change the mechanism to a certain point, and then we are stopping, either the mechanism become too subtle for our dis discernment or something else besides the new laws of mechanism taking place. In the case of the, of the automat for comparative Q motions or which is coupled with trade and mechanism through fault. The distinction present is not essentialist in Pali, as it will happen during the Middle or ancient ages, it's an epistemological limitation in which we do not know the totality of the mechanism in the moment in which we are analyzing. This can happen, this is too complex, so there is a mechanical law that is not recognized. Viewing this way, the example of Spelly's clock comes to present the condition in which the natural objects are ordered. 
In other words, they are present as a complex totality of parts that interact under certain laws. Under certain laws. If one of these laws uh, were not applied, or there were missing parts, then the whole instrument will stop working. And for Paley, this is this not only applied for the clock, but also to all objects uh, with this um, characteristic that have parts that uh, interact between them and under a certain law, like it can be the eye. Therefore, the eye and the clock are the same because they share the same mechanical properties. As, um, as Kenneth Einer himself, Paley's argument, and like argument from analysis that not depend on premises, are setting a general resemblance between the objects of comparison. What matters for Paley's argument is that the work of nature and human artifacts have a particular property that really indicates design. I indicate which a natural and artifact object have characteristics in common. Paley, in his book, provides some examples of natural objects that have these properties, such as masses, tendons, among others. And he, in his in his book, argues that this complexity of relationship of parts and the application of laws that end up shaping the object to accomplish a purpose cannot be due to a change, but rather to a design. In a mechanistic perspective, where everything can be, be predicted by having a determinate matter and a corresponding law, there is no space for the consideration that what happens happens outside the mechanism. If something of that sort occurs, one of the first explanations is simply that the law used in that moment are not known. In this space, where Pelly put to use the analogy to study that as we know how the mechanism or an artifact object conform, the mechanism of natural object will be alike. And that is to say, if artifact objects are created by an intelligence which organizes the parts and makes use of the physical law with a determined purpose, it should be the same when it comes to the natural that share the same properties. Therefore, I tell the properties of a natural object are not, at the, not as the artificial ones. And it was established that you know, they are identical but not analogous. <clears throat> At the beginning, I mentioned a series of questions that could be formulated if we put our attention on nature. Some of them have already been answered. For instance, what mechanism is and which is its range. Now I will briefly answer that question about the relationship between mechanism and ideas as design and why design is related to intelligence. I consider that design concept derived from the, the mechanistic perspective the complex scheme of principal parts of a particular purpose is what indicates that in that ocean a design is present. The clock, for example, is said that not matter. Sorry, the clock, for example, is said does not matter a particular design is always accomplished. That is to say that it has the same distribution of the parts as regards the purpose. The established plan is what shapes an object. An expression of the mechanical world applied to the world in general because the world is a machine. But why is design why is design considered to be related to intelligence? Two things can be pointed out. In the first place, we find the order and complexity of the parts of an object to accomplish a certain purpose that despite the fact that it can be inherent for one generation to another, the design itself depends on someone, and like Pelly said, who understand understood its mechanism. Therefore, design implies intelligence due to the complexity of the parts. However, it must be understood with the second point, which is the day of purpose. This element is connected with the concept of the conception of future. The design is planned to generate something that is not present at the moment. Pelly mentioned is in a posterior chapter and in relation to preparation in the nature objects, he said, preparation for this implies a contemplation of the future, which belongs only to intelligence. The idea of contemplating something that is not present at the moment, that it, that it can be shown in some designs, implies an intelligence that has already observed and predeterminated recently. I believe that these ideas come from a mechanistic view. Looking at the world as a mechanic, 
help us to understand the world under a new language. Words like design purpose end up determining the way in which the world is defined. Thus, in the third and final part, like I established at the beginning, I will analyze it, the mechanistic, mechanistic idea related to human ob objections. Some of the things that I will mention below have already been referred to, it, but I will go with that. In the first place, David Hume, in his book, Dialogues Concerning Natural Relation, established a series of, of objections. German Mackey managed to synthesize them into five points. One of them is about the weakness of the analogy. The world is more like a big organism than a machine. Like it, like it was mentioned before, this critic that has in one of his streams the view of a new universe like a machine would make sense if Pelly treat the example as a machine different from the natural objects. This implies that I can better identify artifact objects because they have been created by my own hands. But when it comes to knowing natural objects, we must establish it an analogy which refers to the properties themselves. In other words, I do not know the object and its operation except when I compare them to something that I already know. And from a mechanistic view, the analogy is, not, is only reduced to the cause of the properties, not to the object itself or the properties themselves. That is to say, the natural and artifacts walls are identical. According to Bailey, when he's talking about the eye and the telescope, he points out the end is the same, the means are the same. The only difference is the superiority of the eye over the telescope, but this superiority does not imply that they are not alike. I will stop for a moment in a first phase, that is, where Bailey considers the artifact objects different from the natural ones. It is due to this particular mechanistic view that Hume's objection is applicable. It is because the objection is constructed against this mechan mechanical way of understanding the world. As obvious as it may seem, if the argument is built under a different perspective of the world, like someone can point out that is the case of theological arguments, which are not distinguished for those of design, I consider that they are distinguished, but there are those authors that not. I have a, um, so, um, as obvious as it seems, if the argument is built under a different perspective of the world, that, um, like some can point out in the case of the theological argument, that have a perspective of a different nature, then the Hume's operation will not apply. This is because there is an essential factor in this operation that is the way of seeing the world as a machine. When I explained point three at the beginning of this dissertation, I wonder if mechanism could provide an answer to the problem of analogy. Also, I mentioned that the argument is more sophisticated than it looks. This is not only an analogy argument because it has a certain complexity that implies understanding the other thought. In the mechanistic view help to comprehend how natural objects are established in the same sphere as artifact objects. Certainly, so this perspective means that Pell is not revealing new knowledge about natural objects from artifact shared ones. In other words, he does not indicate that we know something new about the eye by knowing a telescope. He simply points out that fact that they share properties by being both similar instruments. This consideration and conclusion place the analogy not as the principal element of the argument. This does not imply that it's not present, but the analogy is only a resource that appears when, this, when the origin of the properties they have in common must be explained. And in conclusion, my objective was to indicate that mechanism is a cornerstone on which Bailey builds his argument. And I was widely pointed out, it can be seen how relating the logical perspective and emphasizing the perspective natural helps us to read the argument, generating questions that open debate on the argument itself and not on its epistemological problems derived from the logical view. Similarly, I mentioned the place that the, that the mechanism has in Bailey's argument mm -hmm. and the fact that has in, con uh, in the consideration of the object and concept like design. And finally, I point out in which way the analogy appears in relation to team spirit. Thank you very much. Ignacio. 
salvavidas de flor. Muy bien. Gracias, Hugo. Eh, lo hablamos todo esto. Empezás diciendo que te parecen eh, insuficientes, de alguna manera, las objeciones eh, lógicas, las presentaciones lógicas, la estructura puramente lógica, eh, que te parece más apropiado analizar la idea de naturaleza para contextualizar el argumento. ¿no? Sí, me gustaría que comentes un poquito más en detalle eh, por qué te parecen insuficientes esas análisis lógicas. Lo decís, o dijiste menos, eh, se reducen a eh, balance de evidencia, de balance de composicionales, de, de, de probabilidades. ¿Qué problema hay en que se reduzcan a eso? Esa es mi pregunta. ¿no? O sea, si sí. se reducen, bueno, so what? Sí, eh, yo lo considero problema, como decía, siempre y cuando nos aleje del argumento de Peggy, y entonces uno empieza por ahí a debatir más superficialmente, y, y considero que por ahí, si entendemos lo que está de trasfondo de Peggy, es como que viendo eso podemos volver al argumento y ver si nos ilumina de alguna manera y decir, bueno, Peli lo que quiere decir es que por ahí el argumento es así, entonces si es así y ya desechamos estas otras posibilidades, no tenemos por qué estar debatiendo en eso, porque Peli lo que quería decir era esto. Por ejemplo, lo que decía respecto a la analogía, por ahí uno dice, bueno, sí, la Peli es un argumento, lo que plantea Peli es un argumento para la analogía. Pero si entendemos que en realidad el, o sea, el, como que no, es, no es un argumento en general, pero la analogía es un, es un elemento, un argumento más sofisticado, porque es, con, considero que en principio solo se reduce esa analogía a decir eh, el origen son las propiedades de los objetos naturales o especiales, que son lo mismo, básicamente, porque en la visión mecanicista no habría una diferencia entre lo artificial y lo natural. Entonces solo se estaría reduciendo a eso y nos cerraría uno el debate de llevar al argumento de Peggy por, por ahí temas de probabilidad, entonces cuando entras en una probabilidad, bueno, eh, qué implica la probabilidad, qué problemas tiene la probabilidad, y por ahí nos termina alejando de lo que por ahí Peggy quería decir. Eh, si sí, sí, te entendí bien, Facundo, eh, la idea sería que Peggy no está sosteniendo que la naturaleza es como un mecanismo, sino que es un mecanismo. Exacto. Claro, lo, lo que pasa con eso es que, en fin, yo, yo no conozco a Peggy y seguramente puedo estar diciendo una santega aquí, pero eh, yo me imagino que, que, claro, que ese es el punto de llegada de lo que Peggy está sosteniendo, no es su punto de partida. Entonces, si tú vas a decir que la naturaleza, los órganos de la naturaleza son mecanismos, tal como lo que es un mecanismo, tú tienes que tener cierta justificación para llegar a eso. Y creo yo que en esa justificación que Peggy tiene que dar, no sé, hará consideraciones de la analogía o probabilística o, o una inferencia de una mejor explicación como, como lo ha hecho la literatura. Entonces, bueno, seguramente yo no estoy entendiendo bien el, la estructura de lo que, el, lo que Peggy quería decir, pero, pero claro, es, esa es la guía que, que me queda. Um, todo lo que, de lo que pude leer y entender de Peggy, no lo veo como un punto final, sino como lo, sobre lo que está construyendo, o sea, básicamente... Pero, ¿Cómo puede ser que el punto de partida sea decir que la naturaleza es un mecanismo que tiene inscrito, pues, que es un mecanismo porque está construido por una finalidad? Eso es asumir lo que quiere justificar al principio, una petición de principio, o parecer una petición de principio. Sí, por ahí lo que apunta, o sea, también, no sé, para mí es entender a Peri también su época, de que el mundo se lo veía como una máquina. Eh, ahora, podría ser una máquina que es autosuficiente, entonces que no necesita de un creador, eh, y por ahí lo que va a pedir es que esa máquina no es autosuficiente, sino que eh, hay un creador. Y la donde yo veo la analogía es como, bueno, eh, 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 
donde hace Peli su argumento específico es eh, en mostrar que esas propiedades que están presentes en Damos, porque son lo mismo, yo puedo decir que como veo que estas propiedades se obtienen por una inteligencia, estas propiedades que también están presentes acá, se obtienen también por inteligencia, pero no estoy diciendo que las Eso propiedades... Eso es analogía. Pero solo, Eso que estás diciendo es analogía. Sí, pero solo... Pero lo veo como un elemento, no como que todo el argumento se basa en eso. Como que pero lo veo en la parte... Clave, ¿no? Sí, no digo que no. No digo que no sea clave. O sea, por eso, porque muchas veces cuando veo que dicen que el argumento de peli no es un argumento de analogía, también me, me hace ruido. Por eso digo que no es que niego que haya analogía en peli. No lo considero por ahí la parte fundamental, fundamental, pero sí un elemento necesario para su orientación. Gonzalo. Eh, tengo un comentario presidente, de lo que me parece que quizá eh, Peli tiene un approach mecanicista porque el approach mecanicista había sido terriblemente exitoso y fructífero eh, en los últimos 50 años previos a, digamos, eh, en ese sentido, no, no, sé hasta qué punto uno, no sé hasta qué punto su propio problema de diseño y de teológico, etc., posiblemente no tuvo nada que ver en su posición mecanicista. Seguramente era la posición dominante por buenos motivos, o hasta cierto punto por, por buenos motivos, me parece. Quizá. Mi, mi, la pregunta que te quería hacer es la siguiente. Eh, muchas veces eh, se, se asocia, digamos, a algunos argumentos contemporáneos, de diseño, de Vigil, etc., con, eh, en algún punto con, con este tipo de argumentos del diseño, más allá de la cuestión de, de si eran mecanicistas o no, o podrían haber sido autores anteriores a, a Bale. Eh, mi pregunta es, eh, ¿pensás, que, ¿pensás que, no sé, una, una, no sé las cuestiones Vigi, ¿no? que mira los, casi un análisis mecánico de algunos aspectos de la bacteria del flagelo? ¿Te parece que en ellos también hay una suerte de mecanicismo? Eh, o sea, y, y en ese sentido los problemas que puede llegar a cargar Celia Peili o las decisiones también si les podían hacer ¿no? este tipo de alimentos o no, digo, o sea, parece que no entraría dentro de la, de la umbrella de los mecanicistas. No, me parece una pregunta muy interesante. Eh, me acuerdo de leer sobre Vigil, pero no me acuerdo mucho por ahí de su concepción, porque Peili tiene una mirada mecanicista bastante sí, sí. clara. Eh, y no sé si puede tener una visión mecanicista de, de, es, de esa complejidad. Por esa complejidad se debe a otro factor. Eh, si no mal no recuerdo, además es como buscar una complejidad que sea tal que eh, no puedas explicar por el evolucionismo. Sí, 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 sí. Pero entonces la visión de fondo por ahí no es que el mundo es una máquina. Por ahí hay otra visión. Entonces por ahí podría no aplicarse lo mismo que Campey, considero yo. Pero bueno. Francisco. Es una pregunta de curiosidad porque eh, ¿hasta qué punto hay una coincidencia o habría una coincidencia en identificar aquello que identificamos como un mecanismo y aquello que identificamos como un objeto de arte? Es decir, como una, como una fabricación. ¿Qué puede ser? Voy a explicar, digo, porque me parece que, me parece que el, en la modernidad hay una idea de lo que vos arrancás, de, de lo que sería propiamente un mecanismo. Hay una cuestión de una visión meramente material, así lo entiendo yo, las cualidades de Galileo, las discusiones de los tipos de cualidades. Sin embargo, me parece que hay un truco, si se quiere, cuando a veces, en la anterior exposición planteaba, pero hay paralelos, eh, argumento del diseño, no, no la, la vida de Tomás, sino argumentos más parecidos a la del diseño, que tiene más que ver con identificar a, a la creación como una obra de arte. ¿no? Mm. Que implica, no, no sé si es tan lineal la identificación en las analogías, sé que no es una analogía, pero, pero entre las, visiones, las comparaciones, si en el medio no está eso, no, no sé. Se me, se me no, perfecto. Eh, sabe, va a 
por el rabillo de los colares. Eh, no, pero me parece que normalmente digo, en, en las visiones antiguas, es decir, Dios como arquitecto del mundo, como pintor o como sí. artista, sí. que es distinto a, a, a si Dios crea un mundo que es unos rulemanes, o sea, una, una, máquina. una máquina que son unos engranajes moviéndose. Me parece que hay un salto, yo soy clásico, entonces había un deterioro en la narrativa, si se quiere. Pero, decir, pero hasta qué punto eso también no, no pone en juego la fuerza del argumento. Mira, mira, mira. Sí. Hasta qué punto no, no es más como eficientista la visión mecanística. ¿no? Es que es más eficientista. Claro. O sea, desaparecen muchas nociones. De, o sea, no sé, eh, ya causa final, forma, son nociones que desaparecen. Por ahí desaparecer por ahí esta noción de belleza, entonces ya no es necesario eh, compararlo con una obra de arte. O sea, ya el mundo no sería una obra de arte, sino que, sí, pues básicamente el problema, no el problema del mecanicismo, sino la diferencia del mecanicismo es atenerse a dos causas, si quiere, eficiente y quedarse con la materia, y reducir todo a eso. Entonces, en un sentido, se deja, no sé si... Sí, sí, sí. No, por eso, la duda es hasta qué punto necesito saltar a, a un mecánico, por decirlo. Hasta qué punto el mecanicismo no te permite pensar que el mecanismo... Ah, bueno, eso. Ahí. Que, bueno, por eso, por ahí creo que eso es lo que va con Zapelli, es a explicar el, el origen de ese, me, de ese mecánico, o sea, de ese mecanismo. Entonces, Pell va señalando muchos casos en los que hay complejidad, en los que hay... Eh, sí, hay una complejidad que se rige por las mismas leyes que la complejidad y las leyes que rigen al, al telescopio, o sea, en un sentido son los mismos, tienen ambos materia, tienen... Entonces, Pelle va señalando, bueno, esto es así, este, miren, también tiene muchas partes y eh, se rige por estas leyes, el telescopio se rige por estas leyes y el ojo se rige por estas leyes, el tendón... Los tendones son como los hilos de una marioneta, eh, así sucesivamente, como que va nada, caracterizando varios casos en los que se marca que la, comple la complejidad y básicamente señalando casos de instrumentos. Y que al final dice, bueno, eh, que ahí sí considero que aparece la analogía, pero lo que veis es que la analogía no está en las propiedades mismas de los objetos. O sea, no es que Pelly está haciendo todo el tiempo una analogía entre... Bueno, así como el ojo tiene... Eh, o sea, como el telescopio es así, 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 entonces, etc. O el, el ojo también es así, así, como ambos tienen estas propiedades, porque yo su, supuse estas propiedades del ojo a partir del telescopio, entonces como el telescopio tiene un diseñador, sino que ambas cosas son así. Yo sé que esta cosa es así porque tiene un creador, entonces... Supongo que estas cosas es así porque tienen creador. No sé si se responde. Gonzalo. A partir de lo que preguntó, saltó una, una, una pregunta. Eh, por eso insisto, bueno, Peli señala un montón de mecanismos, digamos, que si ustedes indican de alguna manera el, el mecánico. Eh, esos mecanismos o los aspectos mecánicos, digamos, a los que los cuales señala como de alguna manera de evidencia. Son mecanismos, eh, lo señala cuando tiene una función, no sé, super, el ojo, por ejemplo, claramente, el ojo tiene una función de, para ver, digamos, ¿no? Eh, y así me imagino un montón de otros que podría haber señalado. Señala también mecanismos que, cuya función, entre comillas, es eh, manifestar belleza, no sé, por ejemplo que bien que está hecho tal cosa que resulta en algo lindo digamos. hay mecanismos así entre, que hay tipos que construyen 200 el otro día justo en un negocio acá, acá en unas pocas cuadras del, del hotel lo vimos ¿no? es decir, un, millones de engranajes que se mueven y hacen un movimiento lindo y como que danzan y qué sé yo ¿hay alguna clase de mecanismo de ese tipo? porque ahí el, el, el mecánico no sería solo un mecánico de, de, de que hace algo para que sirva para una función sino Hago algo que es lindo, digamos, en ese sentido es una obra de arte. Sí. Eh, ¿Hay ejemplos de eso? Sinceramente, en este momento no me, no me acuerdo. Si, hay, pues, si los trata, los trata más para el final. Claro. Me acuerdo, sí, de eh, ejemplos de 
de preparación, o sea, de que los determinados seres vivos tienen las cualidades como preparados para, pero lo mismo, es como, no sé, tiene garras claro. y para claro. cosas, pero no me acuerdo de belleza, si habla de belleza en específico. Y si habla, habla como para el final del libro. ¿sí? Lo tengo que releer y, y te comento. Yo quería volver sobre el hilo de la conversación de las últimas tres observaciones y hacerte una pregunta sobre cómo tú lo ves, más allá de la filología, de la explicación precisa y apretada de los autores, sino tu punto de vista en este momento de tu investigación. Y, y la cuestión es la siguiente: eh, la realidad ya está planteada, la repito. Eh, para argumentos cuya conclusión sea. Por lo tanto, Dios existe. Y argumentos entre cuyas premisas se encuentra algo así como la figura de un diseñador. Se diseña, hay algo que ¿no? tiene ciertas propiedades, suponemos que tiene que haber un diseñador detrás de esto, alguien que lo diseñó, lo proyectó, lo pensó, unos pasos más, por lo tanto, que parece el diseñador. Y, para ese tipo de argumentos, ¿Hace alguna diferencia, a tu juicio, no. hace alguna diferencia importante considerar que se trata de cosmos? Me voy más atrás. Cosmos. Es decir, que lo producido, que supone un diseño para su producción, es una totalidad ordenada que exhibe belleza gracias a su orden interno. Es decir, los elementos de belleza, etc. Por lo cual, ese diseñador y artífice Sería un artífice al estilo platónico y la tradición platónica que es un artista, por decirlo así, un demiurgo que es artista de arte. ¿Hace una diferencia con eso? O no respecto a una versión, por ejemplo, más moderna, ¿no? como bien lo decías tú, donde quedan desafectados todos estos elementos de las propiedades de belleza o exhibitorias de lo producido. Funciona igual que el diseñador, si el diseñador de algo bello, o que sea simplemente el diseñador de algo que funciona bien, que funciona técnicamente más allá de que exhibo no belleza. Que ese artífice sea más un mecánico la tecnología, perdón, sonaba un tanto peyorativo, no sé, con el mecánico del taller, ¿no? Del taller mecánico, del del auto, el que prepara, no crea. Ah, bueno, no, yo tengo unos mecánicos no, sobre mi urbo. Sí. No, yo, puede, puede, puede ser que afecte eh, cuando uno pase a, 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 las, a los atributos del diseñador. En ese sentido, sí, podría afectar, si sí, sí. sí, considero yo, ¿no? en mi opinión, si sí. sí, uno por ahí no tiene en cuenta eh, la belleza, si sí, ese diseñador no tiene en cuenta la belleza, podría afectar después en la asunción de eh, cuando uno empieza a ver los atributos, porque Peli hace eso, Peli eh, ve que todos los diseños están como planificados como por una misma inteligencia, entonces dice que es una inteligencia y no varias inteligencias, como de, eh, Hume se le, le, le critica a este tipo de argumentos. Como Peli tiene en cuenta eso, porque bueno, el sentido vino después de, de, del libro de Hume. Eh, entonces, si, por, si uno empieza a considerar bueno, qué atributos tiene el diseñador a partir de lo diseñado, y ahí sí podría afectar. No, quizás, como rezando lo, lo que están contando ahora, porque claro, si no hacemos estético, parece que el argumento se puede ver un poco problemático, porque un problema de la analogía entre el artífice y Dios es que el artífice realiza un instrumento porque lo necesita para alcanzar cierta finalidad que no puede decir no es a través del instrumento. Pero en el caso de Dios, claro, va a armar algo que es muy ordenado, pero no porque quiera emplearlo para alcanzar ese fin. En último término, parece ser que lo que lo justifica es que es bello o, o digno de ser creado, digamos, eso que ha hecho Dios. ¿no? Entonces, si no termina de hacer este paso estético, digamos, en el cual, y esto era conveniente, y era bueno que fuera así, por eso Dios impuso este orden, parece que el argumento que es un poco extraño y no, no te termina de cuajar, si no estás haciendo también esa dimensión si valorativa. Sí. Bueno, no ve. Por eso mismo iba a ir. O sea, no, pero bueno, pero de una bondad que es intrínseca, me no, no de una bondad no, instrumental. No sé. Sí, pero eh, yo creo que si nos paramos en Peli, es una, o sea, si es un mecanismo, tiene una función, pues por ahí es bueno en ese sentido. O sea, no tiene por qué ser, por qué ser bello. 
es como que por ahí no, no entra en la concepción de, de, de Peli hablar de lo bello. Por ahí sí, por ahí no, por ahí en una idea mecanicista no tiene sentido, pero que no saca que sea bueno. Con la analogía de la ceja, ¿no? A ti te sale muy raro venir y pensar que algo es un artefacto si no logras discernir para qué finalidad fue hecho. ¿Y para qué te serviría hacerla así? Aunque parece que no hay con muchas regularidades. Sí, sí. Es extraña ver que el artefacto así. Si no logra meterte en la cabeza, ¿qué se suponía que hacía ese artefacto? Sí. ¿Qué eh, utilidad tenía para el artefacto? Entiendo lo, de, lo difícil de por ahí entender algo así. A mí me cuesta mucho por ahí entender eh, el concepto de diseño en sí. Porque claro. ya diseño implica toda una mirada de una inteligencia de fondo. Es como que ya, para mí ya la palabra diseño está suponiendo lo que, lo que uno quiere demostrar, que es que haya una inteligencia. Pero es como que uno tiene que meterse en la idea de, de, de la visión que tiene del mundo y la idea de que es un, una máquina implica un lenguaje que empieza a hablar de diseño, de propósito, de cosas similares. Pero por ahí... Entiendo lo difícil que puede ser la idea de eh, no concibir un, un artesano sin la idea de, un, de, una, de algo bello. Pero por ahí, bueno, si uno se mete en, en la idea por ahí de lo que implica el mecanicismo, sí. podría eh, salvaguardar esas. Entonces. Bien, vamos a quedar aquí. Muchas gracias. Papá. Muchas gracias. Papá. Invita a un café y volvemos a las 5. Yo creo que hoy había analogías con un. Vamos a retomar entonces. Ah, estás, estás eh, está pisando ahora, ahora después. Ahora ya, a ver ahora. Estaba pisando el uno de los cables. Eh, así se estaba pisando. Ahí está. Bien, vamos a eh, comenzar. Eh, vamos a empezar entonces eh, la última sesión. Sí, que bueno, ni nada mala. ¿Ah? Nada mala por ser online, todo lo contrario. Está muy, muy linda. Ciencia, filosofía y tecnología. Hacemos muchísimo más eso. Ahí ven. Eso era. Debe ser, porque ahora dejó de hacer, pero hoy también dejó de hacer este cuando Bien, vamos a comenzar eh, esta última presentación de esta jornada y del, del workshop. Daniel Blanco, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, Argentina, presentará el trabajo de Twofold Connection Between Darwin's Theories and Natural Theology. Bueno, en primer lugar, eh, gracias José, gracias también Gonzalo y obviamente también Ignacio por, por esta oportunidad. Y bueno, voy a, voy a compartir entonces las charlas en inglés eh, sobre la conexión de la, los dos principales constructos darwinianos y la teología natural de su época eh, que, que fue anunciado. At first glance, it might sound odd to claim that competing theories can have some kind of depth between each other. However, a second look helps us to acknowledge that rivalry between explanatory scientific theories comes hand in hand with the acknowledgement of something they have in common. Regularly, this common ground has to do with their explananda. At least they agree about the existence of some chunks of the world that demand an explanation, and their rivalry takes place at the level of their respective explanants. 
<clears throat> then, despite our intuitions, there can be no genuine rivalry without coincidences, without some kind of interfeoretical commensurability, leaving the incommensurability issues to the explanatory aspects provided by the theories involved. Of course, some kind of incommensurability are philosophically irrelevant. <clears throat> Take, for example, what happens between Chomskyan linguistics and Newtonian mechanics. These theories have nothing in common, so one can hardly expect to find any sort of coincidence between them. And it is this very fact what makes this kind of incommensurability a non-significant one. They cannot be rivals because they have no common ground at all. Surely, to assess this aspect of partial commensurability results to be an important criterion to address the range of every scientific revolution. <clears throat> It is, in, it is possible to identify the caliber of a given competition between any two theories by comparing what counts as the parts of the world each one of them intend to explain. We have genuine rivalry if the intersection of both, both sets is not empty. It is crucial then that we have an overlapping of some sort in their respective domains of applications. The bigger the extension of that intersection, the more ferocious the competition would be. And the greater the agreement, the more difficult their coexistence. In this contribution, I deal with this comparison in a particular case study, that is between Charles Darwin's main theories and the natural theology he, won, he was in contact with. I explore both the relation between the theory of common descent or common ancestry and structural natural theology and the connection between the theory of natural selection and natural theology based on organic design. Know the twofold side of natural theology that uh, Darwin faces. The one that seeks the meaning of organic forms through the architectural blueprints of organisms, and the one that, that does the same through the details of the specific adaptations. These two versions of creationism, even when belonged to different schools of thoughts and defended by different naturalists throughout the first decades of the 19th uh, century, are perfectly compatible between each other. <clears throat> Most historians claim that Darwin replaced the explanatory proposal of both, reserving entirely its explananda. This approach has received some critics. On the one hand, Darwin owes nothing to the somewhat transcendentalist theory of the archetype, as it was proposed by Richard Owen. And on the other hand, the entities included in the set of explananda of, of Darwin's theory of natural selection is not exactly the same and those including the set of Epananda of Peleian natural theology. Here I critically discuss these uh, topics. Firstly, I address the coincidence in the phenomena to be explained both by Owen's theory of the architect and Darwin's theory of common ancestry or common descent. I shall offer a digression here regarding some consequence of this for a contemporary epistemic debate within cladistics. Secondly, I address the two objections to the argument of coincidence between natural theology a la Paley with the theory of natural selection and finally offer the conclusions. So first, let us see uh, homologies in natural theology and in the theory of common descent. The first topic is the less controversial one, controversial one, but as we shall see, it has some relevant epistemic implications. The authors that stress the opposition between Richard Owen's works and the theory of common descent confuse the explanatory realm with the part of the world to be explained by both theories. Perhaps the institutional political opposition between Owen and the, and the Darwinian circle once the origin of a species was published and the idea of common descent succeeded played a role in all this too. The focus of this antagonism has to do with the explanation of the presence of homologies. There are reasons to think that their respected sets of intended applications are coextensive between each other, given the fact that Darwin did not question any of the procedures proposed by Owen to detect homologies. On the contrary, he used them. From, from an epistemic point of view, this is important to solve a modern debate regarding the virtuosity of cladistics. Let me el elaborate this. So here start my uh, digression. Let us see first uh, how testing uh, works. Many believe that the ideal outcome of cladistics is a hypothetical tree that intends to be the actual reconstruction of the familiar tree between the involved groups, 
potentially all the groups of all living beings that live or ever lived in our planet. In a nutshell, the final and Herculean task of the community of Cladistics is to offer the ultimate tree of life that, if correct, reflects no more nor less the history of life. Classification and the specification of parenthood become, become two sides of the same coin. <laughs> However, the relation between cladograms and the actual evolutionary history is precisely what is at stake in an internal debate within the community. During the last decades, cladists find themselves on one of, of two sides, pattern cladists and phylogenetic cladists. They are divided by several issues, but the one that matters for us has to do with how they think we should answer the following key question. Should, can we determine homologies without taking into account phylogenetics hypothesis? Pattern cladists answer yes. They claim that we do not require any knowledge of evolution to establish homologies. Patterns of character traits are enough for us to determine the cladistic categorization of a species, allowing cladists to remain agnostic on the particulars of evolutionary histories. The other group disagrees. Let me explain why a positive answer to this question is metatheoretically desirable. As is well known, the testing of theories is indi indirect. It takes place through a comparison between the predictions inferred from those theories and something else, namely the results of our empirical examinations. It is very important that the way we determine those former predictions be different than the way we determine those latter results. Because if the theory under test was responsible both for the predictions and the results, the comparison would be vacuous and the theory would be always correct or confirmed for viciously circular reasons. An obvious desideratum for an adequate explication of the process of theory testing is that it should not lead us to consider our theories to be right for the wrong reasons, in this case, for committing circularity. In other words, if we find that a certain theory T is well confirmed, how can we be sure that its success is not due, is not due to spurious reasons? What makes testing meaningful is that the comparison takes place between what we would theoretically expect, that is what T predicts, and what we find in the world without the intervention of T, though the intervention of some other theory is perfectly allowed. This helps us to avoid the unentitled demands of classical approaches, according to which the statements that make up the empirical basis of a theory have to refer only to observational entities concepts that are free from every theory. And conversely, the out of reach theoretical neutrality is not a necessary requirement now, as long as we require, sorry, as long as what we require is only that the world is not theory laden with the particular theory from which the prediction was inferred. Note that this argument regarding healthy testing is similar to the one regarding healthy explanations. We understand the explanandum of a theory T as a set of systems whose behavior we aim to explain with T. What a theory is meant to explain logically and usually historically precedes the theory in question. This must be the case since it should be possible that there are different rival and incompatible theories that struggle to explain the same phenomena. If the explanandum of a theory is always semantically depend, dependent on that very theory, this would not be possible. Some metatheoretical approaches deal with all this, but we have no time to address them now, but I would gladly address them if you wish in the discussion. In turn, let us focus for a moment on what the problem within cladistic is. Given that homologies are the explanando of the theory of common descent, we need to find a way to determine those homologies without intrusions of that theory in order to secure a testing free from circularity. On the other hand, if the only path leading to the determination of homologies is through his, this Darwinian theory, circularity will appear. <coughs> Many authors have previously stressed this risk. For example, Kevin Padian suggests that we need independent evidence to determine homologies. The reason is that it would, it would be circular to identify homologous structures with those structures inherited from a common ancestor, and at the same time claim that we know that a set of organisms have a common ancestor because they share homologous structures. 
I have at least uh, three quotes of, about this. Uh, for time reasons, I will skip them. But again, if you want me to share with you, I will gladly do that later. Oh, note that all these authors share a common intuition. If homologies are similarities due to explainable by common ancestry, then homologies should be recognizable independently from common ancestry. Furthermore, sometimes scientists talk about homologies as the explanation of the theory of common descent, but sometimes they also talk about homologies once they have explained them, thanks to that very theory, as similarities due to common ancestry. This forces us to distinguish two kinds of homologies. Let us call it H1, set H1, what are sometimes called primary homologies, homologies, which is what the Darwinian theory intends to explain. This is a non-historical conceptualization. And H2, the set H2, which corresponds with those primary homologies that have successfully been explained through the theory uh, of common descent, and note that this is a historical conceptualization. The fact that the set H1 might have the same extension that the set H2 is a possibility that should not be assumed a priori. One, one would simply say that H, H2 is a subset of H1. Note that before we talk about resemblances due to parenthood, thanks to the theory of common descent, we must learn to recognize these resemblances. Then the first kind of homologies, H1, need to be determined without resort to Darwinian common ancestry. <clears throat> these are a sort of pre-Darwinian homologies, elements of the set of intended application of the theory of common descent. <clears throat> On the other hand, the second kind of homologies, H2, cannot be determined without the Darwinian theory, so they can be called Darwinian homologies. Know that the debate within cladism involves our philosophical issue. If the chance of the world we are about to explain, H1, cannot be determined without the aid of the explanatory theory, then we have to face a serious problem. In conclusion, the kind of homology that, that cladistics use, uses should be determined, identified without insights from the theory of common descent, although their present can later be explained by reference to a common origin. Now, when we see how Darwin himself dealt with the determination of H1, their relation with Owen's works comes clearly into light. <clears throat> On the shoulders of a giant. It is in the last chapter of the origin of a species where Darwin talks extensively about the theory of common ancestry and its intended applications by adopting an already available non-evolutionary conceptualization of homology. Furthermore, he approved those non-historical conceptualizations to appear in the glossary of the last version of his book, a glossary that was uh, not penned by him, but by Dallas, but he approved that. And he even used them in his large non-evolutionary anatomical studies on barnacles. This is a work of uh, 1851. Thus, this non-historical conceptualization of homology cannot be due to the theory of common ancestry. In fact, the operational criteria relevant to determine H1 are present in Owen's books, ones that Darwin definitely read with care. From the first undertakings in the field of comparative anatomy, thought as a name for systematic, we can already find the determination of sameness. This can be traced back at least up to the 16th century. Attempts to formulate more systematic approaches with uh, German transcendentalist influences such as Oaken and Goethe, took place first in France with Chopra saint Hilaire, and then in England with Richard Owen, who is Darwin's main source for this issue. <clears throat> Owen, just like saint Hilaire, <clears throat> defended the importance of comparative anatomy to unite biodiversity through a global classification. <clears throat> but while his French college had uh, as his main objective to unify virtually all forms of life under one and the same single plan, Owen concentrated his effort only in the vertebrates, and in this area did a much better work than what had ever been done before in comparative anatomy. 
having laid down the now standard distinction between homologies and analogies in a useful clarification of the terminological vapor within the discipline, Owen started a series of publication on this issue. One book in, in 43, 47, mm -hmm. and lastly, 49. And it was thanks to these works that Darwin was able to have a rich set of recipes to detect what Owen called special homologies. Owen provides several protocols to recognize these similarities among the vertebrates, such as embryological and histological clues, and especially the relative positions and connections with other parts of the individual that Sanilaire had talked about two decades before. Owen's explanatory theory for the presence of homologies postulate the existence of an ideal basic archetype, a new version of Oaken's theory of the vertebra. For him, the archetype itself is a multiplication of an ideal vertebra, while the osseous portions in vertebrates are not but, but embodiments of modification of the con constituents of the original segments in that idea, ideal vertebra. It recalls to some kind of Platonism, but it's a uh, rare Platonism. I can give, uh, give the details uh, later. <clears throat> His writings include then not only a set of procedures to detect homologies, but also an explanatory theory to account for them. <laughs> what Darwin did, no more nor less, was to adopt an alternative explication for a close to be the same set of similarities. He replaced the notion that biodiversity is a result of variations of an abstract model in the mind of the creator for the notion that it is a result of variation of an actual organism, a common ancestor. And as we said, it is this common empirical basis between the theory of common descent and the theory of the archetype what makes them rivals. <clears throat> Explanatory issues aside, the main epistemological point is that the determination of the set H1 is the realm from which the theory of common descent gets its intended applications. And we can determine H1 without, before the origin of a species using Owenian criteria. <clears throat> An additional, additional interesting point is that it is possible to detect the same paradigmatic exemplars in both theories, such as, for example, the mandible of insects. <clears throat> Let us now say, uh, something about adaptations in natural theology and in the theory of natural selection. It has been repeat, repeatedly claimed that the theory of natural selection is a rival of natural theology in the sense that the respective users of both intend to explain the same portion of nature, in this case, the presence of adaptations. But adaptation <clears throat> is a multivocal notion, which leads us to a challenge that is very similar to the one we face with homologies. It is sometimes used to name those functional traits that emerge by natural <laughs> selection, that is, traits whose origin are indeed explained by the theory of natural selection. But at other times, and as we said, it is used to name the function, functional traits whose origin this theory aims to explain. For the sake of our point, let us consider that an adaptation for Paley as well as for Darwin or Lamarck, is a trait that fulfills a function in a rather highly effective way. One more time, <clears throat> the adaptations to be explained by the theory must be determinable independently from it. Remember, this is a requirement uh, for every explanatory theory in science. <clears throat> On the other hand, as Darwin himself points out, there are other theories that try to account for the same phenomena such as Lamarckian use and disuse, plus the inheritance of acquired uh, characters, are the 19th century versions of intelligent design. Darwin himself sometimes used Lamarckian explanation while rejecting Peleian ones on grounds of scientificity. To some extent, and this is important, to some extent, these three theories share their explanation. However, two objections have raised against this view. Let us briefly assess them. The first one. The first one is represented by Doc Ospova's uh, position regarding the differences between a world full of perfection, allegedly the creationists won, and the expectation of the discovery of numerous imperfections due to the action of natural selection through time, the Darwinian world. Of course, Ospova is not alone in this. 
In order to back up his point, he quoted several portions of Buckland's Bridgewater Treatise. Um, again, I will skip some uh, quotes on this, but I have some funny ones, if you ask me. So. <laughs> I do not deny, I do not deny that many theologians overemphasize the optimality of traits and that they used that as a path to conclude the existence of God and to recognize his intelligence and goodness. However, it is also clear, crystal clear, that many others did not stand for such an optimistic point of view. In fact, we can find this perspective in other authors of the same collection, the Richwater Treatise. Remember, it was, it was written in the decade of uh, 1830. For example, in William Kirby's work, his solution to this was to recur to the post-lapsarian effects on nature. Then Kirby's conclusions about God are the same of Bookland's, only that from a different interpretation of what we find in nature. Thus, imperfections in adaptations were recognized by natural theologians, or at least for some, some of them, and the importance Darwinism assigned them did not really count as a stumbling block for their faith nor even took them by surprise. The second objection has to do with the kinds of functions that can be attributed to any given adaptation. Shortly, the argument is that some functions that are perfectly respectable in a creationist realm cannot be present in a Darwinian world. The theory of natural selection forbids the very existence of some functions to any organic structure we can ever find in nature. This is a very well-known argument, argument that can be found in Darwin's book. It is not possible that any given, given trait, while useful for a different species than its bearer, results to be humble for the ones that bears it. But that is not the only cases. Now we cannot talk about the welfare of natural economy, uh, aesthetic uh, objectives, happiness, etc. Here we assume that the determination of adaptation requires an underlying functional theory. And this objection means that natural theology has had a different set of function, functions available in comparison to Darwinism. I think that this objection hits the target. It is true that the set of functions admitted by natural theology is not the same as the one admitted by the theory of natural selection. Then, if to determine adaptations involve the ascription of functions, it is true that the Darwinian revolution touches not only the explanatory realm, but also the explanatory one. However, it is also true that the intersection of the two sets of terms involved in the determination of the explanatory of both theories is obviously not empty, though not coextensive. Well, now the conclusions. In the case of the theory of common descent, we can find a virtually complete coincidence with the explanatory of the inventing theory of the archetype coined by Owen. This gave Darwin a mature theoretical structure from comparative, comparative anatomy, and it was this structure what helped him to recognize <laughs> a set of chunks of nature, H1, that he would in, intend to explain using his own theory. It follows that homologous traits can be determined without Darwin's theory of common descent. We also saw that this has an important consequence for a, <clears throat> for a modern debate. What counts as data to be explained by any explanatory theory T should not come from T, but from a different source. But what is that different source? Perhaps the world, or perhaps it comes from the application of other previous underlying theories that are considered to be trustworthy, undisputed by the users of T. In turn, we can identify connections between different theories in science, thanks to which the inter-theoretical transfer of information between each other is possible. In the case of the theory of natural selection, there is some depth and also there is innovation. The set of explananda that Lamarck, Bailey, or Darwin had in mind is not the same. Darwin helps us to see adaptations that Bailey would never conceive possible to exist and vice versa. This does not change that the new explananda should also be determined without explanatory theory. <laughs> Finally, this partial empirical equivalence between Darwinian theoretical constructs and the preceding natural theology shed light both to the depths of the former with the latter and to the nature of their rivalry. Surely this empirical commensurability between competing theories helps us to assess the nature of a specific cases of revolutionary events in history of science. 
Aceptado. Gonzalo. Primero, la, la cuestión de no, ¿qué es permitido por Darwin? De alguna manera, encontrar eso sería un problema grave para Darwin. Eh, sí, me acordaba que, eh, creo que es la historia de los animales, Aristóteles se pregunta por qué los chiles tienen una boca que parece un ala para capturar peces. Y se responde: dice, los delfines son tan voraces que si capturan, y además rápidos y ágiles, si capturaran todos los peces que alcanzan, se quedarían sin comida y sería peor para ellos. Entonces, de alguna manera, tiene, tiene una mala boca que, que, que los hacen malos cazadores, pero eso es en, en redundancia. Pongo el ejemplo por, para señalar que, en definitiva, encontrar un. Digamos, es un poco una prohibición medio tramposa, porque. ¿Qué significa un carácter malo? Me parece que, me parece que ningún darwiniano encontrando un carácter que a primera vista parezca mal, una mala boca, diría, esto es un problema para Darwin. ¿no? Digamos, es, como siempre, como hay una promesa de que voy a encontrar. Eso te quería consultar. Pues algo que quizás un poco se puede pero lo de la, lo del, el problema de la circularidad que mencionaste con la cladística, ¿no? de, Digamos, el, 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 el Spran lo defino a partir de, de Explanan, se entendió, ha hecho circular, pero vale meter un término de teórico de otra teórica, ¿no? Como sí. parte del Spran, ¿no? Sí. Y me parece que a veces, quizá, y seguro vos, vos esto te lo tenés presente, por ejemplo, en, no sé, biología, en biología evolutiva, etcétera, partiología y, y teología, ¿no? Donde incluso que sean dos comunidades distintas ayuda a que haya problemas como el que voy a describir. Eh, determinación de periodos geológicos o periodos en la historia de la vida en base a, eh, en base a digamos, en, en paleontología en base a, a determinaciones geológicas y geológicos en base a determinaciones paleontológicas. Y que, si bien es verdad que ninguno usa la propia teoría, hay una circularidad interteórica. Sí. Eh, eso aquí, me parece que la historia incluso de, de la discusión, por ejemplo, de la, de la Tierra y todo eso fue relevante. Y creo que hoy es relevante eh, en términos epistemológicos, aunque ya la cuestión de la, de la Tierra ha, se ha quedado atrás, digamos, en esa comunidad. Te voy a apuntar. Ya okay. prometiste cosas divertidas. Si tienes algún ejemplo divertido de eso, me imagino que sí. ¿Y, y qué te parece? Bueno, sobre lo primero, eh, recordad que no es, no es lo que prohíbe malos eh, rasgos, lo que prohíbe es ciertas funciones adjudicadas a los rasgos. Ya hay ciertas funciones que están prohibidas en el mundo darwiniano. O sea, este rasgo sirve para esto. El conjunto de cosas para las que sirven, hay, hay ciertas funciones que no, podés, que no pueden estar ahí y que sí están en el mundo de, en el mundo, en el mundo de, de, de algunos teólogos naturales. Por ejemplo. Y por ejemplo, voy a leer entonces una cita. De... <risa> okay. Esta es de Mary Roberts. Esta es de Mary Roberts. Se llama Los Anales de Mililla. Eh, Mary Roberts eh, fue una conquinóloga. ¿sí? Y leo entonces. Los teredos parecen ser perjudiciales para el hombre por su destrucción de nuestros barcos, muelles y pilotes. Pero en realidad hay que ir más allá. Obsérvese de nuevo y se verá que su beneficio es mayor. Adviértase el cuidado protector de la providencia. Las operaciones destructivas de estos animales insidiosos resultan contrarrestadas en gran parte por el hecho singular de que al, re al reducir a acerrín los maderos, evitan que los ríos se obstruyan y las tierras se inunden. Finalmente, estos bivalvos comunes en Europa abre una fuente de considerable riqueza para los habitantes de Suecia al emplear la vigilancia de los holandeses. Pues los peredos obligan a los holandeses a mantener sus diques y barcos en continua reparación, con lo que requieren de una demanda de roble, brea y abeto suministrados en gran parte por Suecia. Y así estos moluscos aparentemente perniciosos y malvados están en realidad trabajando continuamente en Amsterdam para el beneficio de Estocolmo. Este tipo de... Sí. Y sobre lo segundo, si, a ver, hay como dos, a ver, si, si todo término, todo, todo, todo explana, explan, explananda de, de una teoría está determinado por la aplicación de otra teoría, 
eso haría que como que, si querés, toda la construcción científica podría, podría pensarse que tiene alguna singularidad. Sin embargo, si yo estoy, eh, si yo estoy en una teoría que pretende dar cuenta, no sé, supongamos para algún ejemplo bien simple, la mecánica clásica, ¿no? que pretende dar cuenta del el cambio de estado de movimiento de las partículas, y vos lo explicás apelando a fuerzas y masas, a todas las partículas que cambian en su estado de movimiento, que se aceleran, entonces el requerimiento es que la, las partículas y su aceleración puedan determinarse con la independencia de Newton, lo cual claramente es, podríamos hacer antes de Newton, no necesitamos a Newton, no necesitamos el genio de Newton para determinar qué es una partícula y para determinar su aceleración. Lo cual no quiere decir que la determinación de aceleraciones no involucre la aplicación de alguna otra teoría. Entonces, aún en el extremo caso que todo sea teoría, no todo está cargado de una y la misma teoría. No es un pecado, a ver, no es un pecado que uno, eh, qué sé yo, en, la, en, la, en el segundo principio uno despeje la, la aceleración y calcule la aceleración utilizando la teoría. El pecado sería que el único medio de determinación de la aceleración de las partículas sea a través de la aplicación de la teoría. A veces no te queda otra. O sea, por ejemplo, en las, en las, en las, este, en las misiones Apolo, que se hicieron todos con la mecánica clásica, digamos, con los cubritos de la mecánica clásica, a veces la aceleración, del, la aceleración de los cohetes se podía determinar solamente mediante la aplicación de la teoría. Pero, pero eso tiene que ver con una un problema de nuestros encuentros, qué sé yo. Eso no quiere decir que el único modo de determinar la aceleración de ese cohete es a través de la aplicación de la teoría. Adelante, Clemente. No, solo ese último punto, que me parece muy interesante. Si tienes ejemplos concretos de los que se considere viciosa en la teoría, precisamente por eso. Porque yo creo que, en último término, son muchas las situaciones en las cuales, en realidad, aunque si no te des cuenta, tú estás implícitamente teniendo caso de una serie de presupuestos teóricos para determinar el dato que se supone que la teoría explica. Claro. Y quizás es irreal, o sea, que el, tienes el dato puro, digamos, que lo vas a poder describir fuera de la teoría. Claro, es, es puro de esa teoría. No quiere decir que el dato sea puro, como decimos hoy. Que, que esté libre de esta teoría explicativa... O sea, que, que la determinación de aceleración esté libre de la de Newton, que es la que explica, no quiere decir que la determinación de aceleración esté libre de cualquier teo, otra teoría. Por eso la distinción esa, es una forma, si querés, novedosa de pensar la teoricidad de los términos. Uh -huh. O sea, no tiene que ver con la observación o cuánto, cuán observables son y demás, sino que tiene que ver con cómo se determina. Entonces, no niega la posibilidad, y es un poco también lo que decía eh, recién con lo, con lo que comentaba Gonzalo, no, no afirma, pero tampoco niega la posibilidad de que todo sea teoría. El punto es que no todo está cargado de la misma teoría. Sí, pero de alguna u otra manera esto tú tratas de integrar las teorías en lo que parece una teoría más grande. No, eh, por ejemplo, como y decimos hoy, tendrá, la, que la lingüística chomskiana no pretende integrar la mecánica clásica. O sea, no, no es que todo va con todo, mm -hmm. pero sí que hay ciertas teorías que dependen de otras. Entonces, entonces, estoy pensando en no sé, termodinámica, que utiliza en su, en su vocabulario, habla de fuerza o de masa, si querés. ¿sí? Entonces, esa teoría es dependiente de la mecánica clásica para la determinación de masas y fuerzas. O sea, que la supone. Y eso que cuenta como dato para la termodinámica, en realidad está cargado de la teoría newtoniana. Entonces, siempre, lo que, siempre la teoría que, que utiliza otra... La teoría T que utiliza la aplicación de la teoría T' para determinar sus explanandas, supone, T supone, los usuarios de T supone como datos a problemáticos, si quiere decirlo, como hechos, o sea, me gusta los científicos, eh, la, la, los resultados de la aplicación de esas teorías de prima. Sí, David, tú tenías la mano levantada también. Siempre está ahí. Bueno, la, la, la circularidad, no, no, no puede darse un problema ahí. Que haya circularidad en el sentido de que... Ah, perdón, lo que vos decías. También, a ver, con ese, en ese tema está el, todo el tema del coherentismo ahí, ¿no? Que yo te acepto esto y te compro esto, y, pero después yo te compro lo mismo que venía. O sea, bueno, en, en el caso que vos estás diciendo, es algo donde se ve con transparencia. Lo que pasa, sí. O sea, por ejemplo, con lo de la Tierra es... Eso, la sí. Lo que pasa es que después con la edad de la Tierra, o sea, ahora, digamos, lo que tenés, cuando vos tenés resultados independientes que van hacia la misma dirección, ahí vos, eso cuenta como evidencia, si querés, como una, hasta como una, uno podría decir como una predicción sorprendente, si querés, 
que caminos independientes, el número de abogados, lo que sé yo, y tú pasas por la edad de la tierra, que caminos independientes te lleven al mismo resultado. Entonces eso te da la pauta de que el resultado es más o menos que más o menos va por ahí y que no es una invención nuestra. Eh, pero el tema es que nosotros aceptábamos ciertas cosas, como por ejemplo lo que vos decís, la antigüedad de ciertos fósiles, primero porque estaban en ciertas rocas, pero después resulta que depende del fósil que encuentro y del tipo de roca. Y eso, eso es circular. Lo cual no quiere decir que hoy, por ejemplo, hoy, con la, la tecnología que hay, con los, las metodologías que se han logrado, que se idearon en este, en este 200 años, si querés, eh, uno, cada vez que vos tengas una duda, vos puedas encontrar un modo independiente de, de ver si realmente esa piedra es de esa edad. Pero es más complicado también, porque a veces no te da, y después entonces el coherentismo sale al rescate de quién corrige a quién. Y eso para, tiene, una, tiene cierto airecito de, delicioso. Digamos. Clemente. Sí, perdón, es que me, me parece interesante. Eh, quizá que, que le quitas eso porque estoy pensando una mirada quizá más clásica de la integración de todas las ciencias sí. dentro del conocimiento humano versus la experiencia que somos de esta especialista. Y que en el último término te lleva a tener como ciencia última, si tú quieres, fundamento último, por ejemplo, la metafísica. Vemos que de alguna u otra manera, cualquier otra teoría está haciendo ciertas presuposiciones metafísicas de las que no se puede desentender. Y esas presuposiciones metafísicas, a veces la única manera que tienes de argumentar por ellas es recurriendo a lo mejor a otras teorías, digamos, ¿no? Y que se genere esa circularidad. Y, y quizás eso no necesariamente tiene que ser vicioso, digamos, sino que tiene que ver con una cierta integración del conocimiento humano, ¿no? Y un concepto que es recursivo a lo mejor que tiene el conocimiento humano, que va de lo empírico, digamos, también para comentar y consolidar tus presupuestos fundamentales. Sí. Pero luego son presupuestos fundamentales en realidad están fundando tu interpretación de la física. Habría que ver, a ver qué, qué es lo que quieres decir con, con metafísica ahí, pero por ejemplo, a ver si, si más o menos voy por el barrio mm -hmm. que estás eh, pensando. Eh, por ejemplo, lo que cuenta como hecho para una teoría es, si querés, un compromiso ontológico, pero de mentirita. O sea, porque, ¿qué quiere decir con esto? Que uno puede, que vos podés... O sea, los científicos no lo piensan de esa manera, pero si vos lo haces pensar, realmente es, es así, digamos. O sea, vos no necesariamente tenés un compromiso de que esos son hechos, datos, puros, pero vos haces como, en cuanto usuario de esa teoría, como que no hay, no hay ningún problema con eso. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que no haya ningún problema con eso. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, respecto de los compromisos, por ejemplo, ontológicos, <risa> se deja abierta la puerta a, de que, a que haya ciertas cosas ahí afuera, y que haya datos, ¿sí? O se deja la puerta otra vez que todo está cargado de teoría, como decíamos antes. Entonces, hay como una suerte, desde esta perspectiva que estoy pensando, en perspectiva semántica de las, de las teorías científicas y demás, hay cierto como agnosticismo respecto de la discusión de qué hay en el mundo, cosas así. Pero parece claro que para los usuarios de ciertas teorías hay ciertas cosas que cuentan como hechos, como datos, que pretenden explicar. Mm. Pero eso, insisto, una cosa es lo que piensa alguien cuando se pone la bata de científico, de cuáles son mis datos que yo voy a tratar de dar cuenta de, y otra cosa es que eso efectivamente sean datos que están ahí, ¿sí? o sea, hay un salto que no es necesario darlo, que en general los científicos lo dan, porque hay, hay como si quiere un realismo en sentido común, no sé qué, que está claro. ahí, pero, pero eso sigue siendo un, un presupuesto, si querés, que es solamente discutible. Pues claro, pero uno podría decir que el CD Metafísica, digamos, está tratando de discutir eso y poner como un primer principio, a lo mejor, de conocimiento humano, cosas como el principio de la contradicción, o también un realismo, digamos, que nuestro conocimiento está tendido también hace este cargo de la, la realidad, digamos. Bueno, ahí yo con el realismo no me comprometería. Yo directamente diría que existe esa, está esa puerta abierta, si queréis ir por ahí adelante, pero no, no, está, no estaríamos obligados a entrar por ahí, digamos. Y de todas maneras, todo funciona igual, digamos. ¿no? Bien, también. <risa> bueno, la más callada, Daniel. Y con esto vamos a concluir este workshop estos dos días de intensa discusión. Les doy las gracias a todos ustedes y, uh, y sería todo, amigos. Gracias. <risa>